Naitwa Lucy. Mimi <laughs> Mimi ni mtoto wa pili katika familia ya wa watoto watatu. Baba yangu ni Muhasibu na mama yangu ni Nese. Nina kaka mmoja na mdogo wangu wa kiume mmoja hivyo. Mimi ni binti wa pekee katika familia yetu. Maisha yetu haya kwa mabaya maana tulipata kila tunachokipata. Na tulisoma. Na shule tulizosoma zilikuwa ni nzuri tu kwa maana wazazi wetu walikuwa na uwezo wa kutusomesha shule zenye hadhi nzuri. Nilipendwa na watu wengi kwa mwalimu, wanafunzi na hata idadi kubwa wa wanajamii. Maana nilikuwa mchanga mfu sana. Sikuwa na kibure na nilipenda kumsaidia kila mtu mwenye uhitaji wa kusaidiwa. Siku moja nilitoka shule nikawa na shuka kwenye school bus na kipindi hicho nilikuwa darasa la tano. Nilimkuta mtu kajinamia pembezoni mwa geti. Geti ambalo lilikuwa nyumbani kwetu. Alikuwa ni kijana kwa makadirio anaweza anaweza kuwa kama wa miaka 16 hivi mpaka 18. Sasa nilipomwangalia nikagundua kuwa alikuwa analia. Nilimsogelea na kujaribu kuzungumza naye. Lakini hakunijibu. Badala yake aliendelea kulea. Nilihisi na tatizo lakini kila nikimuuliza shida nini hakunijibu. Nilikuwa na kama 5000 kwenye begi la shule nikatoa na kumpa. Nikisi labda tatizo lake linatokana na pesa ila hakutaka kuipokea. Nilimpembeleza sana ila hakutaka kuchukua pesa kutoka kwangu. Nikaamua niweke chini nika nikaondoka kuingia ndani. Nilihisi atakuwa na njaa maana midomo yake ilikauka sana. Hivyo nikaingia kwenye friji na kutoa matunda na kumpelekea ili walao wapoze nje yake. Lakini siku sikuweza kumkuta ila nilikuta karatasi ambayo juu yake kulikuwa kuna jiwe lilionyesha kuwa linazuia ile karatasi sipeperuke. Iliandikwa hivi inaitwa Dickson au unaweza kuniita Dicky. Ninashukuru sana kwa msaada ulionipatia. Hakika nitakukumbuka daima. Sikuelewa maana ya ujumbe ule ila sikutaka kulioza sana hilo. Hivyo nikarudi zangu ndani. Miaka ilienda hatimaye nikahitimu darasa la saba. Siku ya maafali niletea zawadi nyingi sana na nyumbani wakaniandalia party ya kuweza kunipongeza kwa kumaliza elimu yangu ya msingi party ili ilipoisha basi nilingia chumbani kwangu na kuanza kukagua zawadi nilizopewa kulikuwa na vitu vingi sana lakini kuna box moja lilinishangaza sana maana halikurembwa kama box mengine nilisogelea na kulifungua nikakutana na saa pamoja na kidani kwa ni kidani nusu tu kwa maana kilikatwa kati kati kisha nikakuta na ujumbe unaosema ya kwamba najua bado ni mdogo ila jitunze maana kuna mtu ana mategemeo makubwa sana na wewe Nilishangaa maana ujumbe haukuwa na jina Hivyo sikujua nani atakuwa kautuma na nilishasahau kabisa kuhusu habari za Dickson nikapuuza na kuendelea na shughuli yangu ya kuendelea kufungua zawadi nilizoletewa Basi nilishangaa nikaona ah basi anyway ngoja niendelee tu Maisha aliendelea na wazazi wangu wakanianzisha preform 1 katika shule moja hivi Nilipata marafiki wengi ila kuna binti alikuwa anasoma tuition katika shule hiyo Haikuwa shule exactly ila ilikuwa ni kama kituo tu cha tuition Binti huyo anaitwa Mary. Alikuwa anasoma tuition za advance. Nikaja gundua kuwa alikuwa form 6. Alikuwa ananipenda sana na alikuwa akiniletea zawadi mara kwa mara. Siku moja akaniletea nguo za ndani pamoja na pesa. Nishangaa sana maana ninavyojua nguo za ndani wanaletea naga wa wapenzi. Maana nilikuwa nikimuona dada yetu wakazi akiletewa na alikuwa akiniambia analetewa na mpenzi wake. Ikabidi nimuulize alinjibu kuwa yeye ni dada yangu na hakuona tatizo kuniletea zawadi kama ile. Hivyo nilimuelewa. Siku zikaenda. 
Hatimaye nikachaguliwa kujiunga na sekondari katika shule moja hivi. Baba alinipa simu maana akona kama kuna tatizo kunipa simu. Akiamini ni njia ya mimi kujifunza endapo nitaitumia vizuri. Na akanipa na onyo na madhara ya kutumia simu vibaya. Nilimwelewa na siko na watu wengi sana wa, wa kuasiliana nao zaidi ya marafiki zangu wachache maana asilimia kubwa ya mabinti wa rika langu hawakuruhusiwa kumiliki simu pamoja na sister Mary. Hatimaye nilianza rasmi masomo yangu. Muda ulienda na hatimaye mwaka ukakatika. Siku moja nikiwa natoka shule Nilimkuta Mary lakini subiri. Alikuwa ni kijana mmoja hivi mtana shati kweli. Na wakati huo nilikuwa kidato cha pili. Na ndio nilikuwa nimevunja ungu kipindi hicho. Walinipokea kwa tabasamu na kuomba kuongozana na mimi. Kikuli siku siku katana pia kwa jinsi sasa yule kijana alivyo, hata sikumtambuani nani. Walinipeleka mpaka karibu na nyumbani na nje nzima alikuwa akinauliza maendeleo yangu ya shule. Sasa wakati wote huo Mary hakunitambulisha yule mwanaume alikuwa nani. Paka tulipo tulipokuwa tunakaribia kufika nyumbani, ikabidi niulize yule mwanaume ni nani. Nikashangaa na tabasamu na yule kijana akaniuliza, ina maana hujawahi kuniona. Nikatabasamu tu na kutikisa kichwa kwa ishara ya kukubali kwa simjui. Jina sio muhimu sana. Wewe ni kaka. <laughs> Rei ebo achezo, si ujitambulisha tu. Alisema hivyo Mary. Ah. Maya mpenzi, huyu ni kaka yangu anaitwa Raymond. Mary aliposema vile, ndio nikaanza kumtazama vizuri yule kijana. Ndio nikagundua kuwa alikuwa ni yule Raymond ambaye kipindi nipo darasa la tano nilimkuta analia pembezoni mwa geti letu. Oh. Kaka Rei kwa nini ukurudi tena kuja kunisalimia? <laughs> Nikajikuta tu nimeropoka hivyo. Ni kama alikuwa anaona aibu, akaona tabasamu tu na kusema alikuwa busy ndio maana. Basi tuliongea kidogo kisha wakaniaga na kondoka. Mimi sikuwahi kuwa zaidi kama Ray atakuwa labda ananipenda. Mimi nimchukulia tu yani kama kaka tu. Basi wakawa mara kwa mara wanakuja kunitembelea shule. Siku moja Mary akaniaga kuwa anaenda chuoni. Hivyo hatutaonana mpaka atakaporudi. Na alikuja na Ray. Basi akaniaga baada ya hapo Ray alikuwa anakuja kunitembelea peke yake na alikuwa akiniletea zawadi kila alipokuwa anakuja tofauti na kipindi alichokuwa na Mary hakuwahi kuniletea zawadi. Siku moja nilikuwa nishaingia kidato cha tatu sasa kutokana na masomo yalivyokuwa magumu nilikuwa nipo karibu na kijana mmoja ambaye alionekana kuwa na uwezo mkubwa kimasomo tofauti na mimi Yeye alikuwa ananifundisha kila ambapo nilikuwa siwezi Na kupelekea tuwe karibu sana lakini sio mapenzi no Sasa siku moja tulibaki tunajisomea shuleni baada ya wenzetu kutoka Hivyo tulichelewa sana kutoka shule. Alafu misikujua kama wakati wote huo Dickson alikuwa akinisubiri. Na alijaribu kuuliza kwa wanafunzi ambao wameshawahi kuniona nao akamwambia kuwa nipo darasa na jisomea. Maskini, kumbe alikuwa akinisubiri kwa wakati wote huo. So alipoona na chelewa ilibidi sasa ingie shuleni na kuuliza darasa ni ilokuwepo na kusema kuwa yeye ni kaka yangu. Haikuwa ngumu mlinzi kumwamini. Maana alishawahi kumuona kija mara kwa mara kuja kunipitia. Alifika mpaka darasa ni na yule kijana anaitwa Dickson. Ni kweli tulikuwa tunasoma ila tulikuwa tumezoeana sana. Hivyo tukawa tunataniana mara tucheze. Kumbe Dick alikuwa anashuhudia kila kitu. Akaona angalia kwa uchungu nikashangaa amekuja akaweka madaftari yangu kwenye begi, akanishika mkono na kuanza kunikokota. Mimi sikumuelewa na hatukutaka ni Yaani kwa ufupi ni hakutaka kunisimisha chochote. So tulienda mpaka tukafika sehemu moja hivi kulikuwa kuna kama kibustani tu ila ruko umetulia sana. Akaniangalia kisha akasema ushaanza kudanganywa eh. Ah, 
nikamuuliza kivipi kwa makini rusi watoto wadogo hawana malengo mazuri na wewe na hata akiwa mtu mzima wanaume sisi ni waongo sana sasa ah. nikamwambia ah, mbona sijakuelewa akanambia achochene nayo unataka kula nini hmm. mimi niko napenda sana chipsi ya ina mishikake nikamwambia nahitaji hicho chakula akaniambia sawa naomba nikushike mkono mm. kaka naona aibu barabarani watu watatu wanaje ah, Lucy wewe ni mdogo wangu sioni kama kuna tatizo nikikushika mkono ah, hapana Shuleni huwa ni ukiona watu wanashikana mikono ni wapenzi na wakati sisi wapenzi. Alicheka sana akaniambia kwa hiyo wewe ukwahi kushikwa mkono na mwanaume. Ah, labda tuke tunasalimiana lakini kushikwa mkono wakati tunatembea mimi sijawahi. Akatabasamu akaniambia Kwani mimi siwezi kuwa mpenzi wako? <laughs> Kambe mm, diki, wewe ni kaka yangu. Akaniangalia kisha akanikonyeza. Niliona aibu sana. Hata ujasiri ule wa kumtazama nikaokosa. Tulienda sehemu tukala kisha akanudisha mpaka nyumbani. Sasa wakati na nyanyuka. Kumbe bwana nilichafuka. Maana niliingia kwenye ada yangu ya mwezi. Na niliingia bila kujua. Maana bado sikuwa na elimu ya kutosha kujiandaa na MP inapokaribia. Nikashangaa Ray akanikalisha kisha akaniambia na kuja. Alitoka. Akarudi na kimfuko kisha akavua sweta lake akanifunga kiunoni. Nilishangaa sana kisha akanisogelea akanongoneza akisema kabadilisha nguo. Kwa mara ya kwanza maneno yake yakanisisimua sana. Sasa niliona aibu baada ya gundua kuwa nimechafuka. Nikasema kwenda kubadilisha nguo. Mm basi nikona haina noma nikasimama nikaondoka kwenda kubadili nguo baada ya muda nilitoka na Dickson akanisindikiza mpaka nyumbani tulipofika karibu na nyumbani Dick akanikumbatia na kuniambia jitunze kwa ajili ya mtu anayekupenda na kukuthamini kisha akaondoka sasa sikujua Dickson anafanya kazi au anasoma lakini siku moja alikuja kuniaga akaniambia niwe makini kwani kuna sehemu anaenda na atarudi kwa ajili yangu mimi sikujua anaenda wapi ila nilimwitikia tu ingawa nilishamzoea na nilishaanza kumpenda Tulikuwa tukiwasiliana maana nilikuwa na simu na siku zote aliinsistiza nisome kwa bidii maana elimu ni mpombozi wa kila mwenye juhudi Siku moja tulipokea taarifa kuwa baba yangu kapata ajali na wakati huo nilikuwa kidato cha nne Nikashangaa ndugu anakuja shule na kuomba niishi shuleni maana Nilikuwa nakaribia kufanya mtini wangu wa mwisho. Nilishangaa maana miaka yote nilikuwa naenda shule na kurudi. Niuliza hali ya baba, nikaambia anaendelea vizuri. Ila nilishangaa nikaisi kama amefariki hivi. Hivyo nikasistiza kwenda nyumbani lakini hawakunruhusu. Badala yake nikapewa simu niunge na baba. Alikuwa akiongea kinyonge sana. Kana kwamba amekata tamaa ya kuishi. Ila walao nilipata matumaini kusikia baba yangu yupo hai. Siku zilienda hata mimi nikamaliza kidato cha nne na mawasiliano yangu na Dickson alikuwa anaendelea vizuri ingawa hajawahi kunitongoza ila alionyesha dalili zote za kunipenda na mimi nilimpenda sana Dickson Nikarudi nyumbani sikumkuta baba lakini lisi ni kawaida kwa kuwa alikuwa akifanya kazi za kusafiri sana hivyo sikuona tatizo Nilikuja ugundua baba amefariki mara baada ya ndugu wa baba kutaka kudai mali. Kesho yake baada ya mimi kurudi kutoka shule, mama alikuwa akilia sana. Maana walimpa siku chache au ndoke lakini bahati nzuri. Baba aliandika nyumba zetu zote majina yetu. Hivyo mama akaenda makamani na akashinda kesi. Hivyo nyumba tukabaki nazo zote ila hakuna ndugu wa baba hata mmoja alifurahia hilo. Ingawa mama alikuwa anafanya kazi lakini pesa zikawa hazionekani. Dickson yako anapatikana tena. Nilishangaa maana alikuwa ni ghafla sana. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimetoka tuition ya Preform 5. Nikakutana na Mary. 
Kanambia Dickson alipoteza simu na alipokuja kwetu alikuta hali isioeleweka kana kwamba kuna tatizo. Hivyo anaomba nikaonana naye maana alikuwa anaumwa. Nikamwambia tutaenda siku nyingine. Maana siku ile nilikuwa nimeagizwa sehemu basi akawa ananisindikiza. Sasa tukapita duka moja hivi na uzanguo. Kuna kijana huwa anapenda kunitania sana. Na kuanzia baba amefariki, amekuwa akinipa hela ndogo ndogo. Akadai kuwa baba yangu alimsaidia sana hivyo, analipa fadhila. Tulipita maeneo lilipokuepo lile duka. Akaniita nikaenda pamoja na Mary, akanipa 420, akanambia ni ya matumizi yangu tu madogo madogo. Na nikihitaji chochote nimwambie. Baada ya kutoka pale, Mary hakufurahishwa na kitendo kile. Akaanza kunihoji kuwa nina mahusiano gani na yule kijana? Nilimwambia ni kaka tu, na kwa kuwa hakuwahi kunitongoza. Nilimwona ni kama kaka tu. Basi siku ile ilipita na Mary akanipa namba za Dickson na akachukua zangu. Basi sikuona muhimu wa kumtafuta Dickson siku hiyo. Ila imefika kama saa nane usiku. SMS ikaingia ikisema ni kweli huja ni miss alikuwa ni Dickson sikumjibu maana sikuona kama ni sahihi kumjibu usiku vile mara ikaingia SMS nyingine ikisema hata kama huja ni miss ila mimi niko miss sana my childhood friend nombo kiamka nisikie walao sauti yako nikaguna na kwa akili zangu sasa nikajua labda ana jambo la muhimu anataka kuniambia nikamtumia SMS nikamwambia nipigie wakati huo alipiga nikapokea Lucy Sijiamini kama ningepata namba zako tena. Nilikumisi sana Lucy. Aliniambia hivyo mara baada ya kupokea simu. Nami nikamwambia nimekumisi pia kaka Dickson. Sijui ni kuwa nilimuita kaka au labda kuna neno akulipenda nikaona ananyongonyea. Tuliongea sana na kila nilipotaka kumwaga alianzisha mada mpya ili tu nisikate simu. Tuliongea mpaka saa kumi na moja nikamwomba nikate ili nikaanze baadhi ya shughuli zangu ili niweze kujiandaa kwenda pre form 5. Alikubali kinyonge sana. Nimaliza shughuli zangu mara baada ya kumaliza nikajiandaa kwenda nilipokuwa na somea pre form 5. Kabla sijatoka ikaingia SMS kutoka Dickson kwa anakuja kunitembelea. Basi muda natoka nikaangaza angaza lakini sikumuona ikabidi sasa nianze safari ya kurudi nyumbani taratibu. Nilipofika kwenye lile duka ambalo kuna yule kijana anayenipaga hela nikamkuta nje na nisubiri. Nilipofika tu akanipa kimfuko kilikuwa ndani yake kuna chocolate na pipi fulani hivi za maziwa. Wakati napokea nikashangaa kuna mtu nyuma yetu akibweta na kunishika mkono kwanza kunikokota. Alikuwa Dickson yule kijana akataka kuleta vurugu nikamzuia nikaondoka na Dickson alikuwa kavimba kwa sera alinikokota akakodi bajaji katupeleka mpaka sehemu moja hivi akanishusha mara nikamwona Mary hebu ondoka na huyu wifi yako na kuja Dickson alisema hivyo he wifi nikataka kuuliza lakini kabla sijazungumza chochote Dickson akadakia unashangani Lucy wewe ni mke wangu <laughs> kabili ni mpole tu. Nikaondoka mpaka nyumbani kwa Dickson. Haikuwa nyumba kubwa, ilikuwa ni chumba na seble tu, lakini kuna choo na jiko ndani. Baada ya kama nusu saa Dickson akarudi na mfuko mkubwa, ulikuwa umejaa biskuti, pipi na chocolate za aina mbalimbali alafu akamwomba Mary aondoke. Akatafuta chakula. Nikashangaa maana yeye ametoka huko huko nje. Sasa kwa nini nasingekuja na kitu cha kupika ila sikutaka kuhoji maana Dickson alikuwa na hasira sana. Samara baada ya Mary kutoka, Dickson akasogea mpaka nilipo akaniuliza unapenda sana chocolate? Nikamwambia hapana. Sijui nini tu kilinipata nikawa naogopa hatari. Unaogopa nini Lucy? Mbona wengine huogopi? Unachukua vitu vya watu bila kujua kuwa unaweza kulipishwa kwa namna ambayo ukutarajia? Mara akaingia ndani akatoka na ruba mia picha bwana. Kabla jaifungua akaanza kunisimbia hadithi. Kipindi nikiwa kidato cha kwanza kuna binti mdogo sana. Alikuwa akimsaidia mama yangu. Alikuwa na kama miaka saba tu. 
Binti huyo alikuwa akiiba vitu nyumbani kwao na kumletea mama yangu wale. Kila nilipokuwa nikirudi shule nilimkuta mama yangu ana furaha na kumwombea dua huyo binti na kuomba huyo binti nije kumoa siku moja. Samina mama yangu tulifukuzwa kwenye nyumba ya marehemu baba yangu na baada ya kufukuzwa mama yangu akapata upofu wa ghafla na kuweza kuona tena. Tukaishia kuishi mitaani tu ambapo kuna mtu akatonea huruma akatupa nyumba mbovu mbovu tu tukatu naishi humo na nikapata mfadhili wa kunisomesha. Namshukuru sana ule binti maana mama hakuwa na kazi na mimi ilikuwa nikitoka shule ndio nifanye vibarua ili nimlishe mama yangu maana mimi nilikuwa nakula shule. Lucy ni siwe mwongo. Siku nilipomwona huyo binti nilimpenda sana ingawa sasa alikuwa na umri mdogo lakini alikuwa na moyo wa kipekee sana. Tulianza urafiki na ule binti mpaka siku moja nikaambiwa wamehama walipokuwa naishi mwanzo. Na tukuweza tena kuonana. Na kwa kuwa sasa nilikuwa busy zaidi sikuweza kumtafuta. Miaka ikaenda mama yangu akawa kila tukilala nja analia na kulitamka jina la huyo binti. Hali ile ilimnyongonyeza sana mama na kupelekea kifo chake. Siku na fariki nilikosa hata pesa ya sanda. Ikabidi mama yangu azikwe na manispaa. Alizikwa ila nikaapa kumtafuta huyo binti popote alipo. Nimpe taarifa za kifo cha mama yangu ila sikumpata mpaka siku moja binamu yangu. Aitwaye Mary akamuona na kunielekeza kwao. Sabada Dickson kunielezea hivyo nikamuuliza, "Kwa nini hamkuishi na familia binamu yako?" Dickson akaniambia kwamba wazazi wake ndo alichukua mali zetu na yeye alikuwa akinisaidia kwa siri sana. Lucy nilikuwa sijala siku nzima. Nilienda mpaka nyumbani kwa hiyo binti nikakaa kumsubiri. Nipomuona nikamkumbuka marehemu mama yangu nikaanza kulia upya. Binti ule alihisi na shida akanipa pesa. Sikuoni ni jinsi mnyonge sana kwa kupokea pesa ya mwanamke tena mdogo na wakati huo nilikuwa nishamaliza kidato cha sita. Lucy, unamjua hiyo binti? Alisogeza album na kuanza kunionyesha picha. Zilikuwa ni picha zangu kuanzia nikiwa mtoto mpaka hapo nilipofikia. Lucy, urithi pekee leo niache marehemu baba yangu ni kamera. Na ndio ilikuwa inaniingizia ina, ina, ina vipesa vidogo vidogo. Lucy mwanamke mwenyewe ni wewe Lucy. Najua bado wewe ni mwanafunzi na bado una ndoto nyingi za kutimiza. Ila naomba tutimize ndoto zako pamoja. Nakupenda Lucy. Ni kama sikutegemea maneno yale kutoka kwa Dickson. Maana siku zote nilimchukulia kama kaka. Nikasimama na kutaka kuondoka maana ni kama nilipani hivi. Lakini kabla sijatoka, akanishika mkono, akanivuta kisha akanikumbatia kwa nyuma. Nilisisimka sana ila sikutaka kujilainisha, nikaanza kuleta vurugu nikitaka kuondoka. Nakupenda Lucy. Na nimekupenda kwa muda mrefu, naomba usiniumize. Alivoniambia hivyo akaanza kunipapasa kifuani. Hapo Sami nikajikuta naanza kulegea mwenyewe. Mara apitisha ule misikioni, mara apitisha nyuma shingo. Bas tu yani hali fulani vita fulani tu. Nikajikuta nimelegea nimemwacha fanya atakacho. Alivoona sina ujanja tena akaanza kuniuliza. Utapokea vitu kwa mwanaume mwingine? Mimi nikamwambia hapana diki. Yaani hapo sasa naona aibu kumwambia achomeke mtambo na alishajua ninachokitaka ila akachukua hiyo ni kama nafasi tu ya kutoa madukuduku yake ya moyoni Lucy nakupenda Nombo kiona shida yote ni wa kwanza kujua Usipokee chochote kutoka kwa mtu yote zaidi yangu Mimi nikasema sawa diki hapo sasa sauti yani ni kama ilikuwa na goma goma hivi Alipona nimelegea akaanza kusema usiogope siku mizi Lucy wangu basi akaanza kunichezea kwenye mlango wa kipochi nyasi changu. Kama anaingiza anatoa, nikaonasikia raha. Alipoona sasa nimeniogea sangapi askandamizi ingie yote. I say, nilipiga kelele moja hiyo hadi akaniziba mdomo. Akapampu faster faster mpaka alipomwaga, akanikumbata na kusema pole Lucy. Yaani hapo sasa nilikuwa nalia hatari. Akachemsha maji, akanibeba, akaenda kunikanda kisha akaniogesha. Hapo hata nikutembea siwezi. Akanibeba mpaka kitandani, 
akanipaka mafuta kisha akanibusu kwenye paja kwa ufupi msikilizaji Dickson ni mzuri kuanzia alivonibinjua nilikuwa namuona mzuri hata sijui kwa nini siku nilimuona wa kawaida ni lakini mara baada ya kufanya hivyo nilimuona yani da basi tu akachukua chocolate akaanza kunlisha akanlisha pale kisha akasema unataka kula nini lusi wangu hapo sasa analiza hivyo ni bado na maumivu atale ah sina damari kaenda kuleta amna yule harudi nikupeleke wapi ukale kuangalia saa ni saa kumi na moja. Uwi, nikamwambia nataka kurudi nyumbani kwetu akanambia sawa akanipa 30 na ule mfuko wa mazigazaga akanambia Lucy mimi nina uivu sana naomba usio unachukua vitu kutoka kwa mtu yeyote zaidi yangu na ukiwa na shida yote niambie mimi kwanza nami nikasema sawa basi akanirudisha mpaka nyumbani akaniaga na kiss <laughs> kumbe kaka yangu mkubwa akaniona uwi <laughs> i say basi nikamwaga Dickson naingia ndani nakuta na nisubiri mlangoni haya naambia tabia za ajabu imeanza lini akaniuliza hivyo hivi Lucy umeona huruma mama unataka upate mimba eh? watu waanze kumcheka kuwa hajui kule ya Lucy wewe ni binti wa pekee na tunaye kutegemea sana tu sasa leta ujinga alafu ni madhara yake ah, basi kaka kanihusia pale nini Usiku kabla sijalala nikasema ngoja nichukue simu ni chat na Dickson wangu. Nikakuta SMS na missed call za kutosha. Maana wanaweka simu silence. Nikambipu akapiga. Lucy, unataka kustopisha mapigo yangu ya moyo? Akaniambia hivyo mara baada ya kupokea simu. Mara nikasikia sauti ya kike kisema mpenzi mbona nimegonga hivyo hujanifungulia? Kumbe hujalala. Nilisikia kama moyo umepigwa short nikajikuta na kata simu. Msikilizaji Simulizi inaitwa Lucy, rafiki wa utotoni. Mtunzi anaitwa Laila. Ninaeko simulia simulize hii ni mimi rafiki ya kwa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Ishirini. Nane moja. Nane tano. Hiyo ndiyo namba yangu ya WhatsApp mimi Lucas Lumbas. So, nilizima kabisa sim sikutaka kuwasiliana na Dickson tena. Asubuhi kama kawaida nilijiandaa kwenda tuition, ile natoka sasa nakutana Dickson ni kama alikuwa ananisubiri nitoke nje. Alijaribu kunisimamisha ila sikusimama akawa tu ananisemesha pia sikumjibu. Aliendelea kunisumbua mpaka nikafika nipo kwa naenda. Nilisoma vizuri. Lakini wakati pia natoka nishangaa Dickson huyo akawa anaomba nimsikilize. Ila sikutaka wakati niendelea kulumbana na Dickson nikamwona yule kijana aliyekuwa akinipa vitu iliyomfata na kumchangamkia na kuomba tuongozane akamcheck Dickson maana alishawahi kumletea vurugu kisha akanishika mkono na kunisindikiza mpaka nyumbani kumbe wakati wote huo Dickson alikuwa anatufuatilia nyuma basi mimi nikaingia zangu ndani familia yangu haikuwa na amani toka baba alivofariki kwani ndugu wa baba walitaka mali zote alizoziacha baba mpaka nyumba tunaoishi lakini uzuri baba aliandikisha majina yetu na tulikuwa tuna wakili wa familia ambaye alisimamia vizuri haki zetu. Sasa siku hiyo nikamkuta mama na Lea kuuliza na ambiwa wakili amefariki. Na ndio aliyekuwa mtetezi wetu wa pekee. Nilihuzunika sana. Na sikushika simu siku hiyo. Nilienda na mama kwenye mazishi, tuirudi usiku na sikuondoka na simu kabisa. Wakati umerudi nilienda kuoga nilipotoka bafuni si ndio. Nikasema ngoja nishike simu kulikuwa na SMS 18 na missed call 32. SMS zote zitoka kwa Dickson, kasoro mbili tu zitoka kwa yule kijana aninipaga zawadi. Dickson alikuwa akiniomba sana radhi. Akiomba 
nisimia mazia kiasi hicho kwa nina mtesa. Halivu na sijibu wakatuma SMS kuwa bora afe kuliko kutokuwa na mimi. Nilishtuka ni kapige simu lakini ya kupokelewa. Nilipige simu sana lakini ya kupokelewa. Kwa kwa sasa, ulikuwa ni usiku, mini singiweza kuenda kwa kia iva, subuhi ni katua visingizio, ni siende tuition, ni kenda kwa Dixon. Nilikuta viatu vya kike mlangoni, mwe wangu kanza kuenda mbio. Nikajikaza na kugonga mlango, alitoka mdada kavaka nga moja, uwe, nini tena iki? Nilihise kuhishwa nguvo, lakini kasema nguja ni jikaze. Nika msalimia vizore, nika omba kuona na Dixon, hakutaka, ila nilimomba sana, nika mambia mini mdogo hake basi, haka kubali. Nilingia ndani, Dixon alikuwa bado kalala, nilimuambia asimuamshe, nita msubire. Basi ule dada haka niandalia chai, akijua mimi ni wifi yake. Hatimai Dixon ya kamuka, haka anza kufoka. Anete. Sinisha kuambia ni nae mtu nae mpenda. Kuna utaku naribia? Hmm? Ah. Bwa na jana ulikunywa sana. Nikona ni kupe kampani. Kwa ni kuna tatizo? Halisema hivu Anet. Anet, tatizo lipo Anet. Tina kubwa. Hivu nafikiri mpenzi wangu wakibiwa mimi. Kwa mba nimefanya hiki kitu na wewe. Ama nipo hivi na wewe. Nitoka katika ligani. Hivu nombo ndoke nyumba ni kwangu maramoja. Nombo ndoke. Aliongea Dixon kwa kufoka. Sasa wakati wote huo, Dixon ya hakujua kama nilikuwa pale. Basi Anita alitoka kinyonge na kuniaga kwa dabu. Akijua mimi ni ifi yake. Dixon hakutoka chumbani kwa ke. Ili msikia na oge, alipomaliza, haka anza kunipigia. Simu likuwe naita kwa sauti kubwa. Kitu kilichomfanya Dixon ya toke chumbani kwa ke, aji ukumbini, haka nikuta nimeka atule. Lucy, nombo nisame, niamini na kupenda wewe tu maichadi hodi crush. My shady hoodie friend, niamini na kupenda sana. Mie ata siku mjibu. Nika nyanyuka zangu, mana nilika pali mdambrefu, nikona aludi kwetu. Lucy, unenda hapi? Nijibu basi mama, umenisame. Nika mwambia nime kusame, na ila nilikuja tu kukuona kama ni mzima, kwa hiyo mina ondoka. Ali nilikumbatia kwa nyuma, bila kusama chochote, ilibidi ntulie tu. Lucy, tafadhari sana. Nakomba sana. Usiji kufikiri haku niacha, Lucy. Wendo mki wangu. Aliniambia hivyo, kukua sasa ni isha msame, tukakaa, tukatunapige story tu. Hatu kufanya chochote mana, yukua katika siku zangu. Mama alinyanganyo wa mali zote. Tukabaki na nyumba, tulikuwa tunaishtu. Matokeo litoka nikawa nimefaulu na Division 2. Nikapangiwa huko Sengerema kusumea Form 5 na Sexy. Mama alinusia sana na pia Diki alinusia na kuomba ni sija ni kamsaliti. Dickson alikuwa na huzuni sana. Hakutaka hata kuniangalia usoni. Wakati tunagana, alinipa barua, haka niomba ni isome. Haka niomba ni isome mpaka nifike shureni. Dickson alinipa pocket money ya kutosha, mana alikuwa nafanya kazi. Miss kuchukua tasenti kwa mama ni kiofia maisha pale nyumbani. So, nilifika sengirema salama kabisa na kwa kuwa simi yangu nileyacha sikuweza hata kuambia kama nimefika. Masumu alianza nilisahau kabisa kama kuna ujumbe niliopewa na Dixon mpaka wiki kakata. Siku moja nikio na panga panga nguo, ndo nikio na lebaasha, ndo nikaifungua. Mungu wangu kulikuwa kuna simu dogo sana. Siji Dixon alika nulia wapi ya kaka simu kadogo vile. <laughs> Nikakakuta na ujumbe. Lucy wendi umona mke peke ni lieto kia kukupenda. Kuna umba usijia kwenye saliti. Mana jinsi unafuzidi kukua, unazidi kupendeza na kufutia. Na mini kuna vijana wengi watakutolea macho. Na hata kukua hidi mambo mengi la naomba tamae skuponze kwa nilipo kwa jili yako. Mimi sina ninae mjua Yani sina ninae mjua kama ndugu zaidi ya Mary Naomba uje unipe heshma Nitengeneze familia na wewe Tuawane, tuzae, tuzeke na tufe pamoja Nitunzia tundalangu Nita kutunzia lako pia Ni mimi umeo Dixon Maneno ya kwenye Huo jumbe ya lipenya mpaka moyoni. Kwa kwa sasa nilikuwa na mpenda Dixon. Basi, niliapiza kutimiza ahadi ya kwa nae. Usiku niliwasha kaleka simu, nika mtext Dixon. 
akajibu wakati huo huo na kunioji kwa nini sikumtafuta kuanzia siku ya kwanza nilipofika nikamwomba samahani akaelewa basi masomo yakaanza bwana Dickson alikuwa akinsistiza nisome kwa bidii alikuwa hata akiniamsha nisome ingawa sasa tukuruhusiwa kuwa na simu lakini kutokana na simu yenyewe ilivyo ndogo <coughs> ilikuwa ni ngumu sana gundulika basi bwana nilimaliza form 5 salama tu nilipokuwa nikirudi likizo Dickson alinipokea kwa shangwe na kunipa ahadi nyingi sana za maisha yetu ya baadaye niliingia form 6 ndipo matatizo yalipoanza Nilikuwa ni kisu kweli ese Dickson alijua kunitunza alinipa mafuta ya bei nzuri nilikuwa mtoto mlaini tena ana ukinitazama mtanitamani yani nilivyokuwa Kila nilichokuwa nacho kilikuwa kina gharama sana Dickson alinipa kila kitu ili nisije kuingia kwenye vishawishi basi bwana kumbe kuna watu walikuwa wananimezea mate lakini sasa kutokana na nilikuwa ni mtu ambaye niko busy sana ilikuwa ni ngumu wanaume kunifata na kunitongoza Sasa siku moja shule ni kuwa kuna sherehe ya kuonesha vipaji Watu walikula na kulewa siku hiyo mimi sikwenda kwenye party nikihofia nisija kumkera Dickson wangu Akisikia kuwa nilikuwa kwenye party nikihofia huenda kaweka watu wa kunichunguza maana alikuwa anajua kila inaloendelea. Sasa wakati natoka darasani alekea bwanini bwana nikashikwa mkono. Kugeuka hivi na muona kijana mmoja hivi anaitwa Jackson ambaye nilikuwa nasoma naye darasa moja. Alikuwa kama kalewa hivi. Najua leo simi nakuelewa sana. Ila sema tu wewe uelewe. Umezidi kuwa mgumu sana mwanangu. Alizungumza hivyo akiwa na wenzake wawili wakaanza kucheka. Mimi sikutaka kuendelea kuwasikiliza ila alikuwa kanishikilia. Unataka kwenda wapi? Akaniuliza Jacky. Mara akanisogelea na kunikumbatia. Tukadondoka chini kama mizoga maana Jackson bwana alikuwa kalewa sana. Afu mimi sikuwa na nguvu. Basi nikaamka na kutaka kuondoka, nikasikia Jacky analea. Eh? Hey? Unajua Bwaki? Mimi nampenda sana Lucy ila ananitesa. Bwaki ni mmoja wa marafiki wa Jackson. Mimi sikutaka kuendelea kuwasikiliza. Nikaenda zangu bwenine kupumzika. So siku ya tilia maana ni maneno ya Jackson kesho yake kama kawaida nikajiandaa kwenda darasani ile naingia darasani napokelewa na shangwe wengine wanapiga vigelegele wengine wanapiga makofi hiyo tabia ilikuwepo sana darasani kwetu akijua kuna mahusiano mapya So mimi nikapuzia mara Jackson akasimama akasema uoya wangu anaingia Ilikuwa na macho makubwa <laughs> sasa watu wengi walipenda kuniita uoya yule Irene Woya na naamini wengi mnamfahamu yule mwigizaji yule. Wakidai eti nafanana naye. Nilishangaa maana mimi sina mahusiano yoyote na Jackson. Nikashangaa Jackson nikaweka kiti chake pembeni ya kiti changu. Watu huyo enda saletu bwana. <laughs> Ilikuwa na ushabiki balaa. Sasa ikao mwalimu akitoka bwana. Jacky anaendelea kurusha nyavu. Nikao mwazi tu kwa mimi nina mtu wangu. Ah Lucy, yupi huyo? Mbona unajawahi kuwa na mahusiano toka nimekujua? Ha, bwana eh. Hebu naomba unielewe tu. Mimi na mtu wangu, nampenda. Naomba wewe muelewe basi. Ikabidi niwe mkali kidogo. Jacky akaendelea kunisumbua. Sasa na wakati huo sasa hatukua na mawasiliano na Dickson. Kila siku ananiambia yupo busy, yupo busy, yupo busy. Mm. Nikajisemea we Usikute na jitunza alafu yana ni saliti. <laughs> Nikamkubali Jacky. Ila nikamwambia nina mtu yupo nyumbani. Hivyo. Mahusiano yetu ni pale shuleni tu. Tukimaliza tunaachana. Jacky alikubali ingawa kishango pande. Mimi ni wale watu ninaojali sana. Ingawa sikuwa na malengo na Jackson. Na sikuwa nampenda kama ninavompenda Dickson. Ila nilimjali sana kiasi kwamba akazama kwa nguma zima. Alikuwa na hivu sana. Yaani siku nikiomba ruhusa niende kufanya shopping. Yaani hana raha kabisa. Namkuta ananisubiri getini. Sasa na Dickson yeye ni kama alihisi kitu ila hakutaka kuniambia. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya visiting day. Yaani siku ya kutembelewa. Nikashangaa Dickson kaja bwana. Nilishtuka maana 
hakuniambia kama anakuja. Alikuja akajitambulisha kama kaka yangu, aliniletea vitu vingi sana. Wakati sasa tunaongea nikamuona Jack kapita. Akaenda, akarudi. Akaja ukaka karibu na nilipo mimi na Dixon. Alikuwa mnyonge sana. Yumulea huruma, <laughs> yani ni kama alihisi Dixon ni mpenzi wangu. Sasa namna alivokaa ni kama Dixon alihisi kitu, akasimama kwenda kumfata. Nitamani kumzuia ila angini hoji kwa nina mkataza. Dixon alikuwa kanipita miaka kama nane hivi. Hivyo alikuwa mkubwa kwangu na kwa jaki. Samani kijana, nimekuangalia muda mrefu na hisi kama unatatizo. Ebu nombo ni amini unambia ikina chokusumbua huenda na kakusaidia. Ah, mapenzi bro. Mapenzi bro na nipelekesha bla. Alisama hivu jake. Ah, shida nini? Jake haka nitazama ni kanza kutetemeka. Sasa Dixon ya kantuma dukani. Ya haka baki na Jackson. Sikutaka kuenda ila Dicky haka sestiza. Ikabili niende. Ni Ivo Rudis kumkuta jake. Nilimkuta Dixon kafura bala. Hivi Lucy. Kwa ni umenifanyia hivi? Hmm? Niambie. Ni tamaa au nini? Hivi unakosa nini kwa nguwewe? Lucy maitaji yote na kupatia Lucy. Na jibana kwa jiri yako. Unafanya kila kitu na chueza kukupa fra. Unajua na pitia nini kwa jiri yako Lucy? Hmm? Lucy umenikosea sana. Sana. Kwa nini? Ah. Aliongea hivyo kwa asira kisha kaondoka. I see nilijisikia vibaya sana. Maana ni kweli Diki alinipa kila kitu. Sijui nilipatwa na nini nikamkubali Jacky. Siku hiyo nilishindwa kabisa kusoma. Nilimtafuta sana Diki ila hakupatikana. Ilituma SMS nyingi za kuomba msamaa lakini hazikwenda. Siku hiyo ilipita nikapanga ni achane na Jacky, ni baki na diki wangu tu. Yaani siku hiyo sikutaka kabisa hata kuongea na Jacky, yani kila kinisogelea nilikuwa namkwepa. Basi muda tunatoka darasani. Nilichelewa kutoka maana sikuwa nimemaliza kazi hivyo nilitoka wa mwisho kabisa. Sasa wakati natoka Jaka kanizuia mlangoni. Lucy mnombo niambie. Nimekosea nini mpaka unanikwepa? Hmm. Mimi sikutaka kumjibu, nikamwomba tu anipishe. Hakutaka kabisa kunipisha, akiomba tuzungumze. Jaki, hebu naomba tu achane basi. Nikajikuta nimeropoka hivyo. Jaki akaonyoea mpaka nikajisikia vibaya. Kwa nini mama? Au kuna kitu nimekosea? Eh? Hmm? Jaki. Alikuja jana ni mpenzi wangu anaitwa Dickson. Amehisi na chepuka Jaki. Afu mimi nimetoka naye mbali sana. Nimetoka mbali sana na Dickson. Ah. Alishusha pumzi nzito Jaki akaniangalia kisha akasema. Umenidekeza sana mama. Nimekuwa kama mtoto mchanga kwako. Lucy sijapata mapenzi ya wazazi wangu. Jinsi ulivyokuwa unandekeza nikajisi kama mtoto Lucy. Sijui kama naweza kuachana na wewe. Ah, lakini Jackie, si nilikwambia kwamba na mchumba wangu. Ndiyo. Lakini nijua tunapotapoteziana tu muda. Alafu tuachane ila sikufiche nimezama mazima. Nipo tayari kwa mchepuko. Jackie, no, mimi siwezi kumsaliti Dickson tena. Mimi nataka nibaki njia kuu. Lakini ujawahi kumsaliti. Sisi ni marafiki tu. Na hatujawahi kufanya chochote. So hatuwezi kuendelea kuwa marafiki. Eh? Niambie, hatuwezi kuendelea kuwa marafiki? Ah, Jackie, mimi na Sidney Dixon kashajua kwa nipo na wewe. Hivyo sitaki hata ukaribu na wewe tena, sitaki. <laughs> Lucy. <laughs> Dixon, Dixon, Dixon. Kwa nini Dixon kakupa nini huyo? Kakupa nini Dickson mimi ambacho siwezi kukupa? Lucy, au unioni kama mwanaume? Eh? Hmm? Jackie alifoka. Msikilizaji, Jackie ni kijana pekee kwenye familia yake. 
wazazi wake wanajiweza lakini wote ni watumishi na wana wadhifa mkubwa serikalini. Hivyo Jack amelelewa na ma house girl, hajawahi kupata mapenzi ya wazazi wake na ameshawahi kuwa kwenye mahusiano mara mbili kabla hajakutana na mimi ila aliachana na wanawake wote. Maana ni kama walikuwa wanamchuna. Maana pesa kwao zipo. So alipokutana na mimi alishangaa maana sikuwahi kumuomba hata kalamu na najua kabisa na uwezo wa kunipa chochote ninachohitaji shuleni. Lucy katika mahusiano yote nilioingia sikuwahi kudekeza kama unavyondekeza wewe. Sikuwahi kuhisi kama mimi na thamani kama nilikuwa nayo wewe. Ni kweli nilikutamani mwanzo na nikajua tunapeana tuzo wefu tu wa ndoa ila sasa nakupenda Lucy. I love you. Naweza kukuhudumia kuliko huyo mwanamume wako. Mimi ninachohitaji ni uniamini tu nitakupa utakacho. <laughs> Jaki, hebu nombo nelewe. Mimi nimetoka mbali sana Dickson. Mimi siwezi kumwacha hivyo. Kwa hiyo mimi naomba tu tuachane tu kwa wema. Nilimjibu hivyo na kuondoka. Aliniangalia kwa unyonge sana mpaka nikajisikia vibaya na kujuta kwa nini nilikubali kwa naye. So alikubali kuachana na mimi ila alikuwa mkali kwa kila mwanaume anayetaka mazoea na mimi. Mimi sikujali ingawa mawasiliano yangu na Dickson yalipungua sana mpaka nikaanza kujuta kwa nini liachana na Jack jamani. Muda ukaenda, hatimaye kafika siku ya graduation. Dickson alikuja na mama yangu alikuwa kama anaumwa. Baada ya graduation mama akanifuata akaniambia kuwa ni muheshimu sana Dickson. Maana walifukuzwa kwenye nyumba ambayo tuliachiwa na baba na kaka yangu mmoja hivi amekutwa amekufa na mwingine kawa teja kutokana na ugumu wa maisha. Hivyo Dickson ndio aliyekuwa anamsaidia kwa kila kitu kuanzia chakula, mavazi, malazi mpaka pesa matibabu. Nijisikia baa sana maana hata mahitaji yangu ya shule yote alikuwa anatoa Dickson. Na muda wote huo Dickson alikuwa kimya atoa kitangalia. Nilitaka kuongea naye lakini alikuwa akinikwepa kana kwamba hataki kuongea na mimi. Mara tukaanza kusikia watu wanashangilia. Maana watu walikuwa wanapata zao binafsi. Mara nikasikia na muomba Lucy Bernard nikaanza kusikia watu wanapiga vigelegele. Nilikuwa na Dickson pamoja na mama. Muda wote huo Dickson yupo kimya. Alikuwa ni Jacky kaniita mbele ya wazazi wake. Sikutaka kwenda ila kutokana na msukumo wa watu ikabidi niende tu. Nikaenda mpaka mbele kabisa watu wakawa wanashangilia. Huyu ni Lucy mwanamke aliye ugaragaza moyo wangu. Napenda kusema mbele ya wazazi wangu na watu wote waliokuwa hapa nampenda Lucy na naahidi mbele yenu. Huyu ndio mama wa watoto wangu. <laughs> I say. Nikabaki na mshangaa tu. Jacky alitoa ahadi nyingi juu yangu na wazazi wake hawakuwa na tabu maana wanaishi kizungu ila mama yangu hakupenda akaisi ndio mwanzo wangu wa kuharibika. Na muda wote huo Dickson alikuwa kimya akiangalia matukio yote. Baada ya pate kuisha nikamtoa Jackie pembeni na kumuliza kwa nini alifanya vile. Lakini si kweli nakupenda. Alinjibu hivyo. Lakini Jackie mimi nishakwambia nina mtu wangu na nampenda. Kwa nini unataka kunielewa Jackson? Eh? Na tushaachana kwa amani tu. Sasa kwa nini umefanya hivi? Nilimuuliza hivyo. Sasa kabla hajanjibu nikashangaa na vuto kugeuka alikuwa Dickson. Akusema kitu akawa na nikokota tu. Jackie akawa na mzuri lakini Dickson hakutaka kumsikiliza. Dickson alipoona Jackie anakuwa kinganganizi. Akani kiss. Yaani ni ile French kiss. Kisha akasema nimekustahi muda wote. Usinione mjinga. Huyu ni mpenzi wangu. Naomba usingile mapenzi ya watu. Kisha akanishika mkono na kunipeleka mpaka alipokuwa mama. Kumbe mama alikuwa anaumwa ndio maana Dickson alinifuata. Mama amezidiwa, alafu na unafanya upuzi tu, eh? Ainiambia hivyo, tukamchukua mama na kumpeleka mama hospitali. Gharama zote alilipa Dickson. 
kisha akanitaka nirudi shule ya ataka na mama. Mimi siko napinga mizi. Dickson alibaki kumuguza mama. Na siku zote alikuwa akinizuia nisiende kumuona mama mpaka nimalize mitani yangu. Wa! Msikilizaji. Kumbe kuzuiliwa huku na Dickson haikuwa kwa wema. Kumbe mama yangu alikuwa amefariki. Ah. Jacky akaacha kunisumbua. Na liposikia mama amefariki, alikuwa bega kwa bega na mimi na alikuwa mfariji wangu mkuu. Tukamsafirisha mama na kwenda kumzika. Hakukuwa na ndugu wengi zaidi ya majirani tu na kaka yangu ambaye tayari alishakuwa teja. Baada ya mazishi, Dickson aliniambia ni kakae kwake, sikubisha maana sikuwa na sehemu ya kwenda na nyumba yetu ilishauzwa. Lakini Dickson ni kama hakuwa na hisia tena na mimi. Alinitreat kama mdogo wake na sompenzi wake kama hapo mwanzo. Nilikuwa naumia maana nilikuwa na mpendo sana Dickson. Na hakuwa hata na muda na mimi. Jackie aliendelea kunisumbua akitaka tu wapenzi. Siku moja sasa tuliwalikwa kwenye sherehe ya kuvishana pete ya mmoja wa rafiki wa Dickson. Kilichotokea? Kiliniumiza sana. Msikilizaji kumbuka simulizi inaitwa Lucy, rafiki wa utotoni. Mtunzi ni Leila. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mi rafiki ya kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Unaweza ukanipata kwa WhatsApp namba 0710 20 22 22 22 Muda wa kuvishana pete ukafika bwana. Rafiki wa Dickson alikuwa anaitwa Jesse. Akamvisha pete mpenzi wake. Baada ya hapo nikasikia anawatambulisha ndugu jamaa na marafiki zake. Baada ya hapo akataja siku ya kufunga ndoa ambapo ilikuwa ni wiki mbili mbele kisha akasema atakai nipokea kijiti ni rafiki yangu kipenzi ambaye ndiye ameshaurekea shauri yangu kwa kiasi kikubwa ambaye ni bwana Dickson. Dickson akatoka mbele watu wakashangilia pale mara rafiki yake akasema mbona hujaja na shemeji. Nikaona Dickson anajinga tangata. Jesse akasema Bibia Joyce njo ujumuike na mwenzio. <laughs> Msikilizaji nilihisi mwili umeshikwa na ganze. Akatoka mdada mrembo kiasi tena akiwa mjamzito. Jesse akasema mfanye kweli basi maana tumeshaanza kuona matunda ya mapenzi yenu akimaanisha mimba. Msikilizaji nilihisi kuchanganyikiwa nikajikuta machozi yanatoka maana nilikuwa nampenda Dickson tena sio kumpenda ninampenda sana. Sasa kitendo cha Dickson kuwa na mtu mwingine tena mjamzito. Oya. Oh ah, sijata ni kwambie nini msikilizaji kiliniumiza mno. Nikatoka nje ya ukumbi, nikaanza kulia. Nililia, 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 nililia. Jacky akaona nipigia simu sikutaka kupokea. Nilikuwa na hasira sana. Nikaona kuondoka sio tija. Nikaingia ndani ya ukumbi, nikaanza kunywa. Yaani nilikunywa kwa hasira mpaka nikawa sijitambue. Nilikuja kushtuka saa sita mchana Dickson akiwa pembeni yangu. Umeamka mama. Aliniambia kisha akatoka kwenda kuniletea supu. Ilikuwa na njaa hatari. Hata sikuvunga, nikanywa ile supu yote kisha nikarudi kulala. Mama, nisamee, najua nimekuudhi. Ila nombo nombo nisilize lusi wangu. Dickson alisema hivyo. Hm, lusi wako. Hivi mimi ningekuwa wako ungempa mtu mwingine ujauzito. Mm, Dickson, misada yako sitaki nifanye mtumwa. Hebu niambie, umetumia kiasi gani nikulipe? Nijibu, umetumia kiasi gani kunigalamikia nikulipe? Nijikuta naongea kwa sera. No, usifanye hivyo mama. Lucy nombo nisikilize. Miss Nombo niache. Dickson nomba uniache. Sikutaka kusikia chochote kutoka kwa Dickson. 
Nikasimama na kutaka kuondoka. Dixon akanishika na kunikumbatia kisha akasema mama naomba nisamee sijampa mimba kwa ridha yangu. Hmm. Mimi sikutaka kuhoji sana. Nikamsukuma Dixon nikaondoka zangu. Nampenda sana Dixon. Lakini yeye hana muda na mimi. Nimemtegeshea mimba lakini bado hanitaki. Alikuwa ni Joyce akiongea na shoga yake anaitwa Rosie. <laughs> shoga kwenye ukweli tusema ukweli tu. Hivi unampenda kweli Dickson au unataka kumwangamiza? Maana siamini kabisa kama mtu unampenda ungefanya kitu ulichofanya wewe. Rosie akajibu hivyo. Kwani nimefanyaje? Joyce akasema hivyo. Hmm. Hivi hujijui kama ni mwathirika. Kwa hiyo unataka kumwangamiza mwenzio eh? Eh. Jamani, kwani mimi sistahili kupenda? Kwani mimi sistahili kuwa kwenye mahusiano? Unikosea ujue. Hmm. Joyce, sijamaanisha kuwa hustahili kwa kwenye mahusiano. Lakini angalau basi ungemwambia Dickson ukweli. Na kama angekubaliana hali yako, basi ingekuwa vizuri. Na mimi ningeweza kukulaumu. Ah. Kama hajui chochote na hanitaki, sasa akijua nimeathirika si ndio atanikimbia kabisa. Hmm. Lakini shoga, bora umwambie ukweli, maana sadani kama eti kuna mtu anaweza kumwangamiza mtu anayempenda kama ulivyofanya wewe. Rose aliendelea kumshtumu rafiki yake kwa alichokifanya. Yake. Yake uko wapi? Alipiga simu Lucy akiwa na sauti ya ulevi. Nipo mbali mama, mbona kama umelewa? Ah. Bwana eh. Ni leo ni selewa ihusu njonchukue basi. Msimtaki tena Dickson. <laughs> Nakuja mama uko wapi? Kabla Lucy hajajibu alipo mara akanyang'anywa simu kisha simu ikazimwa Lucy unafanya nini? Eh? Hivi hivi <laughs> unajua wewe ndio umesababisha nitembee na mtu ambaye sikutarajia? Hivi unajua ni jisikiaji nilipojua na nisalite? Hm? Mm? Lucy ndio umesababisha haya yote. Nimetembea na mwathirika tena bila kinga. Alikuwa akilala Mika Dickson. Sitaki kuangamiza. Maana ni kweli nakupenda. Ila nimekuruhusu kuwa na mtu mwingine. Ndio maana kwa najiweka mbali na wewe. Ila kukuacha naomba. Ndio usiwe fimbo wa kuniumiza Lucy. Ailalamika Dickson lakini muda huo sikuwa na muelewa maana nililewa kweli. Nilikuja kushtuka asubuhi ya siku inayofuata nikiwa nimelala nyumbani kwa Dickson. Ni kawaida maana ndipo ninapoishi. Ila siku hiyo na mwana Dickson yupo na Singlet pamoja na Buxa na sio kawaida. Kujicheki nipo vizuri. Maana Liz labda kanibaka. Alinisogelea nikaanza kuogopa. Maana sikujua alitaka kufanya nini. Alisogea mpaka nilipo akaniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akafungulia mziki akaanza kucheza. Sana namna alivyokuwa anacheza nikajikuta anacheka maana mdundo hauendani kabisa na step zake. Alivona nacheka ndo akazidi kucheza. Mie mbavu sina. Yaani ninacheka bala. Akanisogelea akaniambia nilikuwa na kondolea hangover tu ya jana usiku. Amka ukanywe chai. Akatoka sasa ili nijiandae kwenda kunywa chai. Nikajiandaa kweli nikatoka nikanywa chai, nikashangaa Dickson. Ananiangalia kwa njia fulani hivi yani kama la tadhari. Diki vipi? Mbona kama uko sawa? Nilimuuliza hivyo. Anipo sawa mami, ila sijajua tu ya nini iliyokuambia jana umeachukuliaje. Maana nakuwa na upo kawaida sana. Alisema hivyo Dickson, ki kweli sikuwa nakumbuka chochote kilichotokea usiku. Lakini baada ya Dickson kusema hivyo, nikaanza kuwaza jana usiku Dickson amesema nini? Ndio nikakumbuka kuwa Diki ailalamika kuhusu mimi kumsaliti na kumpelekea yeye kutembea na mwanamke mwingine kwa hasira na mwanamke mwenyewe ni mwathirika. Oh, Diki, nimekumbuka. Kwani ushenda kupima? Maana ni kama ujiamini, inawezekana ukawa mzima. Lucy, ingekuwa mara moja nimetembea naye, ningeenda kupima, tena kwa moyo moja tu. Lakini melalana zaidi ya mara moja. Ingawa sio ridhaa yangu, maana 
Alikuwa ninawekea madawa ili nisijitambue. Niamini nimeathirika. Nasitaki kuangamiza na wewe. Mm. Lakini hata utembe naye mara kumi ukipima ndo utapata jibu sahihi. Inawezekana hauna tatizo Dickson. Kumbuka ni mwanaume. Tena mwanaume leo kabidhi moyo wangu na mwili wangu kwa mara ya kwanza kabisa unataka kuniweka kwenye hali gani. Wakati unajua na kupenda sana Dicky. Lucy. Mimi nadhani usiongelee masuala ya upendo Lucy. Ungenipenda kwa dhati usingi nifanyia hivyo Lucy. Usingi niumiza mpaka katokea haya yaliyotokea. Alisema hivyo Dickson. Basi muda ulienda hatimaye matokeo ya form 6 yakatoka nilipata division 2. Nikaomba chuo ambapo nilienda sua na Jack naye akaomba sua wote. Tukapata pamoja na mkopo asilimia mia Pamoja na yote, Dickson alikuwa na mimi beke kwa bega. Na ni kama alikuwa ndugu yangu aliyebaki. Alinunulia mahitaji yote niliyotaka na akanipeleka mpaka chuo. Alikaa morogoro kwa siku kadhaa ili kuhakikisha nimekamilisha kila kitu chuoni ila siku anaondoka akakutana Jack. Sijui wapi yani. Na shangaa tu ananipigia tu nani. Sikubisha kufika na mkuta yupo na Jackie. Tuliagiza chakula na vinywaji tukala baada ya hapo Dickson akaanza kutuhusia kuhusu masomo na hata mahusiano mwisho eti akanikabidhi kwa Jackie. <laughs> Alinikabidhi na kumuhusia anipende sana na sije kuniumiza lakini alikuwa anatoa maneno yale kwa uchungu sana. Paka nikaa najisikia vibaya. Alivomaliza kuongea katuacha. Yaki pia alihisi Dickson hayupo sawa maana alijua fika kuwa Diki alikuwa mpenzi wangu hivyo akashanga kwa nini ananimilikisha kwake Mama umeridhia kuwa na mimi Siku mjibu nikanyanyuka na kuondoka Nilifika hosteli kwenye chumba nilichopangiwa Nikajaribu kumpigia Dickson lakini akupokea Nikamtumia SMS kuwa mimi niko tayari kuwa naye vivyote vile alivyo Ila kunijibu Diki arudi nyumbani Dar es Salaam ila hakutaka kabisa kuongea na mimi ingawa sasa alikuwa kila mwisho wa mwezi ananitumia pesa yani hakujali kama nina boom ila hakutaka nitesege kabisa Jack akaendelea kuwa karibu na mimi ila safari hii hakutaka kunilazimisha niwe naye akataka niangalie kama nataka kuwa naye Mwisho nikamkubali nikaamua tu ku give up kwa Dicky na kumwacha awe kama kaka kwangu Siku moja nilifanya upuuzi na kwa mara ya kwanza niliona chozi la Jackie. Niliachana kabisa na habari za Dickson. Nilihisi sio riziki yangu. Akabaki kuwa kama kaka, yani akabaki kuwa kama kaka kwangu. So nilianza kumpenda Jackie maana alikuwa na nijale sana na alikuwa mwazi sana kwangu. Penzi langu na Jackie likapamba moto. Kila mtu chuoni alijua nina mahusiano na Jackie. Siku moja kuna rafiki yangu mmoja akaomba nimsindikize akaona na boyfriend wake club nikakubali. Basi kama kawaida club ni usiku eh. Mhm. Nikamwaga Jackie mapema na kidai najisikia vibaya hivyo saa mbili nikamwaga kwa nalala. Basi akalidhia mie na shoga yangu Grace hao. Tukatupia viwalo vya club. Nikavaa kimini kikali tu. Na hivi sasa namgua bia na kashepu ka kichokozi. He, nilinoga bala basi hao mpaka krabu. Grace akamfuata mpenzi wake. Wakaongea kama dakika kumi hivi. Alikuwa ni mtu mzima kiasi. Na alikuwa danga tu la Grace, ila Grace alikuwa na mpenzi wake mwingine. <laughs> mapenzi haya. Basi baada ya kuongea wakataka kutoka. Hivyo wakanifuata mpaka nilipo na kunitaka niongozane nao. Wala sikubisha. Yaani sikubisha kabisa lusimie. Hao tukaenda mpaka hoteli moja hivi. Tukamkuta kijana mtana shati kweli wakanaambia kwa kuwa wao wapo wawili basi ni baki na yule kijana anipe kampani. Basi tukala tukanywa baadaye Grace nikaona wanakokotana na danga lake mpaka kwenye moja ya room zilizokuwa pale hotelini. Basi mimi nikabaki na yule kijana tunapiga tu story nikimsubiri Grace na danga lake watoke maana wao ndo wana usafiri. Yule kijana anaitwa Frank. Alikuwa ni mchangamfu sana. Tukaongea sana. Nikashangaa naanza kusinzia kama yani Yaani ni kama yani kama nilikuwa nimelewa hivi. Na sikuwa najielewa vizuri. Yaani nilikuwa naona kama ruirue tu hivi. Sasa yule Franki akanibeba mpaka kwenye moja ya vyumba vilivyokuepo pale hotelini. Nilikuwa naona kila kitu lakini ni kama nisikuwa na nguvu ya kukataa kufanya anachokitaka. Basi nikamona Franki kaingia kuoga. Akatoka amevaa taulo. 
Alipofika nilipo, akalivua, akaanza kuniandaa kwa ajili ya seksi. Ah. <laughs> Sijawahi andaliwa vile. Jack na Dicky wote ni wanafunzi kwa Franki. Mwanzo sikutaka, lakini yale maandalizi nikawa na toa ushirikiano. Ingawa sasa nilikuwa nimelewa lakini nilikuwa naelewa kila kitu. Nikamsahau kabisa Jack, nikamsahau kabisa Dickson. Nikaona mwanaume si ndio huyu sasa. Lakini kabla hajavunja amri ya sita, akapigiwa simu, akaikata. Ikapigwa tena akazima simu kabisa akaendelea kuniburudisha. Mara mlango wetu ukao na gongwa. Frank aliamka kwa sira akaenda kufungua akakutana Grace na bwana wake. Walikuwa wanataka maana wao wanarudi hostel. Mimi sikusikia ulichokuwa nazungumza maana nilikuwa na wengi hatari. Frank akaja akavaa kwa sira kisha akaondoka. Grace akaja akanichukua akanikokota hadi bafuni kufika akafungulia maji yakaanza kunimwagikia. Yaani sikuwa na nguo maana kwa tumeshafikia hatua mbaya sana na Franki. Sasa maji alivyo nimwagikia ndio kama nikaanza yani kama nikaanza kupata pata fahamu hivi. Grace akaanza kufoka kuwa kwa nini sipokee simu mpaka ana ana ana. Anaharibiwa stari zake. Si ndio nikaangalia simu. Hi. I say missed call 29. Ukiachana hizo missed call 29 pia kukuwa kuna SMS tano kutoka kwa Jack na missed call mbili za Dick. Maana huo tuna kawaida ya kuongea kila siku na mara nyingi tunaongea usiku maana mchana yupo kazini. Nilihisi kuchanganyikiwa kuangalia saa ilikuwa ni saa kumi usiku. Jamani, basi bwana. Yule jamaa wa Grace akatupeleka mpaka hostel kufika roommate wakaniambia Jack yupo kwenye ngazi za nyuma ananisubiri. Maana amekuja kuanzia saa nne kuulizia hali yangu maana nilimwambia na umwa na akawa anapiga spokee hivyo akaisi nitakuwa nimezidiwa. Sasa shida si kwamba na nashindwa kwenda kuonana na Jack no ila tu ninanuka pombe. Sasa mashosti wakanipa ndizi mbivu. Msikizaji kwa wewe ambaye hufahamu ile kama hata umekunywa pombe kali kiasi gani unanuka gongo kiasi gani kitendo cha kula ndizi mbivu Oya inakata harufu kabisa. Basi wakanipa ndizi mbivu moja wakaniambia nakata harufu basi nikala nikaenda kumuona Jacky. Nikamkuta kakaa kwenye ngazi kajiinamia tu nikamsogelea. Aisali niweka vibao viwili. Hee, nikatuliza wenge. Kisha kaniambia, sikujua kama mimi ni kero kwako. Lucy, ishi maisha yako nayo yapenda. Mimi na we basi. Kumwangalia vizuri kumbe alikuwa analia. He, jamani. Nimesharibu tena kwa Jack Lucy mie. Da. Aise. Nijisikie vibaya sana. Nikamfata lakini hakutaka, akanisukuma huko kisha akaondoka. Nilijiona mkosaji sana maana nimeshaumizwa na wanaume wawili wanaonipenda sana. Nikajisemea aise maumivu yangu yanafuata. Ingawa sikuwa nasoma pamoja na Jake, ile nilikuwa naonana naye kila siku na tulikuwa hata tunakutana lakini sikumuona siku kama nne hivi ila nikapuuzia maana nilijua kwa nilichokifanya labda hataki kuniona mpaka siku moja rafiki wa Jake akanifuata na kumulizia Jake wangu maana anadai wana siku nne hawajamuona na mara ya mwisho aliwaambia kuwa anakuja kuniangalia maana nilikuwa na umu. Nilishtuka sana nikasema mm. labda kuna balo lolote limemkuta. Maana alitoka akiwa na hasira sana. Tukaanza harakati za kumtafuta bila mafanikio. Tukatoa taarifa vituo vya polisi ili watusaidie kumtafuta na maisha yakaendelea ila nilijiona mkosaji sana maana nimeshaumiza wanaume wawili ambao walinithamini sana. Sikutaka kuingia kwenye mahusiano tena nikiogopa kwa niliyowafanya lazima litanikuta jambo. Rozi. Dickson akamkataa mtoto. Sijui nafanyaje. Alisema Joyce. Lakini na wewe mmekosea. Hukutakiwa kumtembea. Yaani hukutakiwa kutembea naye kabla hajakukubali kuwa na uhusiano na wewe. Pambana tu shoga yangu. Kwa hiyo nanlaumu Rozi au? Hmm. Mimi sikulaumu. 
ila mengine umeyataka mwenyewe. Hivi unajua Dickson kajikatia tamaa kabisa. Yaani anajiona hana thamani kwa sababu yako. Alisema hivyo Rose. Rose akaendelea kumlaumu shoga yake kwa uovu aliofanya. Dickson alijiweka bize na shauri zake. Alikuwa anatafuta pesa kwa asira. Yaani alikuwa rafu sana, hakujijali hata kidogo. Alikuwa ni kama mtu alichanganyikiwa, alikonda sana. Watu wanaomfahamu walihuzunika sana maana amekuwa kwa mateso sana wakaisi wakaisi yani kuna jambo lingine kubwa litakuwa limempata shoga toka jaki aondoke yani umekuwa ni mtu ajabu sana yani utaki hata kustareheka mwenzetu uji kama unajizeesha bwana ah alisema grace na roommate wengine wakadakia kweli nenda hata leo kachangamshe mwili So akanishawishi sana niende club maana nilikuwa nipo nipo tu. Nikaona ah wewe ni nini nikapunguze mawazo. Nikatoka nikaenda club na roommate wangu wote maana wote walikuwa watu wabata sana. So tulipofika sikuji yani sikujichanganya nilikaa pembeni kabisa nikagiza kinywaji na kuanza kunywa taratibu. Sasa wenzangu wote walijiingiza katikati na kuanza kucheza. Kulichangamka sana ila mimi sikujichanganya kabisa. Nilikuwa nawaza hatima yangu. Naweza nini namna yani ni namna gani nitapata maumivu maana nimewaumiza watu wanaonijali sana. Nyuma yangu kulikuwa kuna mwanaume alikuwa na wanawake kama sita hivi wamemzunguka. Wengine wanampepea, wengine wanamshika shika tu ila sikuajali kabisa. Niliwaangalia na kuendelea shughuli zangu. Kuna wakati nilitaka kwenda uwani wakati sasa nanyanyuka tukagungana na yule mwanaume na alikuwa akalewa chakara nikasema samani. Nilivyosema hivyo samani mimi sikumwangalia hata usoni. Nikaendelea na safari yangu. Mara nikashikwa mkono nikasikia Lucy. Ni wewe. Kugeuka, du, sikuamini nilichokiona. Hey, hey. Alikuwa ni Jackie. Kavaa kitajiri sana mpaka nikamshangaa. Nilihisi kupagawa maana moyoni bado anaishi. Akaniangalia kisha akasema, "Oh, mrembo, samani nimekufananisha." kanifananisha nakataja jina langu nini hiki sasa <laughs> nilisi kanifanyia makusudi tu kwa nilio mfanyia nijisikia vibaya niliwafuata wala wasichana na niliwafuata kuuliza tu yule anaitwa nani wakaniambia anaitwa Geoffrey he Geoffrey tena na sio Jackson wangu lakini cha kushangaza akurudi tena ndani na sikumuona tena karudi chuo na mashosti zangu. Ni kama nilihisi furaha yani kujua kama Jackie yupo hai. Lakini nilihisi maumivu maana kuna uwezekano mkubwa sana asinipende tena. Sasa wiki hiyo tulikuwa tunafanya university ya exam. Siku ilipofika ya UE ambapo ndo university ya exam. Nikamona Jackie lakini akajifanya hanioni nikawa sasa najipitisha pitisha tu walai ataniita ila hakuniita kafanya mitiani na jaki nilikuwa namuona kila siku lakini hakuwahi kunisemesha basi nikaona kwa kuwa mimi ndio mkosaji acha nikamwombe msamaha siku hiyo nikatoka nikaenda mpaka alipokuwa anaishi nilimkuta na washikaji zake tukasalimiana nikaomba kuongea na jaki wakaondoka wale marafiki zake cha ajabu wakati wenzake wananyanyuka na jaki akanyanyuka nikataka kuzungumza naye ila hakutaka kabisa kuzungumza na mimi nikaona ni sawa na kuamua kuishi maisha yangu maana yote nimesababisha mwenyewe nikasoma na mshukuru Mungu nilimaliza salama na sikuwa na sehemu ya kwenda zaidi ya nyumbani kwa Dickson maana yeye ndio alikuwa kama mlezi kwangu Dickson alikuwa ni kama mtu aliyechanganyikiwa alikonda sana ule utanashati wake ulipotea kabisa yani alikuwa anafanya kazi kupitiliza mpaka wafanyakazi wenzake walimshangaa alikuwa anafanya kazi kama injinia wa minara lakini alizidi kufanya kazi mpaka za watu tena bila malipo lakini pesa zote alinipa mimi. Yaani ilikuwa naumia maana mimi ndiye nilisababisha awe vile. Nijiona mkosaji sana na kujiona sasa ile kupokea msaada wa mtu nilie mtafutia matatizo. Nilivumilia mpaka nilipopata kazi nikamwomba Diki nisiwe mzigo kwake hivyo nikamwomba niondoke kwake. Kwa mara ya kwanza Diki alinigombeza sana. Hivyo nadhani mimi namtafutia nani? Sina baba, sina mama, sina ndugu Lucy. Hivi nafikiri mimi namtafutia nani zidi yako? 
siwezi kuwa mume wako. Sawa. Lakini angalau unaweza kuwa kaka bora. Ninaweza uweze kutimiza kila unalohitaji. Nilijisikia vibaya sana. Siku hiyo tulilia sana mimi na Diki. Alinipenda sana Dickson mpaka nikao natamani arudishe moyo nyuma tuwe wapenzi lakini hakutaka. Msikilizaji maisha ya kuwa single siku yaweza maana nilishaonja tunda. Nikaanzisha mahusiano na mwanume mmoja hivi anaitwa Samuel. Ile tulikuwa tunamuita Sam. Alikuwa ni kijana mtana shati sana, alikuwa fundi garage. Mimi sikutaka kumuonesha Diki maana nilihisi ataumia maana najua fika na nipenda bado. Hey, bwana 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 we. Kumbe usilojua ni sawa na usiku wa mm-hmm. usiku wa giza. Samuel bwana ni wale wanaume ambao yani anaweza sikupe pesa. Lakini akawa nakupa muda wake. Yani anaweza kukutoa out hata kama mnaenda kunywa soda tu lakini utafurahi. Kwa hiyo mapenzi alinoga Yaani sijata ni kwambie vipi msikilizaji lakini mapenzi alinoga mpaka sio vizuri. Nilikuwa naweza kumpigia wakati wa wote nitakao mpaka nikajaminisha kuwa hakuna mwingine zaidi yangu. Siku moja nilimpigia kwenye kama saa nne hivi ila hakupokea. Nikatuma message kwamba mpenzi umelala bila kuniaga. Ukishtuka usisahau kunipa good night kiss yangu. Ila hakunijibu. Asubuhi nikatumiwa SMS na namba ngeni ikisema Mwenye mali kasharudi. Machangu doa tulizeni vitete. Mm. Sikuelewa nikaamua kupiga ile namba ngeni bwana. Bwana 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 we. <laughs> ah. Niliporomoshewa matusi mpaka nikajiona nipo uchi. Oya. Oh, <laughs> Msikilizaji simulizi inaitwa Lucy. Rafiki wa utotoni. Mtunzi ni Leila. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 So nikapuuzia nikasema simtafuti tena Samuel. Maana sikutaka kuingia matatizoni. Kumbuka tulikuwa watatu mimi na kaka zangu wawili. Kaka yangu mkubwa alifariki na mwingine alikuwa nani? Alikuwa Teja. Ni siku nyingi zilipita siku muona. Siku hiyo nilimuona jamani alikuwa kapendeza bala. Hakuwa yule mvuta bangi ninayemjua. Alikuwa ni kama mtu fulani hivi wa heshima. Aliponiona alishanga sana akanikumbatia na kunihadithia aliyopitia. Bwana we, kumbe kaka yangu alipata shangingi likamlea. <laughs> Alimpeleka kwenye vituo vya tiba vya watu walioathirika na madawa ya kulevya, akamsomesha na hapo alikuwa ni mjeda. Nilifurahi sana akaniambia amekuja kunitafuta. Tukaishi wote. Mwanzo nilikataa lakini baadaye nikakubali lakini nikataka kwanza nikaongea na Dickson maana mpaka wakati huo nilikuwa naishi kwake ingawa hakuwa najua nayo yapitia kwenye mahusiano yangu. Dickson alikataa kata kata na kusema mimi ni mdogo wake na yeye ndio Alini lea hivyo hawezi kumruhusu mtu yote kunichukua. Nikamwomba kaka aondoke, niongee na Diki taratibu huenda tukaelewana. Diki hakutaka kuongelea hilo swala kabisa. Akaniambia kama na mheshimu, na namchukulia kama ndugu yangu basi kamwe nisondoke karibu yake na kama nataka kuolewa niolewe nikiwa katika mikono yake. <laughs> Nilikubali bwana maana unajua Diki ni mtu aliyentoa mbali sana. Siku moja nikiwa nafanya usafi bwana nikakuta kadari kadogo hivi. Nikakifungua kusoma. Yaani kilikuwa kina maisha yote ya Diki kuanzia alipozaliwa. Vyote nilivyoona vya kawaida maana salishani hadithia lakini nilisikia maumivu alipoanza kuelezea maisha yake kuanzia alipokutana na mimi. Alianza hivi. Lucy mwanamke wa ndoto zangu. Mwanamke alifanya nione thamani ya maisha yangu. Mwanamke alinifanya nitamani kuishi na nitafute kwa ajili yake. Lucy nakupenda sana. Nilimjua akiwa katoto kadogo kama miaka sita. Alikuwa ni mtoto mrembo sana na mwenye upendo hali ya juu. Mtoto aliyewaza kuwasaidia wasiojiweza ingali kuna watu wazima wanashindwa kufanya anayoyafanya yeye. Eh. Binti ambaye alikuwa akihakikisha mama yangu kala na kila siku anamwachia mama yangu pesa alipopewa na wazazi wake. 
ingawa ilikuwa ni pesa ndogo lakini ilinifikisha hapa nilipo na vyote ninavyovitafuta ni vyake mpendwa wangu Lucy nilimpenda akiwa na huo huo umri mdogo na nikatamani siku moja awe mke wangu lakini kwa maisha aliyokuwa akiishi niliamini asingeweza kuwa na kapuku kama mimi na kumbuka siku moja nilitoka shule nikamkuta mama anaumwa nilichanganyikiwa mara kaja Lucy alipoiona hali ya mama yangu alienda kuiba pesa kwao tukampeleka mama hospitali siku ile nililia sana na kumuomba Mungu anipe Lucy kama mke wangu Lucy alikuwa akinikuta nina huzuni hata nifanya nicheke Aliacha kidani chake kwa mama yangu bahati mbaya nilikichukua na kutembea nacho na kila nilipohisi kukata tamaa nilikishika kile kidani na kupata nguvu ya kuendelea kupambana ili siku moja nimfanye awe na furaha Nilikuja kukigawa kile kidani katika sehemu mbili baada ya Lucy kuhitimu darasa la saba na kipande kimoja kuwa kama nguvu yangu na kingine kumpa Lucy kama zawadi kwenye graduation yake maana siko na zawadi ya kumpa Mm. Nilipofika kwenye hiyo sentesi ndio nikakumbuka nilipewa kidani nusu siku ya graduation yangu na mtu nisiemjua kumbe ni Dickson. Hmm. Nikaendelea kusoma. Nilipambana hatimaye nikapata. Nimeweza kutimiza mahitaji ya Lucy wangu. Ila Lucy, kwa nini umeamua kuniumiza? Nilikuamini sana nikahisi uwezi kunisaliti ila usaliti wako umenifanya nitembe na mwathirika. Lucy naumia sana nikijua naompenda mwanamume mwingine ila nitaumia zaidi nikikuambukiza. Ah. Msikilizaji mpaka hapo mimi nijikuta natoka na machozi ese ila nikajikaza na kuendelea kusoma. Siku niliogundua ana mahusiano na Jacky niliumia sana. Nilisi kama ni mtu nisi na bahati, mtu ambaye siku zote ni wa mikosi. Baada ya kuondoka shuleni, alipokuwa akisoma Lucy, nirudi da. Lakini sikufikia kwangu bali nilifikia ba. Ba ambayo kuna mwanamke niliyosoma naye shule ya msingi, alikuwa ananipenda lakini sikuwahi kuvutiwa naye maana akili yangu yote ilikuwa ni kwa Lucy. Nilikunywa sana pombe siku hiyo. Nikihisi labda ndio njia ya kupunguza machungu maana nilihisi dunia imenilemea. Nilikunywa mpaka nikawa sijitambui nikaja kushtuka asubuhi nikiwa uchi na pembeni yangu alikuwa yule mwanamke. Nilishtuka sana maana sikutegemea kama kuna siku nitaweza kumsaliti ulusi wangu. Katika purukushani za kutaka kuondoka yule mwanamke akaanza mitego yake. Sasa na mimi kama rijari uvumilivu ulinishinda. Nikafanya nema mapenzi. Alionekana kuenjoy na kufurahia sana penzi langu lakini akili yangu haikuwa kwake kabisa bado ilikuwa kwa lusi wangu. Nikatoka upesi na kwenda nilipokuwa naishi. Nilitubu sana kwa Mungu kwa nilichokifanya. Siku hiyo sikutaka kutoka kabisa nje. Nilishinda ndani na lia. Jioni akaja yule binti, sikutaka ingie ndani katika purukushani akadondosha pochi yake kwenye pochi kulikuwa kuna vidonge vya ARV. Nilihisi kuchanganyikiwa japo mwenyewe hakujua kama nimeviona. Kuna akili ilinituma kwamba ameathirika, lakini akili nyingine ikawa inaniambia kuwa sio vyake. Basi nikaanza kufuatilia, katika kufuatilia nikagundua kuwa ni mwathirika. Nikapaniki, nikaenda kupima, nikapewa na saa pale, nikapewa majibu kuwa sijaathirika. Nirudi baada ya miezi mitatu, baada ya miezi mitatu nikarudi tena lakini wakati nasubiria majibu Nikajikuta natembea tembea mpaka nyumbani. <laughs> Sina ujasiri wa kupokea majibu ya kuwa nina HIV plus mimi. Lucy kwa nini lakini umenifanya niingie huko? Kwa nini Lucy? <sighs> Msikilizaji nilikuwa bado nasoma na machozi haya kunikata machoni. Sasa Yaani maneno ya mbele yanaumiza zaidi. Jamani. Na hayo maneno sasa nilijikuta na juta sana kumuumiza mwanaume anayenithamini. Bwana we, kumbe wakati mama yangu anafukuzwa kwenye nyumba yetu, alilala barabarani. Wakati huo sasa kaka yangu mkubwa yule aliyefareke, alikuwa masomoni na huo mwingine hakuwa na msaada maana tayari alishakuwa teja. 
Sasa kitendo kile kilisababisha mama kuchanganyikiwa na kutaka kujiua maana aliona mateso yamezidi. Hivyo akanunua sumu na kunywa. Ila bahati nzuri ilikuwa ni usiku. Muda ambao Diki anatoka kazini. Alikuta watu wamemzingira mama. Ikabidi na yeye angalie ni nani alizingirwa. Ndio akamwona mama yangu akiwa na tuko na povu mdomoni. Ndio akawahi kwenda kumpeleka mama hospitali na ndio kile kipindi niko advance na Dickson alikuwa kimya sana nikaisi labda ananisaliti kumbe alikuwa anamhudumia mama yangu jamani kwa nini mimi siko mvumilivu ah, ah nikaanza kujuta mama alipata nafu na alipona kabisa mara ghafla akaanza kuvimba mwili kumpeleka hospitali ikasemekana figo zimefeli maskini diki akatoa figo yake moja na kumpa mama yangu Niliumia sana nikajisi kama shetani ni sana fadhila. Hayo tena nilikuwa siajui. Ah. Nilishindwa kuendelea kusoma. Maana nilihisi ningeumia zaidi. Nilifanya usafi vizuri. Nikataka kujilipua kuwa liwalo na liwe. Nikajiandaa vizuri kwa ajili ya Dickson kuwa kama ni maradhi acha tugawane. Basi nikavaa kimtego sana. Nikitegemea nitamkamata kwa namna yote ile. Nikatafuta zile taa kama za krabu zile nikaweka. Ile anafika tu nyumbani akakutana na harufu ya marashe. Baada ya hapo akawashata, akashangaa kutana blue right. Ndio akaiona anatokea chumbani na kashoti dress changu kekundu tu. Nikafika mpaka pale alipokuwa. Sasa muda wote huo Diki alikuwa kama kadua. Nikamsogelea na kumkumbatia kisha nikambusu kwenye shavu alafu nikajifanya kama naona aibu. Diki alinikumbatia kwa nguvu kisha akaniachia nikampeleka mpaka sehemu niliyoiandaa chakula akala lakini muda wote huo alikuwa anitazama kwa ucho. Alipomaliza kula nikamsogelea kwa mahaba nikaanza kumpunguza nguo. Nikafanikiwa kumbakisha na boxer nikachukua taulo nikamshika mkono mpaka bafuni. Muda wote huo Diki ananifuata kama zoba. Tukaingia bafuni nikamwogesha sawa wakati huo mnara ulikuwa umesha soma zamani sana katika kuogeshana so unajua kuna kushikana shikana eh mm -hmm. sasa diki naye akawa anajibu mashambulizi hapo sasa nikaji yani nikajiaminisha kabisa kuwa nishamaliza kazi mara ghafla nikashangaa mtu kajifunga taulo akatoka kisha akaniambia ukimaliza kuoga niambie na mimi nioge ah nijisikia vibaya nikatoka nikiwa sijavaa chochote badala yake diki akanirushia taulo kisha akasema naomba uvae Nikaanza kujiuliza kwa nini Dickson hanitaki wakati nipo tayari kwa lolote juu yake. Alivyoona nalia sana. Nikamuona kanyoya, alafu akanifata kwa upole akaanza kunibembeleza. Asa mimi nikajifanya sielewi. Nikataka kuanzisha mashambulizi upya bwana. Bwana bwana we, nilishushiwa kofi zito mpaka nikawa na hisi maruerue, nikadondoka chini. Diki akaanza kufoka. Hivyo najua Rusi na kupenda kiasi gani? Yaani hapo sasa nafoka hivyo kavimba mpaka kawa mwekundu kwa sera. Sasa kama unanipenda, kwa nini utakikuwa na mimi? Eh? Kwa nini utakikuwa na mimi? Nikasema huko bado najieleza. Akahema kwa nguvu kisha akaniangalia na kusema. Hivi unajua ukiwa na matatizo unajisikiaje? Mimi sikumjibu. Lucy, nomba uelewe kwamba nakupenda na nipo tayari kuisimamia ndoa yako ingawa nitaumia. Niko tayari kukupa kilo unachotaka, lakini sipo tayari kukuambukiza ukimwi. Kabla sijaongea kitu Diki aliyeenda chumbani kwake hakutaka kuendelea kuongea na mimi. Siku hiyo sasa ikapita na hatimaye kaja siku mpya ila Diki hakutaka kunisemesha kabisa wala hakutaka kuzungumza na mimi chochote. Jeki baada ya kumaliza kusoma alienda kujendeleza kimasomo nchini England ambapo alikaa huko kwa miaka nane bila kurudi na akapata mchumba wa kizungu na akaoa huko huko. Na kwa sasa anaishi huko na ana mtoto mmoja. Taarifa hizi bwana nizipata kwa mmoja wa marafiki zake ambao nilikuwa bado nawasiliana naye. Basi nijaribu sana kumshawishi Dickson kuwa tuwe pamoja lakini hakutaka kabisa. Nikazidi kumwekea mitego lakini hakuwahi kuingia mitegoni hata siku na moja. Sasa siku moja bwana nikapigiwa na namba ngeni. Baada ya kupokea nilikutana sauti nyororo sana ya kike. Iliongea na mimi kiupole sana na kuomba kutana mimi maana ana maongezi na mimi. Nilikuwa na wasiwasi lakini yule dada alijitahidi kunitoa hofu. 
basi utakubaliana pa kukutana baada ya kukubaliana pa kukutana lakini nikiwa njiani bwana ilikuja gari nyeusi na kusimama mbele yangu walitoka wanaume wawili waliojazia na kunibeba nijaribu kupiga kelele lakini waliniwahi na kunifunika na kitambaa na nahisi kilikuwa na madawa ya kulevya basi sikujua nini kinaendelea ilikuja kushtuka nikiwa nimefungwa kwenye chumba kikubwa na mbele yangu walikuwa wanaume wale wawili walioniteka na mwanamke katikati walikuwa amenigeuzia mgongo Sasa mara bwana nikasikia kashamka Yule mwanamke aligeuka alikuwa anaongea kiupole Kana kwamba sio katele Lose <laughs> Lose 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 Aliita jina langu kwa dharau sana kisha kanila kusema wewe ndio bingwa wa kuteka wanaume za watu si ndio? Mm? Mie kimya tu. <laughs> Unampa nini mpaka anakutaja mpaka tukiwa tupo falaga? Alisema hivyo nami nikakaa kimya tu. Hivi, hukuuliza Rebecca ni nani? Pako unatembea na mume wangu? Si unajua kugawa sana eh? Mm? Na kuuliza Si unajua kugawa sana? Hm? Wewe malaya. Sasa leo utatoa kote mpaka ukimwona mume wa mtu muogope. Hey, Mungu wangu, niliogopa nikajua ndio mwisho wangu umefika. Dude, malizeni kazi. Akasema yule dada Rebecca na kuanza kuondoka. Sawa bosi. Alijibu mwanamume mmoja hivi kati ya wale wawili. Kisha yule Rebecca akaondoka zake. Mmoja wa wale wanaume alitaka kuanza kunifanya muda ule ule yani ila mwingine ni kama alimzuia asifanye chochote sasa wakaanza kugombana mpaka wakawa wanapigana wakapigana sana mara mmoja akatoa kitu kama kisu hivi akaendoshia kana kwamba ni akawa anielekeza ni nifungue niondoke basi nikajitahidi kukifikia kile kisu nikaanza kujifungua bwana kweli nikaanza kufungua nikafanikiwa ila shuhuri sasa ikawa natorokaje yule bouncer alirushia kile kisu akaniangalia kisha akajifanya kama kapaliwa. Mwenzia akamsogelea kwa kujiamini kutaka kumaliza. I say, nilishangaa kapigwa ngumi moja mpaka kazimia. Sasa so, yule bouncer akaniambia atamka muda si mrefu hivyo nimfate. Tukatoka lakini kabla hatujafika geti la kutokea, tukamkuta yule Rebecca bado hajaondoka. Alikuwa anaongea na simu. Naitwa Dude au Amos. Aliniambia yule mwanaume, "Panda kwenye dare." Nikamwambia siwezi, akanibeba, akanipandisha. Sikujua lengo la Dude au Amos kama alivyojitambulisha lakini niliamua kumwamini tu. Baada ya kuhakikisha nimekaa vizuri huko juu, akatoka na kujifanya kuniulizia kwa yule mwanadada Rebecca kama kaona nikitoka. Alishtuka wakaingia ndani. Mara nikasikia yule aliyezimishwa na Dude akiongea namna walivyokuwa wanabishana mpaka kupigana. Sasa kaona sisitiza kuwa Dude anahusika na kutoroka kwangu, lakini Dude ama Amos akakataa na kusema hajui chochote. Na madam wakaonekana anamwamini sana Dude. Basi walianza harakati za kunitafuta lakini hawakufanikiwa. Ikafika usiku sasa nikaona nasikia Rebecca anatukanana sana na mtu kwenye simu. Wewe Mshenzi wako amenitoroka lakini trust me Samuel nikimpata ama zangu ama zake Alisema mwanadada Rebecca ndio nikagundua ni mke wa yule fundi garage ambaye nilishaachana naye baada ya kugundua ni mme wa mtu Sikujua kwa nini ananihusisha na mume wake hali ya kuwa tushaachana Sikujua Nikajisemea labda ndio malipo kwa niliyomfanyia diki wangu basi nikasikia kama gari linaondoka baada ya kama nusu saa nikasikia mtu kaja kisha akafungua gari na kunitoa alikuwa ni dude alinitaka nihame mkoa maana yule mama angenifanyia kitu kibaya nikawaza nitamwacha katika hali gani Dickson akiwa hajui nilipo ikabidi sasa nikubali kwa ajili tu ya usalama wangu uniambia unaitwa dude nilimuuliza yule bamsa ilo jina la kazi tu ila ukiniita amo sitapendeza zaidi mrembo ainiambia dude tukio tunaelekea kwenye moja ya hoteli alinifikisha na kunikodia chumba kisha kaniambia kesho yake 
atakuja kunisafirisha kisha akaondoka. Mimi sikujua ni kwa nini ananifadhili kiasi kile. Sikuwa na simu nahisi walichukua kipindi walivoniteka. Nikajua fika Dickson atakuwa na wasiwasi. Nikaomba simu kwa mtu ni mjulishe Dickson kuwa nipo salama asiwe na wasiwasi. Nikapiga mara ya kwanza na ya pili haikupokelewa. Ile mara ya tatu ikapokelewa. Diki nilianza kusema hivyo. Hello Lucy. Upo wapi mama? Nipo simu salama Dickson. Nimekupigia simu ili nikutoe wasiwasi. Hapana Lucy. Naomba niambie ulipo ni kuone walau. Moyo wangu hata utaridhika. Naomba niende mbali. Kuna mambo hayapo sawa ila naidi kurudi kwa ajili yako. No Lucy. Unjua wasiwasi nilionao juu yako mama. Please naomba ni kuone. Basi kwa kuwa alisistia sana ikabidi sasa ni mwelekeze kisha nikarudisha simu kwa mwenyewe. Baada ya kama lisa, Diki alifika nilipo. Baada ya kuniona alifurahi sana akanikumbatia. Hiyo hoteli ilikuwa na restaurant. Ilikuwa lipo kwa upande wa chini. Hivyo tulikutania kwenye hiyo restaurant. Tuliongea sana mwisho akaniuliza kwa nini naondoka. Ikabidi nimwambie ukweli. Alisikitika sana mwisho akaniita Lucy. Abe, unajua na kitu ambacho wanaume wengi wanatamani kuwa na mke wa aina yako. Kitu gani hicho? Angalia chini kwa sekunde kadhaa. Sijui ni kwambieje. Maana mimi si mpenzi wako. Ila or in or naomba utulie Lucy. Ukiumia na mimi naumia. Sasa hakutaka kuondoka, akataka tuongee mpaka asubuhi. Ingawa nilikuwa nimechoka ila nilikubali kwa ajili yake. Asubuhi hakutaka kuondoka mpaka ajue atake nisindikiza. <laughs> Dude alikuja na tiketi mbili yangu na yake. Baada ya kusalimiana na Dickson alitaka tuondoke maana ainaambia hata kwa upande wake kiminuka. Niliona Diki kanyoea na kama hakutaka niondoke. Niliendelea kumuelewesha. Mwisho akakubali akanipa na simu yake. Nikamwomba abaki nayo ila akaniambia mimi sina simu hivyo nisijisahau kumtafuta. Ainipa mpaka laini yake. Nikataka abaki nayo tu akaniambia kuwa hiyo laini huwa haitumii hivyo hakuna atake nisumbua. Asa wakati naondoka hakutaka hata kuniangalia. Tukatoka na taksi mpaka cha linze maana Dude aliniambia kuwa tukipanda ubungo kuna uwezekano tukawa yani tuka tuka, 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 tuka tunasakwa na tukakamatwa. Basi tukapanda gari kutoka cha linze mpaka mkoani Arusha na wakati wote sasa nilikuwa nawasiliana na Diki mpaka nafika. Tulifika kwenye nyumba moja hivi ilikuwa na room moja hivi Dude akaniacha nlale ya akatafuta roji akalala. Sikujua ni kwa nini Dude alinisaidia vile na wakati wote niliogopa kumuhoji kwa kuhofia sija akakataa kunisaidia. Sasa kesho yake bwana alikuja pale aliponiacha, tulipika tukala, tukaanza kupiga story. Katika story nikagusia kwa nini kaamua kujitoa muhanga kwa ajili yangu. Akatabasamu kisha akaniambia ina maana Lucy hunikumbuki kabisa. Nikamwambia simkumbuki, <laughs> akacheka kidogo kisha akasema ngoja nikuhadithie story yangu. Mimi simjui baba wala mama yangu. Nimekulia mitaani tu. Kuna bibi aliniambia aliniokota shambani kwake. Ndio akaamua kunilea. Na alifariki nilipo malize darasa la saba na sikuwa na kazi lakini nilipaswa kujilisha na sikufanikiwa kujiendeleza kimasomo. Siku moja nilikuwa na njaa sana, nikaiba mkate dukani. Nilikimbizwa kama nimeiba mabilioni ya pesa. Nashukuru nilikutana na wewe na yule kaka yako, mkanilipia niliwashukuru sana. Na ulikuwa umevaa uniform, na hisi ulikuwa sekondari. Mkanipeleka sehemu, nikala ndipo nilipomsikia yule kaka yako akikuita Lucy. Kwa kuwa nilikuwa sina kazi, nikajiingiza kwenye unyang'anyi ndipo tukakutana na madam. Akatuambia kwamba tukuteke. Sasa hizo kazi nimeshafanya sana. Na nina uzoefu nazo ila nilipokuona nafsi ilinisuta. Na kujiuliza na mwangamizaje mtu aliyenitetea wakati jamii nzima ikinituhumu ndio nikaamua kukusaidia. Ila wameshanisanukia kuwa mimi ndio nimekutorosha. Na madam nikatili sana. Yaani akikushika au akinishika aweza kunifanya kitu kibaya sana. 
ila Lucy usio na shaka hapa sasa hivi upo salama mm. kwa hiyo dude sasa hapa ni kwa nani ah, hapa ni kwangu nyumba ni kwangu hapa alinjibu kiufupi ila ni kama hakutaka niendeleze hizo story Niliishi na Dude ama kwa jina jingine Amos kwa upendo tu. Na niliendelea kuwasiliana na Dickson kila mara. Siku moja Amos akamleta mtoto wa miaka kama minne hivi. Akaniuliza kama naweza kumlea. Nilimjibu ndio. Basi nikaa naishi ghetto na yule mtoto alikuwa wa kiume anaitwa Michael. Yule mtoto alinipenda sana akawa ananiita mama. Basi siku moja nikapigiwa simu na mwanamke mmoja hivi akaniambia kuwa kwa kuwa nimejitia kiherehere cha kumlea basi mimi simtaki tena. Tena mtoto mwenyewe ana nuksi, ananisababishia nisipate mwanaume wa maana. Hmm. Basi Dude aliporudi nikamwambia alikuwa anafanya kazi ila sikujua ni kazi gani. Akasema mwanamke mpuzi sana huyo. Yaani anamgeuza mwanaye kama kitega uchumi. Akikutafuta tena Naambia nikamfundisha adabu. Basi lipita mwaka toka twende mkoani Arusha mimi na Dude. Mwanzo nilikuwa naishi room moja ila Dude hakuwa kilala pale. Ila tukahamia kwenye nyumba kubwa ambayo ni safe tukao tunaishi wote. Dude alikuwa ananiheshimu sana. Yaani hakuwahi hata siku moja kunivunjia heshima. Siku moja ilikuwa ni birthday yangu. Binafsi nilisahau, yani nilikuja kuitwa na kijana mmoja hivi akaniambia Dude kapata matatizo. Oya niliweuka. He. Nikaenda mpaka nilipoelekezwa. Nilifika mpaka kwenye sehemu niliyoambiwa ila sikuona dalili ya mtu. Mara wakaja wanaume wawili, wakaniziba uso kisha wakanibeba juju. I say, hey. Nilijua hapo ndo mwisho wangu umefika. Mawazo yakanituma kuwa madam kashani fata tena. Yaani nilikuwa natetemeka hatari. Nilipelekwa mpaka kwenye chumba kimoja hivi nikafunguliwa kitamba jamani watu wakaanza kuimba happy birthday to you. <laughs> Hapo nikamwona Amos ama Dude na Dickson. Sasa Amos akanisogelea, akaniambia, "Umekuwa kama mama kwa mwanangu. Naomba uwe mwenza wangu wa maisha." Uwe. <laughs> Sasa hapo nijua nimemwacha mtoto nyumbani tamkuta huko. Nikamwangalia Dickson alikuwa na tabasamu, lakini alikuwa tabasamu la furaha bali la maumivu. Nijisikia vibaya. Nikiwa bado najiuliza nifanyeje, mara Dickson akaja akanishika mkono baada ya kunishika mkono akaushika na mkono wa Amos kisha akaikutanisha kisha kaondoka nijisikia vibaya sana mpaka nikaanza kulea Amos akanivisha pete lakini muda wote nilikuwa nalia sasa tulipo maliza shughuli Dickson akaja kutuaga nilimkumbatia tukajikuta tunalia wote akanambia mpende sana Amos ni mwanamume wa pekee sana maana najua hata haja kutongoza ila miniamini mimi kama kaka yako na kuwa wa kwanza kunielezea hisia zake juu yako. Kisha akaniaga na kuondoka. Niliumia sana nilijua kuwa na yeye anaumia sana. Basi tukarudi nyumbani mimi Dude pamoja na Maiko. Dickson aligoma kuja kulala nyumbani akidai ameshalipia roji. Lucy. Samani kwa kushtukiza ila niamini nimekupenda muda mrefu. Ila kwa jinsi ulivyokuwa unaniheshimu nikashindwa kuambia ukweli dhidi ya hisia zangu. Alisema hivyo Dude. Mara ikaingia SMS kutoka kwa Dickson. SMS ilisema hivi, "Naomba usije ukamuumiza Amos kama ulivyoniumiza." Nikajikuta na Lia. Dude akaniuliza, "Na Lia nini?" ila sikumjibu. Nikazidi kulia. Basi akanikumbatia na kuanza kunibembeleza. Ila alivyokuwa ananibembeleza, ndio alifanya nizidi kulia akanibeba mpaka chumbani akanilaza kisha akachukua blanketi na kunifunika kisha akanibusu shavuni na kusema samahani kwa kushtukiza najua huenda hujapenda hivyo nitasubiri mpaka ulete moyo wako kwangu na siku utakao jitayarisha kwa ajili yangu nami nipo kwa ajili yako akasema dude kisha akaondoka sasa Dickson kesho yake airudi da na muda wote alikuwa ananihusia ni muheshimu na kumpenda sana dude Dude kumbe alikuwa na nyumba mbili na moja ndio ile tuliyofikia mara ya kwanza inawapangaji tisa. Na ni double master room, yani kuna jiko, choo, sebule na chumba cha kulalia kimoja. Kasolo kile tulichofikia ni chumba chake cha kufikia akiwa Arusha na pia alikuwa na duka kubwa tu la hardware na toyo mbili zote zinamletea mahesabu. Alikuwa anafanya kazi chafu lakini alitambua swala 
la kuwekeza. Na baada ya kuja Arusha aliacha kabisa kufanya kazi ya ramu. Sasa siku moja alitoka kwenye mizunguko yake, aliporudi akarudi na hati ya kila kitu. Na kunikabidhi. Nilishangaa kaandika mama mzazi wa Charles amekufa. Hivyo ikitokea amekufa, mali za Michael zisimamiwe na mimi kama mama yake mlezi. Nimuuliza kwa nini kaandika vile? Akanijibu kuwa katokea kuniamini tu. Iendelea kuwasiliana na Dickson kama kaka yangu na sikutaka kumpa nafasi dude na kuendelea kumshawishi Dick ili akubali kabisa kuwa na mahusiano na mimi tena. Lakini yote kwa yote hakukubali kabisa kuwa na mahusiano na mimi. Sasa nilipata kazi kwenye shirika moja hivi nikawa nalipwa portion nzuri tu. Nikaamua nijenge, nikamshirikisha Dick akaniambia ni ni wamzi wangu tu. Ila kuna nyumba naimalizia na ananijengea mimi. Dude alikuwa ananijali sana. Na alionyesha kunipenda kweli ila sikuwahi kumuonesha dalili zozote za kumkubali mpaka kaanza kumuomba Diki anishawishi nimkubali. Na Diki kweli alianza kunishawishi ila sikuwa tayari. Siku moja nikiwa nipo kazini nilipigiwa simu na namba ngeni. Ikaniambia kuwa Dude Kalazwa Mount Meru Hospital. Ah. Niliomba ruhusa kazini niende kumuona Dude baada ya kupata ruhusa nikampigia jirani yetu mmoja hivi anaangalizie Maiko akitoka shule maana alishaanza kusoma kisha nikachukua taksi mpaka Mount Meru Hospital niliuliza alipo dude nikaambiwa ameshapelekwa mortuary maana alipata ajali mbaya sana na aliumia vibaya na kupelekea kifo chake I say sikuamini maneno niliyoambiwa nikahisi wanantania na kutaka kumuona dude jamani nilipelekwa hadi mortuary jamani I say aliumia vibaya mno Nijikuta nalia kwa nguvu mpaka nikazimia. Nilishtuka kwenye saa mbili hivi usiku nikakurupuka na kuanza kumbuka, yani nikakumbuka matukio ambayo yametokea nyuma. Watu walijua nimechanganyikiwa ila ukweli nilikuwa yani <laughs> sikuwa sawa kwa ufupi. Sasa walijaribu kunizuia ila hawakuweza maana kwa wakati huo nilimwaza Michael. Nilikuwa namwaza mtoto. Maana ni zawadi kubwa sana aliyoniachia dude. Na lazima ni mtunze. Nilimwambia Dickson aliumia sana kesho yake akafika mkoani Arusha ili kuweza kunifariji maana ni kama sasa nilianza kumpenda Dude. Kwa kuwa Dude hakuwa na ndugu na mimi sikuwa na ndugu pia. Ilibidi azikwe na manispaa jamani. Nilia sana. Na ninazidi kuumia kila nikimtazama Michael. Yaani kumbe Dude alikuwa na mali nyingi sana. Nilishangaa mwanasheria wake analetea kadi ya bank na akanipa ka notebook fulani hivi kisha akaniambia aliambiwa aniachie mali zote nisimamie mimi kama mrithi wake baada ya kufa nizidi kuumia maana sikutegemea kama naweza nikaaminika na mtu tuliyokutana ukubwani tu Dickson alinitaka niondoke naye hivyo ikanibidi niondoke na Michael maana sina wa kumwachia na nyumba zote za dude nikapangisha na pesa ikawa inaingia kwenye account maana nitaka pesa zote azitumie Michael mtoto wa Dude. Kumbe Diki bwana alihamishwa kazi mkoani Tanga. Ila hakuniambia. Maana nilikuwa naogopa kurudi ndani. Sija kutana madam Rebecca Bure. Hivyo tukaenda moja kwa moja hadi Tanga. Dickson alijenga nyumba nzuri sana mpaka sikuamini kama ni nyumbani kwake ila tatizo kulikuwa ni rafu sana. Yaani siku tuliyofika nilipumzika kesho yake baada ya Dickson kwenda kazini. <laughs> Nikafanya usafi wa maana mpaka Dick aliporudi nyumbani akashangaa nyumba ilivyomeremeta. Nilipika mapema nikakisha Michael Kalala, nilijapiza kuwa lazima nijilipue siku hiyo. Niliandaa chakula nikatengeneza juisi kwenye juisi bwana ya Dick nikaweka kilevi kidogo. <laughs> Tukala pale mara Dickson akaanza kunisogelea. Nikajua ehe dawa imeanza kufanya kazi. Nikamsogelea akaanza kunipapasa. We, sikuwa nyuma, nikajima shambulizi. Tukakokotana mpaka kitandani tukaanza kupiana burudani. Diki ni kama alikuwa na ugwadu wa muda mrefu sana. Maana hmm, sio kwa bauzire. Basi hapo nikani nimechoka hatari, nikamkumbatia tukalala zetu. Asubuhi, Dickson ndo alikuwa wa kwanza kuamka. Alishtuka baada ya kunikuta nimelala kifuani kwake. Akani akaniamsha. Aka, Wewe si. Umefanya nini? Nikajifanya mimi sielewi na mimi nikamuuliza. Kuni kuna nini? Don't tell me to be sexy. Alisema hivyo Dickson. Hai, I see Lucy, how serious? Dickson akawa ni kama amechanganyikiwa. Akasimama akatoka nje baada ya kama nusu saa akarudi akiwa amevaa vizuri. Janet toke. Ainiambia hivyo. 
Basi nikajikokota pale nikaenda kuoga baada ya hapo nikatoka nikamfuata Dickson. Alikuwa kimya na tayari alishanunua gari. Tukapanda kwenye gari. Yaani kila mtu yupo kimya. Mashanga tunaenda hospital. <laughs> Asa mbona tunakuja huko? Mm? Nikambidi tu niulize. Naona walikuwa huniamini. Nilipokuambia ni madhalika ulikuwa huniamini kabisa. Twende ukajiaminishe. Na wewe ujinga wako utakukosti kiasi gani? <laughs> Alivyosema hivyo mimi wala atasikuwa na jali. Tukaenda tukapima afya. Tukataka majibu tupewe pamoja. Jamani jamani jamani. He hey, hey. wote tupo salama. Dickson akaamini. Akaomba tupimwe tena. Tukapimwa tulivomaliza kupimwa majibu yakawa vile vile. Tukaenda hospitali nyingine majibu yakatoka vile vile. Tukaenda hospitali ya tatu bado majibu yakatoka vile vile tupo salama. <laughs> Na baada ya kutoka hospitali bwana Dickson alinibeba mpaka kwenye gari. Hakunisemesha kabisa. Tumefika nyumbani na shangana mkuta ni mfanyakazi lakini Dickson akamwambia sifanye chochote. Diki alipika tukala baada ya hapo akanipeleka chumbani kwake maana kuanzia nimefika kwenye ile nyumba sijawahi ingia chumbani kwa Diki. Alibandika picha mbili kubwa tu, moja ni ya kwangu kipindi nikiwa niko, niko mdogo na nyingine ni ya utuzima wangu. Ilikuwa ni chumba kizuri sana. Hakunisemesha, akanibeba mpaka bafuni. Akaniogesha na yeye akaoga. Sasa akanilaza kitandani nikiwa nimevaa nguo chache sana. Na yeye alibaki na boksa, akaja akanikumbatia. Nilisisimka sana. <laughs> Nikana tamani ya ni mchezo ase. Alinongoneza akaniambia mama, hata mimi niko hoi taban. Lakini tukio hili naomba tulifanyie sehemu special basi tukalala ingawa ilikuwa ni ngumu kupata usingizi <laughs> kumbuka simulizi inaitwa Lucy rafiki wa utotoni mtunzi ni Laila nene kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi basi tuilala ingawa sasa ilikuwa ni kwa shida sana asubuhi naamka bwana na mkuta Dickson kaka pembezoni mwa kitanda anatoka jasho bala nikaamka nikamshika alikuwa kapata joto ni kama ni mtu mwenye homa kali sana nikashangana kumuuliza kama anaumwa akaniambia haumwi. Alivyo anazidi kumuuliza alisimama na kutaka kuondoka. Nilimfuata na kutaka walau kumpa huduma ya kwanza maana alionekana ni kama mgonjwa hivi. Aliniangalia kisha akachukua mkono wangu na kupeleka kwenye mashine yake. Jamani jamani, ilikuwa imesimama kama anataka kupasoka. Kisha akaniambia sinilikwambia siumwi. Kisha akaingia bafuni. Nilishangaa maana sijawahi ona mtu akipandisha mizuka akawa hivyo. <laughs> Aliingia kuoga kisha akatoka kwa fresh kabisa. Nami nikaingia bafuni kuoga akaniambia Michael tumwache na dada wa kazi. Anataka kunipeleka sehemu. Basi nikajiandaa pale nikashangaa natoka na begi kana kwamba ni tunasafiri. Nikamuuliza, "Mm, vipi tena?" Akaniambia, "Nitajua mbele." Nikamwambia, "Kama tunasafiri basi nibebe hata nguo ila hakutaka akaniambia tunachelewa." Basi tukatoka tukaelekea Mombasa maana kwa Tanga sio mbali sana. Nikashangaa tunaelekea kwenye uwanja wa ndege akanipa tiketi yangu hao tukapanda ndege nikamuuliza tunaenda wapi akanambia tutajua tukifika. Basi hao tukaanza safari njiani tukawa tunapiga stories za kawaida tu mwisho ndege ikatua. He? Mbona kuzuri hivi? Nikamuuliza huku ni wapi akaniambia ni Dubai mke wangu. Mm. Kumbe alisha book chumba bwana online. Alishafanya booking ya chumba online. Hivyo tukafika kwenye chumba kimoja kitambala. Kilikuwa kimepambwa kana kwamba kuna maharusi wanafika hapo. Dickson akanibeba mpaka bafuni tukaogeshana hapo na baada ya hapo tukatoka bwana. Dickson akaosha kiredio chake ambacho alikuja nacho akaweka wimbo wa My Queen. Ni wimbo wa Kwekraka ole. Siji ndio. Mna ufahamu wimbo? Asa ule wimbo bwana sijawahi kusikia. Yaani Ulinsisimua vibaya mno. Akanikumbatia tukaanza kucheza. Ulivoisha akaja wimbo akaja kuweka wimbo wa Shania Twain. Ule unaoitwa You Still the One. Tukacheza pale, yani ni zero distance. Wimbo ulivokolea akaanza kunipapasa pale. Ui, nikajibu mashambulizi. Hatimaye tukaingia kwenye burudani za kiutuzima. Aliniandaa na kunipa show ya hatari. Alipomaliza akaanza kunitolea usia kuwa nisije nikamuumiza tena. Mie tena. Ninaneno kwa Dickson. Yaani kwake nilifika mwisho. 
Yaani siku hiyo ilikuwa ni full bata, yani siko hoi. Dickson alinipenda tena kwa moyo wote. Tulikaa hapo Dubai kwa wiki nzima, baada ya hapo tukarudi nyumbani. Maiko tulimkuta jamani, tulipata dada mstarabu na kipindi chote tupo Dubai tulikuwa tukiwasiliana na dada. Na mara nyingi niliongea na Maiko na alijua mimi ni mama yake kwa jinsi alivyokuwa ananipenda. Basi Dickson alitamani kunipa kila kitu. Alinifanya kuwa kama malikia wa falme yake, alindekeza sana. Ingawa alimkataa mtoto wa Joyce lakini alikuwa akimhudumia maana kweli ilikuwa ni damu yake na mtoto alifanana sana. Sasa kumbe Joyce bwana alijua Dickson hana mchumba na hana mpango wa kuwa na mwanamke. Asa baada ya Dickson kunipa cheo, alikuwa ananiposti sana, kitu kilichomuumiza sana Joyce. Akapanda gari mpaka Tanga kumfuata Dickson wangu. Sasa alinifuatilia mpaka akapajua sehemu tunaoishi bwana. Siku moja nilisafiri mimi na Maiko kwenda kufuatilia mali aizoziacha dude. Na dada alisema anaenda kusalimia kwao. Kwa hiyo siku nilirudi nikakuta mlango umeegeshwa tu nikadhani huenda Dickson nikaingia ndani afa akasahau kufunga mlango. Ni kweli Dickson alikuwa ndani lakini wakati naingia hakuna aliyejua na nikaingia nimefika bwana huku mbini nikamkuta Joyce na kanga moja akaita mpenzi Dickson kuna wageni wako. <laughs> Dickson alitoka na taulo. Maana alikuwa anaoga. Nilibaki kama nimepigwa shoti. Nilikuwa natetemeka na Dickson alikuwa ni kama yuko kwenye mshangao. Akili za haraka haraka nikaisi sina changu tena. Nikamshika mtoto mkono nikaanatoka. Dickson akajaribu kunizuia lakini sikumuelewa nikaondoka. Dickson akaendelea kunsistiza, nimsikilize lakini nilihisi hata ndanganya. Basi niliondoka nikaenda Roj. I say, nilishindwa kulala, nilikuwa nalia tu. Nilia sana. Dickson alipiga simu sana na kutuma SMS akiomba nimsikilize lakini tayari nilikuwa nimepaniki hivyo nilijua tutaelewana. Kulivokucha nikavunja laini na kupanda gari mpaka Morogoro wilaya ya Kilosa maana nilikuwa na pesa kutosha. Niliondoka na Michael maana niliamini ndio ndugu yangu wa pekee aliyebaki. Nilifikia kwenye moja ya nyumba ya Dude nilipangisha ila uzuri mpangaji alihama siku chache kabla sijaenda maana alijenga na kuhamia kwake. Mwezi mzima sikuwa sawa, sikutaka kabisa kumtafuta maana nilihisi nitaumia zaidi. Siku moja nilimkumbuka sana Dickson. Kwa kuwa namba zake nazijua, alipokea mwanamke na kuniambia kuwa Diki ana siku ya tatu kalala ba. Uwi, nilisi kuchanganyikiwa. Na kwenda kata ticket ambapo ningesafiri kesho yake. Nilifika Tanga kwenye saa tisa hivi, nikapiga tena simu ya Diki ikaita lakini haikupokelewa. Nilipiga sana lakini hakupokea. Nikarudi nyumbani, nikamkuta dada wa kazi akaniambia kuanzia nilipondoka, Diki hajarudi nyumbani. Anafanya kazi ya kubadilisha mabato. Nikaanza kuzunguka kwenye baa mbalimbali kumtafuta Diki. Nikamkuta kwenye moja ya baa akiwa kalewa hajitambue. Nikamchukua na kurudi naye nyumbani. Nikampeleka moja kwa moja mpaka chumbani, nikamvua viatu. Sasa wakati naondoka, yani natoka chumbani, akanivuta. Nikajikuta na mdondokea. Lucy, kwa nini muondoka? Utaki hata kunisikiliza Lucy. Alivuongea hivyo akazima. <laughs> da, I say. Nilimfunika pale vizuri tu kisha nikaenda kulala chumba kingine. Asubuhi nikaamka na kumwandalia supu kisha nikampelekea chumbani kwake. Nilimkuta bado kalala. Mimi sikutaka kumwamsha ila kabla sijatoka. Dickson akaamka na kuuliza ni nani ambaye ameingia chumbani kwake. Nikageuka, "Ui, Dickson akaamka na kuja kunikombatia. Uende wapi mke wangu? Hivi nafikiri naweza kumpa nafasi nyingine mwanamke yote zaidi yako Lucy. Mimi ni wapeke yako Lucy." Alisema hivyo Dickson. Alifurahi sana, basi alikunywa supu akataka tutoke. Kweli tulitoka na kwenda hoteli ambapo tulilala huko na Dickson akaniambia ni kiasi gani anateseka na kiasi gani alinikumbuka na mimi nikamuomba msamaha maana nili panic. Basi tukaburudika siku hiyo kesho yake tukarudi nyumbani. Dickson alikuwa na furaha sana. Nilipata kazi, Dickson hakutaka nifanye maana sitokuepo kila atakaponihitaji ila nilimbembeleza mwisho akakubali. Alikuwa kama hana amani hivi. Yaani hakuwa anapenda hata niongee na mwanaume. Alitaka tufunge ndoa haraka. Mimi sikukataa. Basi maandalizi yakaanza na hatimaye ndoa ikafungwa. Siku moja bwana nilikuwa ndio nimetoka kazini. Nilikuwa naandaa chakula cha jioni. 
mara nikapigiwa simu. Hello? Naomba tukutane kesho kwenye saa tisa hivi mchana mrembo. Nina surprise yako. Ilisema sauti ya kiume ambayo ni kama nilifahamu ila sikuwa na uhakika kama ninayemfikiria ndio huyo niliongea naye. Basi. Sasa niliogopa kumwambia Dickson maana namjua na wivu sana. Kesho yake nikajiandaa nikaenda kumuona huyo aliyekuwa akinipigia la haula ni jaki <laughs> alivoniona tu alinikumbatia kwa furaha sana kaanza kunihadithia kuanzia alivomaliza chuo mpaka alipoona na mzungu kumbe bwana alikuwa akiteseka sana na hajawahi kupata mtoto na mzungu na wazazi wa huyo binti hawakumpenda kutokana na rangi yake alinisimulia namna ndoa yake ilivyokuwa na mateso ni mwenye huruma sana katika maongezi si ndio akaona pete yangu alishtuka sana kuniuliza kwa mshangao Lucy umeolewa nami nikamwambia ndio kwa nini nilimuuliza hivyo kwa hiyo sina nafasi tena akaendelea kuuliza Jack ya labda tuendelee tu kwa marafiki basi tukaongea sana kisha tukagana sasa tulipiga picha kipindi tukipiga story bwana akanitumia nizione kwa WhatsApp ila sikuangalia maana hakuniambia kama ananitumia nilivorudi nyumbani nikamkuta Dickson nikasharudi aniuliza nimetoka wapi nikamwambia saloni ila ni kama hakuridhika basi nikaendelea na shughuli zangu ila ni kama kitendo cha mimi kuondoka bila taarifa kilimuumiza sana Dickson nilikuwa nimeacha simu chumbani basi Jack akapiga nilimsevu Jack my ex Dickson hakupokea. Basi ikaingia SMS kutoka kwa Jack. Mrembo shafika. Nimeenjoy sana kampani yako. Dickson akaisoma maana sikuweka password kwenye simu yangu. <laughs> Mara Jack akapiga tena Dicky akaniletea simu jikoni. Akaniambia ex wako anapiga. Lakini kabla sijapokea simu ilikuwa imekata. Nikatenga chakula tukala. Lakini Dicky alikuwa kimya. Yaani alikuwa kimya sana tofauti na alivyokuwa kawaida. Tupomaliza kula tukaelekea chumbani. Dicky alitangulia kuingia chumbani lakini alikuwa kakaa kinyonge sana. Nilimfuata na kumuuliza na shida gani? Akaniambia kwamba Jackie kawa mzuri zaidi eh. Nikamjibu kawaida ila kanawiri sana. Aliniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akasimama na kuelekea bafuni. Alikaa kwa muda takriban dakika ishirini na sisiki maji akimwagika nikavua nguo nikavaa taulo nami nikaelekea bafuni. Nilimkuta anajiangalia kwenye kio. Nikamfata na kuhamasisha tuoge lakini hakutaka. Nikafungulia maji kisha nikauga zangu. Digi akiwa anantazama tu. Sasa kitendo cha kumaliza kuoga alinibeba juju na kunitupa kitandani. Yaani kana kwamba hivi tuna ugomvi hivi akavua nguo na kuniingilia kibabe. Yaani hata hajaniandaa mpaka nikawa naumia. Lakini hakusikiliza mara na miko yangu. Alipomaliza akaingia bafuni. Hapo sina hata nguvu. Alipotoka nikamuuliza, "Kwa nini amenifanyia vile?" "Kwa ni kuna kosa. Wakati wewe ni mke wangu. Sidhani kama natakiwa kupangiwa namna ya kupata haki yangu." Ah. Sasa mbona kama umenibaka ndio ili ukamsimlie huyo ex wako vizuri? kuwa nikimkeraga mume wangu ananibaka Kisha akatoka kitandani na kwenda kulala kwenye kochi lililopo chumbani. Nijaribu kumsemesha lakini hakunijibu akalala zake. Akawa ni mtu ambaye hataki kabisa kuongea na mimi. Yaani hanishiki wala haniulizi lolote. Jaki aliendelea kunitafuta na sijui nilipata na nini ila nilikuwa na wasiliana naye vizuri tu. Kumbe Diki alikuwa ananifuatilia kila kinachoingia kwenye simu yangu. Hatukuwa tuna chati chochote cha mapenzi ila ni kama alikuwa mfariji wangu. Diki hakuwa na time kabisa na mimi. Yaani akawa hanijali tena. Na alikuwa anaweza akarudi hata usiku wa manane. na hata ukimuuliza hajali na hauni kama amechelewa na sio vizuri kwa wanandoa. Siku moja nikajiandaa vizuri tu kwa ajili yake. Nikajiambia lazima ni utumie uanamke wangu kurudisha amani kama iliyokuepo hapo nyuma. Isafisha na kuiremba nyumba vizuri nikapamba kitanda na mimi mwenyewe nikajiandaa vizuri kwa ajili ya mume wangu nilimsubiri sana na alichelewa kurudi 
kama kawaida yake tu. Airudi saa sita, alafu wala sikujali nikamkaribisha kwa kumbatio zuri tu na busu mjarabu. Akabaki kudua nikampeleka mezani ila ni kama hakutaka kula. Akapitiza chumbani. Nikajaribu kumsaidia kupunguza nguo lakini wala hakuonesha ushirikiano wote. Nijisikia vibaya sana, nikaanza kufanya sauti ndu wangu lakini hata hakunitazama usoni. Akapitiza bafuni bila kunisemesha. Nijisikia vibaya sana maana sikuona kosa kubwa nilolifanya mpaka ni hukumu vile. Nikataka kwenda kuoga naye ila bafu lilikuwa limefungwa kwa ndani. Nilika nje mpaka alipotoka bafuni. Nikaanza kujiuliza na kusema, "Diki mume wangu, sijaona kosa kubwa nilolifanya mpaka ni hukumu hivi. Hujui ni kiasi gani tu nanitesa? Diki naomba nitazame kama mkeo." Akaniangalia kisha akasema, "Nani anayekutesa?" Hm? kati yangu mimi na Jaki ni nani anaye kutesa kwa sababu ya Jaki ulinsulite mpaka nikachukua maamzi mabaya alafu tena leo unasema sijui mimi nakutesa <laughs> samani kwa kuingia kwenye maisha yako wakati hunihitaji aliniambia hivyo mume wangu Dickson lakini mimi nakupenda unanipenda <laughs> unanipenda kivipi Yaani unanipenda kama mtu tuliyesaidiana eh au kama kaka yako eh lakini wewe ni mume wangu nitakupendaje kama kaka yangu <laughs> Luce nitakuamini vipi na wakati umekutana na mwanaume ambaye ulishampenda tena na wasiwasi unampenda zaidi <laughs> no mimi simpendi Jackie mume wangu mimi nakupenda wewe maana ndio maisha yangu <laughs> unajua nini kuna wakati naisi kukupenda yani kukupenda kwangu ndio sababu ya kunitesa kwa watu wote wanaweza kandanganya. Lakini kwa Jacky moyo wangu hauna amani kabisa Lucy. Nipo tayari kwa lolote lile kwa ajili ya furaha yako. Hata kama ukitaka ni kuacha ukaishi na mwanaume wa ndoto zako, freshi, mimi nakuacha tu. Aliongea Dickson kwa uchungu mpaka nikajisikia vibaya. Nisamee mume wangu, mimi sijawahi kuweza kuwa na mtu mwingine toka uliponioa. Wewe ndio ndio mtu wangu ambaye nakutegemea katika maisha yangu. Wewe ndio leo yangu na ndio mwanaume wa ndoto zangu na maisha yangu pia. Ni hivyo mwambia hivyo nikamkumbatia Diki kwa nyuma na kumwambia. Alinigeukia na kuniambia nakupenda mke wangu. Basi ugomvi kwa umeisha hapo. <laughs> siku hiyo ilikuwa ni siku ya burudani kati yetu. Furai irudi kama mwanzo mume wangu akawa ndio yule niliyemzoea. Lakini kumbe wakati na wasiliana Jaki akajaminisha kuwa bado nampenda. Sasa akataka kuniletea balala mwaka. <laughs> Simulizi inaitwa Lucy, rafiki wa utotoni. Mtunzi anaitwa Leila. Ninaye kusimulia simulizi hii ni rafiki yako muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. WhatsApp namba ni 0710 20 1 Netano. Sasa Diki ili kuchunga mali yake bwana akavunja laini na kunisajilia mpya. Yaani hakutaka niwasiliane kabisa na Jaki. Na nilimuelewa kumbe Jaki kanitafuta sana na baada ya kuona sasa sipatikani akaanza kutafuta namna ya kunipata bwana. Alijua nimeolewa ila sikumwambia nimeolewa na nani. Sasa katika pita pita zake kumbe alikutana na mume wangu Dickson akaanza kumuuliza kama anafahamu nilipo. Lakini Diki akajifanya ni hajaniona siku nyingi sana. Aliporudi akaniambia kuwa Jaki kamtafuta na kumuuliza kama anajua nilipo. Nikaona poa maana sikuwa na mpango naye. Kwa kuwa sasa nilikuwa nafanya kazi, siku moja bwana nikiwa kazini, mtu wa reception alikuja kuniambia nina mgeni. Nikaruhusu aingie kumbe bwana alikuwa jaki. Akaanza kunilimikia kwa nini nilimkatia. Na nikaacha kabisa kuwasiliana naye. Nikamwambia nimeolewa na mume wangu hataki kabisa niwasiliane na wanaume hovyo. Kwa hiyo ulishasahau na ni wewe uliyenikosea? Yaki. Kwa hilo utaniwia radhi. Na kwa kuwa ulishaoa na mimi nimeolewa, kwa sidhani kama kuna makubaliano mengine kati yetu. Naomba unizalie. Ah. Unasemaje? Kikweli nilishtuka na kumuuliza tena. Si unajua tena nimeolewa sasa mimi nitakuzaliaje? Akaendelea kunibembeleza lakini sikuwa tayari kumsaliti mume wangu. Sasa nikamtoa ofisini kwangu sasa wakati namtoa si ndio Dickson akaja maana ana kawaida kunifuata kazini tukapata chakula cha mchana na muda wa kurudi ananifuata tunarudi wote nyumbani. Sasa Jackie alivyomuona 
akamfata na wakasalimiana kwa heshima tu. Niliona kabisa Diki hakupenda kumuona, akamwomba azungumze. Diki akatoka akamfata na wakongozana. Baada kama nusu saa akarudi. Jack akaniambia nimeshaongea na kaka yako, akaniambia kuwa atanisaidia kukushawishi. <laughs> Kunishawishi nini? Nikauliza, akanikonyeza. Na Diki akaona Nikaona sasa huyu anaanza kutoka na jasho kama mtoto mwenye joto kali. Jake akaondoka huko akimwomba Dickson asimwangushe. Diki ya kumjibu. Akana mwangalia tu. Sabadia hapo akaniambia. Kaniambia ni kwambie umzalie. Kisha akaondoka. Mm. Ikabidi nimfuate maana nilimuona yuko vizuri. Hakuniona kama namfuata. Akapanda gari na kwenda nyumbani. Nikamfuata nyuma nyuma tu alipoingia ndani akapitiza moja kwa moja mpaka chumbani na kujilaza. Nikamfata alishangaa maana alijua bado nipo kazini. Nikamsogelea na kujaribu kumkumbatia maana nilikuwa naogopa ila akakubali kisha akaniambia anaomba tuame. Kwa nini mume wangu? Na wakati kuna mtoto anasoma ambaye ni Michael. Hapana Lucy, tuhame. Sitokuwa na amani tukiwa hapa. Maana mimi sina mtoto na wewe. Alafu aje mshenzi mmoja tu ataniambia ni kushawishi mzalie. Hivi naingia kilini kweli? Hmm? Sasa kwa nini kumwambia kama wewe ni mume wangu? Umewasiliana nani siku zote ukashindwa kumwambia. Sasa mimi nitamwambiaje? Wakati sijui sababu ya wewe kutokumwambia kuwa umeolewa na mimi. Nilimkumbatia kisha nikamwambia sawa tutahama lakini subiri nifuatilie uhamisho maana niliajiliwa serikalini kwa takriban mwezi au miezi miwili hivi. Akakubali japo kishingo pande. Sasa nikaanza kufuatilia uhamisho. Mwezi ukaisha na siku kadhaa siku moja bwana Diki aileta maembe jamani <laughs> nilitapika bala Unaumwa? Ainiuliza mume wangu. Hamna nimejisikia kichefuchefu tu. Dada akatengeneza juisi. Jamani kitendo cha kuweka mezani nikaanza kutapika tena. Nilitapika baraa. Kesho yake bwana sikwenda kazini. Diki akanipeleka hospital. Nikapimwa damu na mkojo. Majibu yakatoka nina UTI na ujauzito. <laughs> jamani nilifurahi ila Diki ni kama hakupenda. Nani hakupenda? <laughs> Tulirudi nyumbani lakini wakati wote tupo kimya. Na Diki alikuwa kanuna tena yani hana raha. Nikamsogelea na kumuuliza shida nini ila hakunijibu. Akapitiliza moja kwa moja ndani. Nilisikia mimba inaweza sababisha ukakosana na mume wako. Nikaisi uenda ni mimba. Nikijifungua tutakuwa sawa tu. Hivyo nikaona ngoja nivumilie. Basi nilichelewa kupata uhamisho mpaka mimba ikafikisha miezi mitatu. Jackie aliendelea kunisumbua. Nikamwambia siwezi kuisaliti ndoa yangu kwa ajili yake. Alikuwa ananisumbua sana. Ikabidi sasa nimuombe siku moja tukutane tuzungumze. Tukakutana kwenye restaurant moja hivi, tukaagiza vinywaji kisha nikamwambia aniache kwa amani, maana mimi ni mjamzito na mume wangu ni Dickson. Jackie alishtuka ni kama hakutegemea kama Diki anaweza kunioa ili hali alinikabidhisha kwake miaka ya nyuma. Lucy, lakini ulikuwa unanipenda sana. Kwa nini uliamua kuolewa? Jackie kwa kuwa hukutaka kunisikiliza na ukaruhusu asila zikutawale tena ukaoa. Sasa kwa nini upendezi na mimi kuolewa? Ah, kwa nini unipendi? Maana kupenda sana tu ila kabla sijamaliza kuongea nikashangaa nimeshikwa mkono na kuanza kukokotwa. Kuangalia vizuri ni nani? Alikuwa ni Dickson. <laughs> Alinikokota mpaka kwenye gari, alionekana na hasira sana. Tulipofika nyumbani, alinipeleka moja kwa moja chumbani akaanza kunipiga. I say, alikuwa ananipiga tena ananipiga tumboni. Alinipiga mpaka nikapoteza fahamu. Ilikuwa ni mchana nilikuja kushtuka saa tatu siku. Diki alikuwa pembeni yangu analia huku ananichua vidonda. Nilipoamka akaniangalia kisha akatoka zake nje. Siku hiyo hakulala na mimi kabisa. Nilishangaa kwa nini Diki kawa na hasira sana. Nilipata uhamisho maana Diki aliniambia tuhamie Kigoma. Hivyo nikamwambia nimeshapata uhamisho. Akasema sawa ila naomba tukiondoka tuache vitu vyote ambavyo sio vyetu. Nikamjibu sawa. Basi usiku wa siku ambayo ndio tutaondoka, Diki akaniuliza, "Mbona unataka tuondoke na, na mzigo wa watu?" Nikamuuliza mzigo upi? "Katoe mimba." "Hi? Wewe Diki, nini? Nikatoe mimba?" "Hivi unajua kama Mungu ndo kanipa mtoto mmoja tu, Diki. Hebu kwa serious basi." <laughs> Ni bora tu hatuna mtoto Lucy. Kuliko kulea damu sio ya kwangu. Lucy, na kuomba toa hiyo mimba. Maana najisikia vibaya kila nikikuona ni mjamzito. Ujui tu nikiasi gani naumia Lucy. 
Ukitaka tuishi vizuri, naomba toa hiyo mimba. Maana unaweza kukudhuru. Eh. Yaani diki ni kweli huniamini kiasi hicho. Nitakuamini vipi na wakati mwanaume wa ndoto zako amerudi? Eh? Mwanaume ambaye amekufanya unisaliti kipindi ambacho nilikuhitaji na kukutegemea sana. Eh? Aliongea kwa uchungu sana ikanibidi ni msogelea na kumkumbatia. I say, aliniwasha kibao hadi nikasikia kizunguzungu. Na sikuisha tu hapo. Nilidondoka kabisa. Ainaangalia kisha kaondoka. Niliumia sana maana sikutegemea kama kinachomuumiza Dickson ni mimba. Nilimbroke Jackie. Sikutaka tena mazoea naye. Maana niliona nitaharibu zaidi ndoa yangu. Tulihama mkoa na kuhamia Kigoma, nilianza kazi na Diki pia akaanza kazi na Michael tukamtafutia shule akawa anaenda. Sa kwanza tunafika, Diki hakuwa analala chumba kimoja na mimi. Niliona sawa tu. Muda ulienda hatimaye mimba ilifika miezi tisa. Nikaomba likizo kazi na kujifungua. Sasa siku ya siku bwana nikaanza kuumwa uchungu. Nililia sana nikaenda chumba na cholala Diki ila sikumkuta. Nikaenda chumba cha dada wa kazi nikawakuta melala zao. Ni tena hiki. Nijikuta naishiwa nguvu nikapoteza fahamu. Nimekuja kushtuka nipo hospitali lakini bado sikuwa nimejifungua. Japo nipoteza damu maana uchungu wangu ni ule wa damu. Wainiwekea drip za damu na glucose ili nipate nguvu niweze kupush. Waliangalia pressure yangu wakaikuta ipo juu sana. Hivyo wakataka wanifanyie operation. Lakini kabla hujafanya mara wanashangaa mtoto kashato wa kichwa. Wakaanza kunikazania ni push na nikajifungua kwa njia kawaida baby boy wangu. Nipopewa mtoto nishtuka nikajua ndoa yangu imefikia mwisho sasa. <laughs> da. Mtoto alikuwa ana macho blue. Kwa maana kile yani kile kiini cha jicho ambacho watu wengi wanacho cheusi. Sasa ye ni cha blue. Alikuwa mweupe kama Mwarabu. Nidogopa sana maana mimi sio mweupe. Na Diki pia hakuwa mweupe na hata mama yake Diki ni mweupe wa kawaida. Nikaona ndoa yangu imefika mwisho. Nikaomba walionizalisha wasimpe mwanangu mtu yote zaidi yangu maana sikuwa na mtu yote ni nemuamini. Nikaomba pia wasimruhusu mtu yote kuja kuniona. Waambie watu wote hali yangu ni mbaya. Nashukuru alinielewa na hakuna aliyekuja kuniona. Nilitoka na kwenda nyumbani kime kime tu bila kumshirikisha mtu. Nilipofika nikamkuta mwanangu Maiko nje yule ambaye ni mtoto wa dude akaita mama nikamzuia asiongee nikanyata hadi chumbani kwangu nikaanza kupanga nguo zangu na baadhi ya nyaraka zangu muhimu nikamaliza nikachukua pesa kidogo ile nataka nimfate mwanangu nikashangaa mlango umefunguliwa kucheki ni Dickson nikataka kumkimbilia mtoto wangu lakini alishamwahi alimwangalia sana kisha nikamuona kanyoya sana akatoka nje Sikutaka kumfata nikambeba mwanangu nikaanza kutoka. Nimefika ukumbini nikamkuta Diki kakaa kimawazo sana akiwa ameshika tama. Sikumsemesha nikawa naendelea kutoka na nilipanga niondoke na watoto wote yani Michael na huyu mdogo ambaye bado sikwaza hata nitamuita nani. Kwa hiyo mamua kuondoka. Mimi sikumjibu nikaona endelea tu kutoka. Akasimama na kunifuata nikajua leo nimekuisha. Nikamziba mwanangu ili asije kumdhuru lakini akapiga magoti na kwanza kuniomba msamaha. Nisamehe mke wangu. Nisamehe kwa kuruhusu uivu na hasira sinitawale. Nisamehe kwa kutokuamini lose. Nisamehe kwa kukusaliti. Niamini nilikuwa naumia sana. Sana tuna maumivu niliyokuwa nayasikia. Nitamani pata kunifariji. Niamini lose na nombo sini yacho utaniua Kwa nini ulikuwa huniamini kwa kuwa ulibebo jeuzito kipindi ambacho Jackie aliomba mzalie Lucy mimi ni binadamu na sina maono ya mbali na istoshe umeshawahi kumpenda Jackie ningeamini vipi kama mimba ni yangu Okay sawa na ni kipi ambacho umekufanya uamini mimba ilikuwa ni yako yako ni mtoto Mtoto wetu kafanana sana na marehemu baba yangu Lucy, naomba sana unisamee. Duh. Nilihema kwa nguvu sana maana nilikuwa nimeshajikatia tamaa. Nikamwangalia Diki kisha nikamwambia naondoka maana amenipiga sana. 
Sikuwa na lengo la kuondoka tena ila nilikuwa nasikia raha tu vile yani alivyokuwa ananibembeleza. <laughs> so nikaona ngoja ni mdeshi kidogo endelee kunibembeleza maana mimi najisikia raha jinsi anavyonibembeleza. Mke wangu. Maumivu nilikuwa nayapata alinifanya niwe vile. Please. Nilidhani nikikupiga nitapunguza maumivu ila nisikudanganye Lucy. Nilikuwa naumia zaidi maana tatizo lako lolote huwa lina linaniumiza. Na unajua hilo Lucy. Nikamwangalia kisha nikamshika mkono Michael na kumbeba mwanangu lakini sikubeba nguo. Begi niliacha pale. Diki alijaribu kunizuia ila sikutaka. Niliondoka na kwenda kuchukua lodge. Sasa nilitaka kupumzisha akili tu. Nililala asubuhi nikampigia simu Diki. Hakuamini kama nimepiga maana ni kama alishakata tamaa ya kunipata tena. Alipokea kwa shauku na kutaka kujua nilipo. Nilimwelekeza akaja kutuchukua. Alikuwa na furaha sana. Dada wa kazi hakuepo, nikaisi kamfukuza. Alinlea kama malikia. Hakutaka kumtafuta mtu wa kunisaidia. Aliomba likizo kwa ajili yangu. Alinihudumia kwa kila kitu mpaka nikanenepa hatari. Nilishamblock Jack kitambo sana maana sikutaka usumbufu. Maisha yetu aliendelea. Ilikuwa ni familia ya furaha sana. Diki alinipenda na hakuona aibu kuonesha upendo wake popote pale. Muda wa uzazi ulipoisha, Diki akutaka tutafute msichana wa kazi hivyo mtoto wetu tukampeleka daycare. Dickson alikuwa ananisaidia kumwandaa Mike asubuhi na ananisaidia baadhi ya kazi kisha tunaenda kazini pamoja. Alinipenda sana mpaka na hisi tuliwatia wivu watu wengi sana maana <laughs> penzi lake bwana halikujificha kabisa. Lakini bwana usiojua ni usiku wa giza eh. Kumbe Diki alikuwa hajachana na yule dada wa kazi bwana. Siku moja nilikuwa nafanyia fanyia tu safi gari nikaona line kwenye siti ya dereva. Nikaichukua ile line bwana na kuiweka kwenye simu yangu ndogo bwana. Bwana we nilikutana nayo. He. Dada wetu wa kazi alikuwa anaitwa Witi. Dada anamwambia mume wangu kuwa anaona wivu jinsi anavuniganda mimi. Diki akamjibu ni kwa kuwa ni mama wa watoto wake. Ila angeshani acha. SMS nyingine ya dada ilikuwa inasema kwamba anashukuru kwa penzi tamu. Diki anamjibu kwamba na yeye hajawahi kukutana na mtu mtamu kama yeye. Ese. Kwa hiyo kumbe mimi ni mchachu eh. Niliumia sana ise. Yaani ninavyompenda na kumwamini Diki. Nikahisi sio Diki huyu ni nae mjua mimi. Nikatoka nikaenda chumbani, nikaweka ile line mezani alafu nikaondoka. Diki alikuwa amelala, alivamka aliona akaniita. Lakini ni kama alikuwa ananipima maana ile laini alishaitoa. Haujiona kitu chochote ambacho sio cha hapa? Ainiuliza hivyo. Nami nikamwambia kitu gani? Akaniambia chochote tu. Ah, sijaona kitu. Nikamjibu kisha nikaanza kuondoka. Lakini kabla sijatoka, nikashangana nivuta na kuanza kunipiga eti namsingizia yeye ni malaya. Mara namchunguzia nini? Aise nilipigwa sana. Mpaka nikaisi dunia sasa nataka kuachana na na, na, na mimi yani. Ndio. Kisha akachukua simu yake, akampigia witi mbele yangu. Na wakawa wanaongea kimahaba. Mwisho Diki akasema, "Huyu malaya kashajua. Hivyo hatuna haja kujificha tena." Kisha akaondoka. <laughs> Jamani niliumia, nililia, alafu sina mtu wa kunishauri. Nilisali sana na kumuomba Mungu aisimamie ndoa yangu lakini wapi? Kwa ufupi Diki alibadilika. Alikuwa ni mtu wa kisirani. Kitu kidogo tu napigwa. Watoto wanawafokea tena ni aka, yani akao sasa hata harudi nyumbani. Sikutaka kuondoka. Maana nimemjua Diki kwa miaka mingi nikajua fika kuna nguvu za ziada zinatumika juu ya mume wangu. Siku moja niliona kitu cha kushangaza kwa Dickson wangu. Kwenye Kwenye singlet yake kulikuwa na kuna kama masinzi vimekundu hivi. Nilishangaa sana. Nikamuuliza nikaishia kupigwa. Nilisali sana kumuomba Mungu aisimamie ndoa yangu. Lakini bado mambo yalikuwa ni magumu. Nilikuwa nashinda kulala. Akichelewa kurudi vitu kama hivyo. Lakini sasa nikaona bora nijipumzishe. Akawa hata akirudi saa kuna moja alifajiri msemuulize. Nikasi mfuatiliko chochote. Nikao nikijua yupo nyumbani na kuja na gari 
la mmoja wa marafiki zangu wa kazini. Alikuwa anaitwa Yese. Ni kijana tu mtanishati ila alikuwa na mpenzi na hajawahi kunitongoza. Na huwa anapenda kuongozana naye sana. Sasa akawa anarudisha nyumbani alafu tunakaa kama nusu saa hivi tunapiga story kisha ndo inashuka naenda ndani. Semara ya kwanza kutuona akaniuliza umeletwa na nani mie kimya. Utajijua mwenyewe kama umeamua kutafuta kipozeo. Alinjibu hivyo. Siku mjibu nikaingia zangu ndani. Kuna siku alikuwa nyumbani, ilikuwa ni weekend. Kana jipodoa vizuri tu nikatoka zangu nimeulamba hatari. Nikampita huko mbini nikawa naelekea nje. Nikashangana nifuata na kuniuliza nenda hapi. Hii nyumba sasa hivi kila mtu anafanya pendavu, si ndio? Ah. Bwana, Miss Lenny kama anatakiwa kukuambia nenda hapi. Aha. Kwa hiyo ndo nalipizia, si ndio? Miss Jessema hivyo. Kwa hiyo wote mdani ni wanaume, si ndio? Hmm? Ah, Bwana, wewe hebu hakikisha kunyosha mkono wako kwangu, uninyoshe na talaka. Maana nimeshachoka bwana kuvumilia kuishi na wewe. Nilimwambia hivyo baada ya kuonekana ya kwamba anataka kunipiga. Akaniangalia kwa sira kisha akarudi ndani. Nikaondoka zangu. Yaani sikuona hapa kwenda ila tu nitaka kujua kama ataona wivu. Na je, bado ananipenda? Nikarudi kwenye saa 5 hivi nikamkuta nje akiwa anaongea na simu. Nampenda mke wangu ite. Nobu si nichanganye. Nobu niache niishi na mke wangu. Kwa naweza kuishi bila wewe lakini sio mke wangu. Nilisikia maana kidogo. Maana <laughs> nilijua kabisa kuwa wapenzi langu lipo hai. Nikaingia ndani aliponiona akakata simu na kunifuata. Umetoka wapi? Eh? Hey, Kwani unaporudiga usiku unatoka gapi? Lucy. Kwa hiyo unataka kushindana mimi si ndio? Ujue mimi ni mwanaume. Bwana mimi siwezi kushindana wewe. Kuna sehemu au andiko na ruhusu mwanaume achepuke? Eh? Nilivomuuliza hivyo akaniangalia kwa sira kisha akaingia ndani. Mimi sikumsemesha. Na mimi nikaingia ndani. Nikashangaa kaja chumbani kwetu, maana siku zote alikuwa analala chumba, alikuwa analala kwenye chumba cha wageni. So sikumuuliza, nikavua nguo, nikaenda bafuni koga kisha nikarudi chumbani nikapanda kitandani kalala zangu. Sasa Nilikuja nikapitwa na usingizi. Nikaisi kama na papaso hivi nishtuka maana na muda mrefu sijashi kwa hivyo. Ni kweli nilisimka tena sana tu. Lakini sikutaka kujaegeza. Nikainuka na kumuomba niache na sinisumbue mimi na lala zangu bwana. Nikashangaa naanza kufoka. Kwa hiyo umeshamaliza mzako huko? Ndio maana unataka kunipa kiangu si ndio? Hmm. Misku mjibu nikanyanyuka nikawa natoka maana niliona ananipigia kelele. Mimi ni mumeo. Na napo kuhitaji upasi kuataa. Siku mjibu, nikawa naendelea kuondoka. Nikashangaa kanishika, akanibeba juu tu, akanitupa kitandani. Ah, unataka kufanya nini? Nikajifanya kumuuliza hivyo. Akaanza kunivua nguo kwa vurugu sana. Nikatulia tu, nikaona muangalia. Alivona sangaiki, akatulia kisha akaniangalia, alafu akaniacha. Mbona umeacha ulichokuwa unataka kufanya? Mke wangu. Sitaki kufanya tena kosa. Nataka uridhike mwenyewe. Hmm. Siku mjibu ni kalala zangu tu. Sijui ilala sa ngapi ila nilikuja kushtuka amenikumbatia na anatoka jasho balaa. Nikamwamsha na kumuliza shida nini? Lose. Sipo vizuri. Ni changamshe basi. Au hujanisamee. Ila kumbuka mimi ni binadamu. Na sijakamilika, naomba nisamee. Mimbo naisha kusamee. Nikamjibu huku nikijiandaa kutoka kuendelea shughuli zangu. Akanishika, akaanza kunipapasa, nikamzuia na kumuomba tukapime kwanza. Nikaona akanyoea kisha akakubali. Tukanywa chai kisha tukaelekea hospitali na tukapima, tukawa tuko poa wote. Diki akutaka turudi nyumbani maana nahisi alipoona mbali. <laughs> Akachukua Roji akanambia lazima tujipongeze. Tulienda mpaka Roji kapewa chumba ile tunaingia tu kwenye chumba tulichopewa bwana alimbeba juu mpaka bafuni kisha tukaanza mapambano huko huko sasa tulipomaliza alinipeleka bafuni akaniogesha baada ya hapo tukala akaanza kuniambia 
mke wangu sijawahi kufikiria kukusalite ila sijui nilipata sijui hata nilipata na nini yani ah, lakini bado najutia na mimi sitaki kujua ilikwaje ila naomba uniahidi hautaniumiza tena na kuahidi mke wangu basi baada ya kusema hivyo toka tunaendelea kupiga story amani ikarudi kama mwanzo tulipofika nyumbani tulimkuta Michael ila huyu wa kwetu mdogo anaitwa Junior huwa anampelekaga daycare maana sikuona muhimu wa house girl lakini nilipotaka kumfuata Diki akaniuliza na kwenda kumfuata ye. basi siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha kati yetu sasa kuna muda Diki alikuwa chumbani kapumzika mimi nikaingia mitandao ni kuperuzi sasa kuna posti bwana zilikuwa zinanchekesha Sijui Diki alitoka wapi akanipokonya simu akaangalia alafu akarudishia. Vipi? Hivyo muuliza hivyo hakunijibu akarudi chumbani. Ikabidi nimfate, nikamkuta akashika tama. Nikamfata na kumuuliza mume wangu shida nini? Akaniangalia kisha akasema kinyonge sana. Ushaachana naye. Nani huyo? Najua nilikukosea lakini hukupaswa kunilipizia. Alivoniambia hivi nikao nimeshamuelewa. Nikamfata na kumkumbatana kumwambia. Kwanza nimeingia kwenye ndoa sijawahi kukuchiti mume wangu. Naomba kuwa na amani kabisa. Sawa. Ni nani alikuwa anakuleta na gari? Na mlikuwa mnaongea nini masaa yote hayo mpaka ni haushuki kwenye gari. Naomba uniambie tu kweli ruhusi. Nisamee kama nilitumia njia hiyo sahihi kurudisha penzi langu. Ila mimi nataka tu kujua kama penzi langu kwako lipo hai na niamini sijawahi kuwa na mahusiano na yule mwanaume na hata hajawahi kunitongoza. <laughs> Unginiwa kwa pressure Lucy. Naomba usirudie tena. Nataka amani itawale mke wangu kama mwanzo. Usijali. Ombi lako kwangu ni amri. Ilimjibu hivyo basi Fry karudi diki wangu akawa ndo yule wa siku zote. Siku moja ilikuwa ni weekend. Diki alikuwa anamlisha mwanetu Junior. Sasa mimi nilikuwa nje nafanya usafi. Mara nikasikia geti linagongwa kwa vurugu. Nikaenda kufungua. Nikakutana na yule house girl wetu Witi. Nilipofungua akapitiliza ndani kishari sana. Nikamwacha apite. <laughs> Unajifanya unajua kuroga eh? Sasa nisikilize. Hata kama umeolewa, jua Diki ni wangu. Siku mjibo, mara Diki akatoka. We malaya. Ebu nubu ni achie na nubu ni achie na familia yangu. Utakuwa ni loga. Maana sidhani kama akili zangu timamu kabisa ningeweza kumwacha mke wangu. Diki alisema hivyo. Hm, mnajifanya mnapendana sana. Sasa mwisho wenu unakaribia. Hayo mapenzi yenu ya Kihindi, karibia ya Taisha. Alivyosema hivyo, Diki alimkosa kosa na kibao akamfukuza. Witi aliondoka nikao sasa naendelea na kazi zangu. Jioni wakati sasa nishameza kila kitu na tulikuwa tushatoka mezani kula. Tukae chumbani Diki akanipa simu yake akaniambia, "Niambie, nimfanyeje?" Witi alituma SMS nyingi sana. Akitaka Diki amrudie hata kwa siri. Ila asimwache maana na dai anampenda sana. Nikachukua ile simu nikapiga. Hakujua kama mimi ndo niliyepiga akaanza nashukuru mume wangu najua huwezi kuniacha yani nimemisi yale mambo unayonifanyiaga nisikudanganya usiku naona mrefu mimi nika kimya tu namsikiliza mbona unijibu mpenzi au huyo mwanga wako yupo hapo akaniuliza hivyo <laughs> sasa nikamwambia bahati mbaya mwanga ndio kakupigia simu aliachia msonyo kisha kakata simu Hivi ulimpa nini mtoto wa watu? Mbona anakupambania hivi? Niliamua kumuuliza Diki kiutani tu. Ah, nimpe nini basi? E, ni vile tu yani, sijui ana shida gani. Alinjibu hivyo. Hmm. Lakini hata kama ningekuwa ndo mimi, <laughs> ningepigana. Ah, acha basi. Alinjibu hivyo Diki kisha akaja kunikumbatia kwa nyuma na kuniambia lusi wangu na kupenda. Basi siku zilienda na Witi hakuacha kutusumbua, yani alikuwa anamtaka Diki kivyo vyote vile. Baada ya muda tukawa hatumsikii kabisa. 
Usikuta ameenda kukutengeneza huko. <laughs> Nilimwambia diki kiutani tu. Ah, acha mambo. Bati cha msingi tujelekeze kwa Mungu tu. Basi bwana. Siku zikaenda maisha yetu yalikuwa tu mazuri. Furaha na amani ilitawala ndani ya nyumba. Michael alishafikisha miaka na moja na Junior alikuwa na miaka sita. Alikuwa darasa la kwanza. Siku moja nikapigiwa simu na namba ya mume wangu. Hello. Samani mwenye simu hii kapata ajali mbaya sana. Na hapa tunavuongea yupo mawenzi hospitali. No. Nilishtuka sana na kufikiria nini kimempata diki wangu. Nilimwacha Junior kwa jirani. Sasa nikamwambia kwamba na Michael akirudi amwangalie. Nikakimbia hadi hospitali nilipofika. Nikaambiwa diki yupo ICU. Yamani nini hiki? Nilikaa pale mpaka jioni. Nikasema nikawaone wanangu. Ikabidi sasa nikae nao usiku maana sikuwa na ndugu kumwamini na watoto wangu. Kesho yake asubuhi nilipigiwa simu na namba ngeni akajitambulisha kuwa anaitwa Mary. Ni dada wa Dickson. Nijisikia faraja kidogo maana ndio yule Mary aliyekuwa anakuja na Dickson kipindi kile kunifuata shuleni. Na Dickson aliniambia ndio ndugu pekee anayemthamini. Alitaka kuja Tanga kusaidiana na mimi maana alipata taarifa kuwa Diki kapata ajali. Basi alikuja akawa ananisaidia kukana watoto, mi naenda kumwangalia Diki wangu. Zilipita wiki tatu na siku kadhaa, Diki akiwa hajitambui. Siku hiyo natoka hospitali na kutana Jackson, etikaja kumuona mgonjwa. <laughs> Unajua ni ishangae, na sikutaka kamuone mume wangu. Alisistiza sana ila nilikataa na nikawaomba manesi wasimruhusu kuingia. Alitaka kuwa kama mfariji wangu ila sikutaka kabisa ukaribu naye. Ilipita miezi nane. Diki akiwa bado anapumulia mashine. Siku moja nikiwa nimekana Diki wangu hospitali. Alianza kutikisa kidole bwana. Nikawaita madaktari wakaja wakaniambia nitoke. Baada ya kama risali moja wakaniita wakisema mgonjwa anataka kuongea na mke wake. Niliingia ndani kwa shauku na kweli nikamkuta Diki kafungua macho aliponiona akaanza kudondosha machozi nikamfata nikamfuta machozi na mimi sasa jizuia kulia ili nisimuhuzunishe mgonjo zaidi huyu jambo mke wangu nikamjibu si jambo watoto wangu je nikamjibu hawa jambo Lucy kwa makini kuna watu wabaya wanataka kututenganisha mke wangu Nambo sini salete. Mana nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Ainiambia hivyo huku akiwa anaongea kwa shida sana na machozi yalikuwa kimtoka. Ingawa hakuwa anaweza kufanya chochote ila walau aliweza kula na kuzungumza na mimi. Nijisikia faraja sana. Sasa <coughs> Jaki aliniomba eti awe ananitimizia mahitaji ya kimwili. <laughs> Ya jamani kuna watu. <laughs> ah, basi tu. Kwa hiyo aliomba baada ya kuona mume wangu sasa kwamba kapata changamoto hiyo matatizo yuko hospitali, kwa hiyo akaomba it awe ananitimizia mahitaji ya mwili ila sikutaka kabisa kumsaliti diki wangu. Tena akiwa kwenye hali ile. Siku moja Mary alitoka na watoto, akacheza nao maana walikuwa wanatusumbua sana kuhusu baba yao. Nikawa naandaa chakula cha mume wangu. Nikashangaa kuna mtu ananishika kwa nyuma. Kugeuka hivi ni Jackie. Nini hiki? Nilishuka sana akatabasamu. Nilimuuliza kafata nini? Akaniambia eti kanifuata mimi. <laughs> Jackie, are you serious? <clears throat> Lucy. Nani asiyempenda? Eh? Mwanamke mrembo kama wewe. Mwanamke ambaye anaejali kama wewe. Ni nani? Hata kama tulikurufishana na huenda tukuelewana, ila niamini wewe ndio mwanamke niliyekupenda sana. Kumbuka wewe ndio uliyenikosea, huenda usinge nikosea sasa hivi tunge tungeongea mambo mengine. Wewe, Jackie na kuheshim. Yaani Jackie na kuheshim. Naomba uniache na ndoa yangu. Naomba uniache na ndoa yangu, niache na mume wangu, please. Sitaje mtu mwingine kwenye maisha yangu zaidi. Ya Dickson. Nadhani tumeelewana. Basi nikaona endelea kupika. 
Sasa nikana tafuta hotpot ili ni mweke mume wangu chakula. Narudi na mkuta diki anaweka vitu kama unga kwenye chakula cha mme wangu. Haliponiona alishtuka. Unafanya nini? Nilimuuliza hivyo. Ah, amna. Akajibu kwa sauti ya uoga flani hivi. Samani. Nombo nisaidia kuonje kichakula. Mano ulimi wangu wa usiki ladha. Nilimuambia hivyo. Ah, Lucy. Unajua kabisa siwezi kuonja jikoni maana uh, unajua ni ah, mimi sio niliaanda na istoshe mimi ni mwanaume bwana. Mm. Okay. Ngoja mimi nionje hivyo hivyo. Sikuwa na lengo la kuonja msikilizaji ila nilihisi ameweka kitu kisicho sahihi kwenye chakula cha mume wangu. Sasa kitendo cha mimi kutaka kuonja akabweta kijiko bwana. Nikamuliza vipi akajibu hamna kitu. Hivi, unamchukia sana mume wangu eh? Hamna, simchukie. Sasa, kwa nini unakuwa hivyo? Ha-ha. Kwa nini, kwa nini umeniuliza hivyo? Ah, mimi naona nataka kumpoteza kabisa. Ah, hapana bwana Rusi, hamna. <laughs> Alijibu hivyo lakini alionekana kujingatangata sana. Nikabeba lile sufuria ambalo nilikuwa nimepikia. Nikajifanya Yaani limenipa unyoka bwana chakula chote kama wakati chini. Tulikuwa tunaisha na paka. Paka akala kile chakula. Maana ulikuwa ni mchemsho wa samaki. Jamani paka alikufa pale pale. Nikaona jaki anaanza kuhaha. Sikujua kama wewe ni katoliki ya sehiki. Nikaondoka. Maana niliona kupika tena sitoweza. Maana muda ulishaenda hivyo Ningeshindwa kwenda kumuona mume wangu. Nilipofika hospitali nilishangaa kumuona mume wangu kasimama maana siku zote alikuwa na lala tu. Nilifurahi sana. Nikaenda mpaka alipo, alinifuata ingawa sasa hakuwa anatembea vizuri ila aliweza kunifuata na kunikumbatia. Nilifurahi sana. Baada ya siku tatu Dika iruhusiwa kurudi nyumbani. Wanangu walifurahi sana kumuona baba yao. Furaha ya familia yangu ikarudi tena. Na Jackie sikumuona tena. Lakini kumbe furaha haidumu msikilizaji. Siku moja mume wangu alitoka kazini akiwa amechoka sana. Akaniomba nimpikie. Anapenda sana ugali dagaa na juisi ya ukwaju. Nilimwandalia akala ila alikula kidogo sana. Akanambia amechoka sana hivyo nimsaidie kumpeleka bafuni. Kweli nilifanya hivyo nilimpeleka bafuni nikamwogesha ila alikuwa ni mchovu sio kawaida. Nikamwona anatetemeka ni kama na degedege. Niliogopa sana. Nikaenda kumuomba jirani yangu anisindikize hospitali. Tulimfikisha hospitali. Ile madaktari waliogopa sana. Baada ya kumuona na hali ile. Wakamwaisha kwenda kumtebu. Walikaa humo kwa takriban masaa mawili. Sasa walipotoka daktari mkuu ambaye alikuwa miongoni mwa madaktari walioingia naye kwenye chumba cha matibabu alinita ofisini kwake. Nilipofika nikaona kama ananipa nipa moyo hivi sijina kuuliza maswali nisioelewa maana akili yangu haikuwa sawa. Mwisho akaniambia mume wangu amefariki. Ni kama sikumsikia vizuri. Nikamuuliza tena nini? Akaniambia Mr. Dixon hatunaye tena. Sikujua nini kiliendelea. Lakini nilishtuka usiku wa siku ya pili. Kumbuka msikilizaji simulizi inaitwa Lucy. Rafiki wa utotoni, mtunzi Laila. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mix. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 Ishirini Nani moja Nne tano Hiyo Ndiyo Namba yangu Ya Whatsapp Sifuri saba kumi Ishirini Nani moja Nne tano Nilikuwa kama mwenda wazimu Nilichanga nyikiwa Yani sikujua kama Dixon Angeweza kuniacha Diki kwa nini Kwa nini Diki Nililia sana Nilishanga etu wanakuja na kuniambia kuwa Ni ndugu wa Diki Na wanataka urithi 
Nishangaa sana maana hata hatukuwa tumemzika mume wangu na pia Dick alishaniambia hana ndugu kwa maana sikuwahi kuona ndugu yoyote wa Dick zaidi ya Mary. Na mume wangu aliniambia alitelekezwa na ndugu zake na ndio maana aliishi maisha ya shida. Tulizika vizuri na nilishangaa maana walikuja ndugu wengi sana wa Dick kwenye msiba. Mwisho kataka mirathi. Akaja mwanasheria wa familia nikashangaa kagawa mali zote kwa Dicky. Yaani aligawa mali zote kwa, kwa ndugu zake hao. Mimi eti niliandikiwa kiwanja kimoja tu tena kidogo na nyumba moja. Na hiyo nyumba yenyewe moja ilikuwa ni ya wapangaji. Ilikuwa ina double room mbili, yani chumba na sebule. Sasa mimi sikutaka kuongea. Maana nilikuwa nimechanganywa sana na msiba wa mume wangu. Roho ili niuma Siku niliofukuzwa mimi na wanangu Sikuwa na shida maana nilikuwa nasimamia miradi mingi nilioachiwa na dude Kuna roho ilinituma nifuatilie mali ya mwanangu lakini roho nyingine inaniambia niachane nao maana mali zinatafutwa Niliamua kufuatilia kwa nini ndugu hawakutokea kwenye uhai wote wa Dicky afu waje kutokea baada ya kifo chake au ndio yale unapoumwa hauchangiwi kwa chochote ile unapofariki basi michango inakusanywa ya kutosha na pilau inapikwa ya kutosha <laughs> anyway nilianza kutafuta mwanasheria nilipata maana nilikuwa na visenti kidogo tu kwa hiyo haikuwa shida kumpata baada ya hapo nikaanza mchakato wa kufuatilia mali za marehemu mume wangu Siku moja nikiwa nyumbani kwangu maana niliamua kupanga yani sikutaka kukaa kwenye nyumba yote ya mume wangu maana nilihisi ndugu zake sio watu wazuri. Nilipangisha kwenye apartment moja hivi tulikuwa wili tu na mwenzangu alikuwa sio mtu wa kukaa nyumbani. Sasa geti liligongwa alikuja mtu alikuwa amevaa nguo fulani vinyeusi. Yani full body nyeusi kwa kofia na barakoa. Alafu alikuwa kainamisha kichwa, akanipa box. Nilishangaa maana hakutaka maongezi kisha kaondoka. Ndani kulikuwa kuna basha pamoja na zawadi. Kulikuwa na truck suit za Junior pamoja na za Michael. Na ni kama alikuwa anajua size yao. Kisha nikakuta barua iliyosema hivi. Achana na mali zitakuumiza. Naamini aliziacha ana akili na pia alitaka uwe na amani. Mm. Msikilizaji nilishangaa na sikujua kwa nini kaniandikia huo ujumbe. Niliamua kuachana nazo maana nilikuwa na uwezo, alafu mimi sikuwa na shida yote. Mizi miwili ilishapita toka tumzike diki. Siku moja nikiwa kazini bwana nikana jisikia ovyo. Mdomo mchungu kizunguzunga ni ah, hali tafrani tu. Nikaamua kwenda kupima. Mungu wangu Nilikuwa na ujauzito wa miezi mitatu nilishangaa. Ingawa sikuwa naona siku zangu nilihisi labda tu labda ni mshtuko wa kifo cha mume wangu. Ingawa sasa nizipokea taarifa zile kwa fra ila nilikuwa na huzuni sana maana mtoto hatomuona baba yake. Mimba ikafikisha miezi saba nilinawili na nilikuwa na tumbo dogo. Yaani ukiniangalia haraka haraka huwezi jua kama ni mjamzito. Siku moja nilitoka na wanangu Michael pamoja na Junior maana sikutaka wajisikie upweke. Tukawa tumeenda sehemu hivi kupata chakula cha mchana. Mara akaja kijana wa makamo hivi na kukaa na sisi. Nilimshangaza sana lakini cha kwanza kaanza kuongea na watoto na alianza kumtania Junior maana ndio mdogo. Wanangu hawakuwa na furaha lakini baada ya muda mrefu nilimwona Junior ana amani na yule mtu. Asa muda wote aliofika huyo mwanaume hakunisemesha alipoona Junior ana furaha akanigeukia na kusema watoto wanaonekana wapweke sana ndio maana nimeona nije ni wape company. Sikuwa na shida. Basi watoto wakawa wanacheza naye maana sehemu tulioenda kulikuwa kuna bembea hivyo watoto walienjoy sana. Sasa muda ulikuwa umeenda nikaamua ni wafate watoto turudi nyumbani. Nilimshukuru kwa kuwapa wanangu fra nikawa naondoka akanipa business card yake na kuniambia anaitwa Prosper kama utahitaji tena kampani yangu ama variable. Mimi sikutaka maongezi mengi nikamwaga. Bwana wewe siku zilienda nikafikisha miezi tisa. Siku moja jioni geti kubwa likawa limegongwa. Kwenda kufungua alikuwa ni yule mwanaume aliyevaa nguo nyeusi zote. Hakutaka kuongea na mimi bali alinipa box na kuondoka. Wewe ni nani? Mbona hutaki tukujue? Akasimama kwa sekunde kadhaa 
kisha akaondoka zake. Nilishangaa maana nilihisi kama sio mtu anayenifahamu basi atakuwa anatumwa na mtu. Sasa kwa nini hataki kuonesha sura yake? Hm? Kwa nini hataki? Why? Nilibaki najiuliza. Nikafungua kile kiboksi. Ilikuwa ni box tu la kati. Kulikuwa kuna baby show. Ilikuwa ni nzuri tu. Na baadhi ya nguo za mtoto mchanga, pia kulikuwa kuna saa mbili na games mbili. Nizidi kushangaa maana Michael anapenda sana sana na Junior anapenda sana games. Sasa huyo mtu kajuaje? Nikiwa naendelea kwaza, nikaanza kusikia dalili za uchungu. Nilishampanga driver taxi maana nijua sitoweza kuendesha gari peke yangu na sikuwa na sehemu ya kuwapeleka wanangu nikaamua niende na hospitali. Mungu mkubwa nilipofika tu nikajifungua baby girl wangu. Nikatoka Reba room, nikakuta wanangu wananisubiri lakini ni kama ni walikuwa na bishana mara waseme mimi napenda charity, mwingine aseme ah hilo sio jina zuri bwana, bora bracey. So waliponiona walifurahi, Juno akaniambia mama umetuletea mdogo wetu na mimi nikajibu ndio. Situmuite charity eh? Mimi sikumjibu. Nikaingia wodini ila nilipewa chumba cha peke yangu. Nikataka kuwafata wanangu lakini sikuwakuta. Nikabidi niulize. Nesi moja akasema kuna mwanamume alikuja kuanzia unaletwa ndio akawa anawahudumia watoto. Sasa na watoto nao walisema ni yanko wao. Na walionekana kufahamiana hivyo hatukua na mashaka. Sasa nikiwa naomba nisaidie watafuti wanangu kumbe nilimsahau yule mtoto wangu mchanga ndani. Ndio nikasikia analia. Nikaenda upesi kumtazama, nikashangaa pembeni yake. Kuna kuna ile nini ile kitambaa kile kama ki handkerchief eh. Uh-huh. Sasa hicho kitambaa kilikuwa kinanukia harufu ya perfume ya Dickson. Nilishangaa nikaisi kuna kitu akipo sawa. Nikatoka na mwanangu Nikashangana muona yule mtu anayeniletiaga maboksi nyumbani. Akipotelea nikiwa bado namfuatilia akaja Prosper bwana na wanangu wakiwa wametoka kupata chakula. Prosper akanipa hongera na kuniomba awe mwangalizi wangu akidai anahisi nahitaji mtu wa kuwa karibu yangu kwa kipindi kile. Ni kweli sikuwa na msaada. Na nilimuona ni kama malaika aliyeshushwa. Niruhusiwa siku hiyo hiyo kurudi nyumbani na Prosper alinipeleka mpaka nyumbani. Prosper alinodumia kipindi chote cha uzazi, yani utafikiri yeye ndo mume wangu. Yani tena aliamia kwangu kabisa. Kuna kipindi nilikuwa na mshangaa maana ni mtu tuliyekutana tu, yani yani anaweza kukusaidia vipi kiasi kile hali ya kuwa mimi simjui na hanijui. Ila kuna muda nafikiri labda Mungu tu kamleta kwangu maana sikuwa na msaada. Alikana mimi kwa takriban miezi mitatu. Nikimuliza kuhusu kazi anadai kaomba likizo. Mm. Hmm. Nikaona anyway sawa. Siku moja nikiwa natoka clinic nikamwona Prosper na yule mtu ambaye ana anajizibaga sura. Na walikuwa kama wanabishana hivi pembezoni mwa geti langu. Nilikuwa mbali kidogo nikataka kumjua yule mtu ni nani na ana uhusiano vipi na Prosper. Nikaanza kutembea taratibu kuelekea walipo lakini kabla sijafika Prosper akaingia ndani kana kwamba ana hasira na yule mtu. Sasa na yule mtu mwenyewe baada ya kuona vile akaondoka. Mimi sikutaka kuuliza nikaingia ndani kwangu nikamkuta Prosper anaandaa chakula cha mchana. Sikumuuliza chochote. Wanangu akarudi kutoka shule nikawasimamia waoge wakafanya homework kisha wakala wakaenda kulala. Sasa usiku nikiwa najiandaa kwenda kulala nikamuona Prosper kama ana mawazo sana hivi nikamfata nijue shida nini akanikumbatia nilishangaa ila nikatulia Mama Junior nipo katika wakati mgumu sana Aliniambia hivyo ikabidi muulize wakati gani Sasa akiwa bado kanikumbatia akanijibu ya kwamba ni wakati wa kupigana na hisia na akili Alisema hivyo kisha akaniachia akawa ananiangalia. Sijakuelewa umemaanisha nini? Siku nitakwambia ila naomba unielewe maana sikuwa na jinsi. Hapo akazidi kunichanganya kabisa. Nikaanza kumdadisi ili walau aniambie anasumbuliwa na nini ila hakutaka kusema. Akaomba tukae pale nje tupige stone mbili tatu. Sasa mimi sikuwa mbishi maana mwanangu Bracey akilala huwa haamki yani mpaka katikati ya usiku. 
tena ananyonya tu alafu anarudi kulala mama b Unadhani anatakiwa au kumwe vipi mtu aliyemtamani au kumpenda mchumba wa ndugu au rafiki yake? Mm, sio kitu kizuri maana anaweza kutengeneza chuki au kitu chochote cha hatari kinaweza kutokea maana mapenzi yana nguvu sana. Ya ni kweli. Ila hakuna mtu asiyependa kuwa kwenye mahusiano yenye utulivu. Mahusiano ambayo ana amani na furaha na kwenye hayo mahusiano ana enjoy sana kuwa na mtu huyo anemuelewa hata kipata tatizo. Ya, ni kweli. Mama B. Mm, nambie. Um, nampenda sana mke wa mtu. Na nimepigana sana na hii hali ila nashindwa. Aliniambia hivyo, anapenda sana kuniita Mama B kufupisha ile jina la Mama Bracy. Kwa hivyo niambia hivyo nikamwambia kwamba muombe Mungu uepukane na hiyo roho maana sio jambo zuri. Akaniangalia kisha akaniambia nikapumzike. Na kweli nikamwacha pale nje nikaenda kulala zangu. Ingawa sasa nilikutana prospa katika mazingira ambayo sio rahisi kumwamini mtu ila alikuwa ananiheshimu sana. Yaani hakuwahi kunaambia jambo lolote la kipuuzi. Aliniheshimu na aliwapenda watoto wangu kama wanaye. Sasa siku moja prospa alienda kazini. Na wanangu wakubwa walikuwa shule. Hivyo nikabaki mimi na mwanangu mdogo maana likizo wangu ilikuwa haijaisha. Nikasikia mlango na gongwa. Kwenda kufungua nikamkuta ni yule mtu anayeletaaga maboksi. Na hakuwahi kunisemesha. Ila siku hiyo wakati anaondoka akaniaga. Mm. Sauti yake ilinishtua sana maana ni kama sauti inayofahamu. Nikiwa bado natafakari sijui Prosper alitokea wapi. Nikashangaa tu kanikumbatia kisha kanibusu mbele ya yule mtu anayejizibaga uso lakini wakati sasa nageuka kumwangalia yule mtu sikumuona Unafanya nini? Nilimuuliza Prosper kwa mshangao. Ah, samani mama B. Akasema kisha akaondoka kuelekea chumba na cholala. Mimi sikujiuliza sana. Kwa nini pika afanya vile? Sikujiuliza. Nikaendelea na shughuli zangu. Siku zikaenda muda wa kurudi kazini ukafika nikawa naamka asubuhi na wandao wanangu baada ya hapo tunasaidiana na pii kufanya kazi kisha tunaenda kazini pii ni mkarimu na ana upendo sana lakini toka nipokea taarifa kifo cha marehemu mume wangu sikutaka kujiingiza kwenye mahusiano yani niliona ni bora nikae nile wanangu sasa prosper alikuwa karibu sana na sisi kesi kwamba ni mtu asimfahamu anaweza hisi ni mume wangu kwani aliwajali sana watoto pamoja na mimi na alionyesha kunipenda ila sasa sikutilia maanani sana maana sikuona muhimu wa kuwa kwenye mahusiano wakati ule Siku moja bwana tulitoka na pii pamoja na watoto wangu pamoja na Bruce afu mdogo Bruce alikuwa na miezi sita tayari Tulienda sehemu tulivu sana tukala kisha watoto wakaenda kucheza maana hiyo sehemu ina swimming pool na mabembe mbalimbali mbali. Sasa nikabaki mimi pamoja na pii tukipiga story mbili tatu Kwa nini mama kunisaidia wakati hunifahamu na haujui chochote kuhusu mimi? Nilimuuliza hivyo. Moyo wangu umenituma hivyo na naisi ulikuwa unahitaji mtu kama mimi. Ya, ni kweli. Ila jambo la kushangaza sana tumekutana tuene kimajibu sana. Na sasa tumekuwa kama familia. <laughs> Sio kama familia. Sisi ni familia mama B. Aliniambia hivyo kisha akaanza kunitazama kwa jicho fulani vile kunitamani kisha akasema Mama B Hivi sina shemu kweli? <laughs> Wewe shemu wako nilishakwambia amefariki kwa sasa mimi nahitaji kubaki peke yangu maana bado sijamsahau marehemu mume wangu. Oh, okay. Ila uwe ndio msimamo wako huo. Umemaanisha nini? Uh, naomba ni wa kwanza kujua utakapopata mtu wa kuingia naye kwenye mahusiano maana we bado ni binti mdogo sana basi alisema hivyo tukala na chakula cha jioni kisha tukarudi nyumbani pia alionyesha kunipenda sana lakini sikuwaza chochote kuhusu kunipenda kwake siku zilienda hatimaye mwanangu mdogo akatimiza miaka miwili pia hakuwa anakana sisi yani wakati wote kuna wakati yani Alikuwa anaondoka hata mwezi ananiambia anatakiwa akakae pia na familia yake. Na alikuwa anamaliza hata miezi. Mimi nishamzoea tu kama kaka. 
wewe mbona unafanya mambo ya kitoto wewe ilisikika sauti ya kiume ah mimi ni mwanaume bwana na yule ni mwanamke kosa langu nini hapo ikasikika sauti nyingine ya kiume kisha kikasikika kibao kana kwamba kuna mtu kapigwa sasa niliendelea kutega sikio vizuri nisikilize yule ni mke wangu tena mke wangu wa ndoa alafu na thubutu kuongea upuzi kama huo eh mr p kwa nini unakosa nini nilisikia sauti ya kiume ikijibu hivyo ah bwana wewe sijui tokeza kuhudumia familia yako kwa nini umeacha tu umekufa hivi unajua namna gani mke wangu amekumisi unajua namna gani wanao wanakuhitaji p naye alijibu hivyo kuna nini ujui Najua unajua sababu za mimi kujificha. Sababu za mimi kwa acti nimekufa. Naomba na ninakuomba sana kuwa na mipaka kwa mke wangu. Nitakufanya kitu kibaya usiamini. Basi waliendelea kuongea Prosper na Dickson kana kwamba kuna mipango anapanga na akiendelea kumuonya kuwa Prosper awe na mipaka kwa mkewe Lucy. Sasa baada ya maongezi Prosper airudi anapoishi na Lucy. Watoto walikuwa shule hivyo nyumbani alibaki Lucy na mwana Ibresi. Lucy alijua hakuna mtu nyumbani hivyo alivaa kiasara sana tu maana alihisi upo peke yake na kama mtu angekuja basi angegonga mlango kumbe Prosper kaingia na hajamuona. Akamkuta Lucy kakaa kwenye hali ambayo sio nzuri. Kama mwanaume rijari akamtamani na kama tunavyojua sasa akili kisha tamani ngono inavyokuwa. Akanyata akamkumbatia Lucy kwa nyuma akasahau kabisa kuwa alipewa onyo kali na mwenye mali akaanza kumpapasa Lucy alishtuka na alipogeuka akamkuta ni Prosper Kweli Lucy akokutana mwanaume toka alivopokea taarifa za kifo cha mume wake kitendo cha piku mshika vile kilimsisimua sana na akajikuta na mposhirikiano Walianza kupeana utangulizi wa burudani sasa wakati wanaendelea na harakati Blaise akawa ameamka maana alikuwa amelala na kuanza kulia ikabidi wasitishe zoezi na Lucy akaenda kumwangalia mtoto. Lucy na Pia hawakufanya kitu chochote. Baada ya hapo ratiba zingine zikaendelea. Lakini pia akaona bora afunguke juu ya hisia zake kwa Lucy na Lucy hakutaka kusitasita maana ametulia kwa takribani miaka miwili. Akahisi huo ni wakati sahihi wa kuwa kwenye mahusiano maana kama akiendelea kutulia tu yani kusiji kusubiria nani Dickson hata rudi tena maana ameshafariki. Siku moja ilikuwa ni weekend bwana watoto wajaenda shule wakatoka Lucy na P na mtoto akamwacha na kaka zake maana wanaweza kumwangalia wakaenda kutembea tembea kurutubisha penzi lao wakaenda kwenye moja ya restaurant TV wakaona piga story huku wako zero distance wakiwa wanaendelea kubebishana mara wakasikia kama jiwe limepiga kwenye mguu wa meza yao walishangaa sana lile jiwe limetokea wapi maana hiyo sehemu ilikuwa ni tulivu sana na ina watu wachache mno ila hawakujali sana. Wakawa naendelea na mambo yao. Sasa kuna muda pi alitaka kumkiss Lucy. Mara wakashangaa mhudu mkaja amewaletea vyakula ambavyo hata hawajaagiza. Pia kaisi Dickson atakuwa maneno hayo. Alishaamua kujitoa muhanga kwa na mahusiano na Lucy na kusahau kabisa kazi alopewa na Dickson ya kumwangalia Lucy na watoto wake. Akamwambia Lucy waondoke warudi nyumbani. Basi safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Wakafika hadi nyumbani Lucy akapitiza chumbani kwake pia yeye kuna sehemu alipitia hivyo Lucy airudi peke yake sasa kile kitendo cha kuingia ndani alipokelewa na busu la shavu alishtuka na kuangalia ni nani ho oh, si ndo amuone Dickson alitaka kupiga kelele akijua mzuka umemtokea lakini Dickson akamwahi na kumziba mdomo kisha akasema nitakwambia kila kitu siwezi kuendelea kukuficha maana naogopa usije ukaibiwa alisema hivyo Dickson kisha akambeba Lucy mpaka kitandani. Lucy akawa kabaki kadua maana ni kama akili iligoma kuamini kuwa Dickson yupo hai. Na Dickson hakutaka kujieleza sana, akamtupa Lucy kitandani na kuanza kumrudisha. Lucy hakuwa anatoa ushirikiano wote maana ni kama alikuwa anaota. Dickson alipomaliza akamwambia, "Nitunzie tunda langu mke wangu." Kisha akaondoka. Baada ya Dickson kuondoka nilibaki nimedua kama sielewi na siamini kilichotokea muda mfupi uliopita. Mimi kutaka kutoka nje nilibaki chumbani tu kutafakari mambo yanavyokwenda. Kama Dickson hajafa kwa nini ameingiza kufa? Hmm? 
au itakuwa na mwaza sana. Lakini mbona kama ni yeye? Niliendelea kujiuliza na kujijibu mwenyewe. Pia alitaka kuongea na mimi ila sikutaka. Nilitaka kukaa peke yangu bila kero wala bugudha ya mtu yote. Nilikuja kutoka siku ya pili pia kanifuata na kunikumbatia na kuniambia namna gani alikuwa ana wasiwasi juu yangu na namna gani kanimisi. Sikuwa tena na hisia naye, yani nilikuwa namwaza diki wangu tu. Na ninaiwaza hatima yetu. Alijaribu kuniweka kima haba lakini ni kama alikuwa anajisumbua tu maana kila alichokuwa nakifanya niliona ni kama usumbufu tu. Lucy, mbona umebadilika ghafla hivyo? Pia aliuliza hivyo, mimi sikumjibu, nikaa ndio shughuli zangu. Lucy, mbona tulikubaliana vizuri au sikuvutii? Hapana. Mimi kama bado sijawa tayari kuingia kwenye mahusiano mengine. Hivyo, naomba tu tuendelee kama tulivyokuwa mwanzo. Basi, nilimjibu hivyo. Baba ameshapatikana, lakini utaendelea kujificha mpaka lini? Ilisikika sauti ya kige. Sikutegemea kama baba yangu angekuwa hai, Mary. Kweli ndugu si watu. Hivi kweli mtu yupo tayari kumtesa kaka yao kisa mahali? Natamani mama yangu angekuwa hai amuone mumewe. Maana ameishi kwa upekwe. Akiamini mumewe kafa. Sijui kama nitawasamea hawa washenzi. Yaani wamenifanya niishi kama chokora, nisiye na mwelekeo. Ilisikika sauti ya kiume. Acha msingi huko hai Dickson. Sasa uta uta uta, uta jificha hadi lini sasa? Alisema hivyo Mary. Paka afya ya baba itakapotinga ma. Ila kwa sasa siwezi kujitokeza. Maana unaweza kumzuru baba au familia yangu. Maana baba akiwa jaka sawa, nitashindwa kuangalia familia yangu pamoja na kumwangalia yeye. Alijibu hivyo Dickson. Mkeo jaki kusaliti, maana ni muda mrefu. Mary aliuliza, "Usiseme hivyo sister. Lucy ndio maisha yangu. Na yeye pekee ndo ananifanya mpaka leo naishi. Maana ndio faraja yangu. Mimi siwezi ruhusu aingie kwenye mikono ya mwanamume mwingine yeyote zaidi yangu, Mary." Okay Dickson, ufanye upesi utoke ukaungane na familia yako. Alisema hivyo Mary na wakanila kupiga story mbili tatu. Diki hakuwa na imani kabisa na pii. Hivyo alitegesha kamera nyumbani kwake. Alikuwa akiangalia matukio yote yanayoendelea kwenye nyumba yake. Baada ya chakula cha jioni, pi alimwomba Lucy wakae wazungumze. Maana hamuelewi, maana hana raha na amepoa sana na sio kawaida yake kwa vile. Kweli walitoka wakaenda nje kuongea. Mama bi niambie, kwa nini hauna amani? Kuna kitu nimekosea. Amna pi. Alijibu Lucy kwa mkato. Prosper aliandaa vinywaji ili wakiwa naongea washushie shushie bwana. Kumbe nia ya pi haikuwa nzuri. Akaona Lucy hamtaki akaona ngoja atumie akili za ziada kulala naye. Akihisi kufanya naye mapenzi kuna uweza kufanya wakawa karibu. Kumbe Dickson huko alipo anaona kila kitu. Basi Lucy alikunywa kile kinywaji mara akaanza kuhisi ukungu machoni kwake. Hakujua kilitokea nini tena. Yaani amekuja kushtuka ni asubuhi tu akiwa amelala kifwani kwa Dickson. Alishangaa akaanza kuvuta kumbukumbu ya matukio ya jana usiku ila hakukumbuka kitu zaidi ya kukumbuka kuwa walikuwa naongea na Prosper sasa Diki katoka wapi. Akataka kumwamsha Dickson lakini Diki hakuwa amelala akawa anamsikilizia tu. Alipomshika akajifanya kurpoka. Mbona sielewi? Lucy aliuliza hivyo. Ustake kujua mengi Lucy mke wangu. Cha msingi ni kuwa nipo hai na unatakiwa ujue mimi ni ni mbinafsi hivyo siwezi kushare wewe na mtu mwingine. Alisema hivyo Dickson. Dick akaondoka maana hakutaka watoto amuone maana ingezoa mtafaruko. Lakini Lucy alipotoka chumbani kwake akaenda kumuita Prosper lakini hakumuona. Akamwangalia kila sehemu lakini hakuepo. Akaanza kupata hofu. Kumbe usiku baada ya Prosper kumwekea dawa Lucy, alimbeba mpaka chumbani kisha akamlaza kitandani. Akaanza kumpunguza nguo ili afanye aerodhamiria. Lakini kabla hajafanya chochote, Dickson alikuwa ameshakuja na alishaingia ndani. Na bahati nzuri, pi hakufunga chumba. Akijua watoto hawana mazoea kuingia chumbani kwa mama yao hovyo. Ndipo Dickson akamkuta anataka kufanya ushenzi kwa mke wake kipenzi. Waliparangana, he, waliparangana sana lakini mwisho Dickson alimzidi nguvu pi akamchukua na kwenda kumweka mafichoni kwake kisha akarudi kumwekea ulinzi mke wake mpaka patakapokucha. 
Kwa nini umeleta huko wakati yote uliyataka mwenyewe? Wewe ndio ulionituma nikakae na mkeo. Na unajua fika mimi nishaumizwa vikali huko nilipotoka. Hivi nafikiri mimi najisikiaje ninapokana mwanamke anayenifariji? Alafu napaswa pia ukumbuke ya kwamba uliniomba ni muangalie mkeo na hali yako unajua kabisa imetoka huyu maumivu na nahitaji faraja. Alisema hivyo Prosper. Msikilizaji Prosper alimfumania mchumba wake ambaye alishamtolea hadi mahali. Alimfumania nyumbani kwake tena kwenye kitanda chake kitendo kilichofanya waachane. Na ni rafiki wa Dickson. Yaani kuanzia wanakuwa na wamesoma pamoja na hata kazi anayoifanya Diki, yeye ndiye aliyemtafutia. Kifupi walikuwa ni marafiki walio shibana. Sasa mda huu anamjibu hivyo Diki akashangaa kakwidwa na Dickson. Cheza na wote, lakini sio mke wangu. Hivi unajua nilipomtoa? Hivi unajua tumetoka hapa mimi na Lucy? Unajua tumepitia mangapi mpaka kufikia hapa tulipofika? I say, ukitaka amani tafuta mwanamke mwingine, lakini sio mke wangu. Mke wangu ni hazina ya maisha yangu. Aliongea Dickson kwa uchungu kisha akamwachia pi na kondoka zake. Lucy alimtafuta pi bila mafanikio akaona akatoa taarifa kituo cha polisi huenda wakamsaidia kumtafuta. Kijana wangu. Ilisikika sauti ya kizee yenye kigumizi ikimwambia Dickson. Wadogo zangu ni wabaya sana. Itiki samali walitaka kuniua. Nisamee mwanangu wa kusababisha wewe na mama yako mwishi maisha ya shida. Ila sitakani wasamee wote wale wanitaketezea familia yangu. Alisema huyo mzee. Usijali baba. Nitahakikisha wanalipia unyama wote waliokufanyia. Na wale utufanyia. Akajibu hivyo Dickson. Sasa kamtaka baba yake amwadhithie kwa ufupi kilichompata miaka yote hiyo na alikuwa wapi katika kipindi chote. Nilikuwa nampenda sana marehemu mama yako. Yaani nilimpenda na kumwamini kuliko kitu chochote kile. Ila tulikaa muda mrefu bila kupata mtoto. Tukaenda kupima wote tulikuwa sawa. Ila wakati wa Mungu tu ulikuwa haujafika. Ndugu akaanza kuleta maneno na kutaka kunitafutia mwanamke mwingine. Ila sikutaka. Maana sikutaka kumuumiza mke wangu. Baada ya miaka saba ndoa yetu, mama yako alipata ujauzito. Hao kutimia ukatoka akaja kupata tena ujauzito ambao ndio ujauzito wako na akakuzaa salama tu Tukajua maneno ya ndugu yatapungua lakini haikuwa hivyo Ndio alizidisha vitimbi wakidai kuwa mke wangu kanibambikia mtoto Sikutaka kumsikiliza mtu maana nilimpenda sana mama yako Ndugu akaanza kusema mke wangu kaniroga na anataka miliki mali zote ye Sikujali. Maana niliona hakuna wa kukusaidia zaidi ya mama yako. Hivyo majina yote ya mali zangu niliweka jina lako. Ulipofikisha miaka saba. Sijui nilipata na nini. Nikawa simsikilizi tena mke wangu. Nikawa nawasikiliza ndugu. Kaka zangu akaniambia nibadilishe majina ya mali zangu. Niwaweke wao maana wao hawawezi kumtesa mtoto wa ndugu yao. Lakini mama yako Anaweza olewa na ukateseka. Sijui nilipata na nini. Nikakubali. Nikaandika mali zangu zote majina ya ndugu zangu. Siku moja kaka yangu mkubwa aliniambia kuna ishu ya hela South Africa. Niende naye. Basi nilikubali lakini kuanzia tunatoka siku anakumbuka chochote. Nimekuja kuzinduka hapa hapa Tanzania. Maeneo ya Serengeti. Nikiwa kwenye kijumba kimoja cha kavu wakidai waliniokota bondeni nikiwa na hali mbaya sana tena ni miaka sabi iliyopita ndio akaamua kunihudumia afya yangu ilitengemaa nikataka nirudi kuiona familia yangu nikamkuta mke wangu niomba omba na jina langu limechafuliwa nikaikiwa taito ya jasusi ninayeua watu hivyo siweze kurudi tena kuwa pamoja na familia yangu na niliona hibu kuja mbele yenu Mana nilihisi mimi ndiye nilisababisha mwishi maisha ya tabu. Nilienda kutafuta maisha lakini katika harakati za kutafuta nikasikia mama yako amefariki. Niliumia sana. Ila nilishindwa kuja kwa sababu sikuwa hata na nauli. Na pia nilijua ni kija lazima nitakuwa kwenye matatizo. Basi 
Mzee Jacobo ambaye ni baba yake Dickson alikuwa akimsimulia Dickson yale yote aliyotokea siku za nyuma. Basi wakaendelea kuongea pale, wakaongeaongea we. Baada ya maongezi Dickson alimisi mkewe, akataka akamuone ila alijua yupo kazini hivyo. Akamfata hadi kazini, akamuona Jackson maeneo yale, mara ghafla akamuona mwanamke kaja kamkumbatia. Kabla hajajua kakumbatiwa na nani, akasikia sauti ya mkewe ikisema nitakupenda daima. Dickson alihisi kuishiwa nguvu, akatamani kuzimia. Akataka akashudie kama ni kweli Lucy kamwacha. Akasogea mpaka aliposikia sauti ya Lucy. Ndipo alipogonganisha macho na mkewe Lucy. Lucy alionesha kushtuka sana. Kweli Jacky alikuwa kakumbatiwa lakini sio na Lucy. Baada ya Jacky kumfuatilia Lucy kwa muda mrefu bila mafanikio akaamua muache aendelee na maisha yake. Lakini alipata mchumba hapo hapo kwenye taasisi anayofanya kazi Lucy maana alikuwa akienda hapo mara kwa mara. Mwanadada huyo anaitwa Wini. Basi Jacky aliamua kuanzisha mahusiano na Wini na akaachana kabisa na habari za Lucy na kuamua kufurahia mahusiano yake mapya ya yeye pamoja na Wini. Sasa wakati ambao Lucy alisema nitakupenda daima, alikuwa ameshikilia picha ya mumewe Dickson na alikuwa karibu na alipo Jacky na Wini, maana walikuwa kwenye mgahawa uliokuwepo kazini hapo. Na hakuwa amekaa nao hivyo Dickson alipoona Lucy hajakana Jacky akahema kidogo na akaona kashika picha ingawa hakujui ni nani lakini alihisi ni mtu wake wa muhimu either ndugu zake au yeye hivyo wasiwasi ulimtoka hakwenda kuonana na mkewe maana alihisi huenda angezua taharuki kati yake na watu wanaofahamu ikiwemo Jacky maana anajulikana ameshafariki hivyo alizuga zuga we paka muda afanya kazi kurudi wa kwao na akaingia kwenye gari la mkewe Lucy pasipo Lucy kujua maana kwa wakati huo Lucy alishanua gari alitaka kwenda kuona watoto wake Lucy alipoingia kwenye gari alishtuka kumuona mumewe Dickson lakini mshtuko wake haukuwa mkubwa maana alishajua yupo hai basi wakatoka hapo hadi sehemu ya daycare ya Bless kisha wakamchukua Bless na kurudi naye nyumbani maana Junior na Michael walikuwa wanachelewa kurudi na wenyewe huletwa na school bus Diki aliwaza namna ya kuwakabili wanae. Maana aliogopa kuatisha, maana anajulikana alikuwa amefariki. Basi akapanga na mkewe waanze kuandaa watoto kisekolojia ili siku Diki akijitokeza mbele yao wasiwe na wasiwasi. Hivyo siku hiyo Diki alishinda chumbani hakutaka watoto wake wamuone kwa siku hiyo. Baada ya chakula cha jioni watoto walifanya homework na kwenda kulala. Basi Lucy akaangalia usalama wa nyumba kisha na yeye akaingia chumbani akiamini kwa siku hiyo angeungana na mumewe kutafuta usingizi wa pamoja. Lakini haikuwa hivyo. Muda ambao aliingia chumbani kwake na alikuwa ameshajitayarisha kwa ajili ya mashambulizi ndio muda ambao mumewe Diki alikuwa anajiandaa kuondoka. Akaona we asimtanie. Akamsogelea na kumwanzishia mchezo. Lakini Diki alionekana kama mtu mwenye haraka ya kwenda sehemu. Dickson alishamwachilia pi huru na kumpa sharti la kutomsogelea mkewe au hata kusogea karibu na nyumba yake. Pi ama Prosper hakuwa na tabu maana alitoka mbali sana Dickson na akaona alikuwa anaziendekeza hisia zake. Mpaka kutaka kumsaliti rafiki yake ambayo wamepitia changamoto nyingi pamoja kwa kuwa na mahusiano na mkewe ambayo sio kitu sahihi. Unenda api sami wangu. Ni kweli hujani miss jamani mimi natamani tushinde wote wala hata tu leo please. Ikabidi Lucy atumie wanamke wake walau amtulize mumewe waweze kulala pamoja kwa usiku. Please mke wangu, naomba ruhusu niondoke. Kuna mtu wa muhimu sana nataka nikaona naye wakati huu. Diki aliendelea kusistiza. Hatimaye Diki akaondoka. Alitakiwa akafate dawa za baba yake na zina siku maalum sasa alimtuma mtu amfuatie ila huyo aliyemtuma alitaka kusafiri kesho yake hivyo ikabidi Dickson aende kuonana naye kwa wakati ule siku zilipita na Dickson hakuacha kwenda kumtembelea mkewe akiogopa asije akawahiwa ila wanaye hawakuwahi kumuona maana alihisi asingeweza kutimiza mambo yake maana watoto hawana siri
Siku moja Dickson aliwatumia ujumbe baba zake wakubwa na wadogo na shanga zake kuwa wakutane mahakamani. Kwani kuna mali za marehemu baba yake walitakiwa kupewa. Baba yake akawa amekuani hakuwa amekufa ila walitumia hiyo kama mbinu ya kuwakomesha ndugu wenye tamaa. Na Dickson hakutumia namba yake. Alitumia namba ya wakili wake maana hakutaka kujulikana kama ni yeye maana laini yake alisajiliwa kwa jina lake hivyo wangemjua. Waliwapa muda ambao haukuwa muda sahihi maana walitaka wawae makamani zaidi. Basi muda ukafika na ndugu wote wa Dickson waliomdhuruma Ali Dickson pamoja na mama yake walifika mapema sana na walishangia makamani. Dickson na baba yake waliingia mwishoni maana hawakutaka kuonekana kabla ya watu kuingia makamani. Walipofika tu ndugu zake wote walishtuka maana ni kama waliona mizuka. Maana ushajua kuwa Dickson na baba yake walishafariki. Basi mashtaki akasomwa na Dickson na baba yake walikuwa na ushahidi wa kutosha dhidi ya ndugu wote waliowadhuruma mali na wakatoa sababu zilizofanya wakati wamekufa kisha kesi ikairishwa mpaka wiki iliyofuata maana washtakiwa walidai wapewe muda wa kuonesha kuwa hawana hatia basi baada ya Dickson sasa na baba yake kutoka mahakamani wakaelekea moja kwa moja mpaka kwa familia yake na Lucy alishapewa taarifa juu ya ujio wa mumewe rasmi ambao sio kujificha ficha hivyo akajiandaa vizuri kwa ajili ya mapokezi ya mumewe kipenzi na baba wa Dickson akaomba afikie kwenye yale makazi ambapo walikuwa wanaishi mwanzo kama maficho yao na kumwacha Dickson akafurahia vizuri na familia yake kumbe ndugu wa Dickson wakaenda kujipanga kwa maangamizi bwana basi siku hiyo ilikuwa ni afra sana kwa Dickson na familia yake walikula wakanywa na kusherekea pamoja siku zilienda hatimaye wiki ikakaribia kuisha siku moja usiku Dickson akiwa mpumzika na mkewe akaanza kuhisi kichwa kinamuuma kichwa kilimuuma sana akaona akapumzike basi mkewe Lucy akawanda watoto kwa ajili ya kwenda kulala kisha akaelekea chumbani ambapo huwa analala na mumewe akamkuta kalala fofofo akaona asimwamshe kisha na yeye akalala zake lakini cha kushangaza asubuhi alipoamka hakumkuta akamtafuta nyumba nzima lakini hakumuona akaona isiwe shida maana yeye ni mtu mzima atarudi tu basi akaenda watoto wakaenda shule na Lucy akaenda kazini akitegemea kuwa atakaporudi atamkuta mumewe nyumbani lakini hakuwa hivyo maana aliporudi hakumkuta hapo ndo wasiwasi ukampata akaenda kutoa taarifa kituo cha polisi kuhusu kupotea kwa mumewe na taratibu za kumtafuta zikaanza sikabidi kesi yairishwe mpaka atakapopatikana Dickson maana yeye ndio mshtaki kiutani utani tu bwana ukapita mwaka Dickson hajapatikana Lucy akakonda kwa mawazo Alumia zaidi pindi watoto wanapomuulizia baba yao. Saikabidi akatangaze kupotea kwa mumewe Dickson kwenye vituo vya habari na habari zikatangazwa Tanzania nzima. Mwaka wa pili ukakata. Siku moja Lucy akiwa kwenye shughuli zake akapigiwa simu na namba ngeni na huyo aliyepiga akasema ya kwamba amemuona Dickson mkoa wa Kilimanjaro. Da. Lucy alifurahi sana. Akaomba aelekezwe alipoonekana kisha akaanza safari huku akiwa na uangalizi wa polisi basi siku ya pili toka alipopokea taarifa za upatikanaji wa Dickson hatimaye alifika huko alipoelekezwa akakutana na huyo msamaria ambaye aliyempigia simu wakasalimiana kisha akamwambia Lucy asubiri maana huwa anakusanya takataka pale mtaani kisha analipwa likapita kama lisaa mara yule mwenyeji wa Lucy akamuonesha kijana mmoja aliyekuwa kama kichaa akikusanya taka akamwambia si yule pale ikabidi Lucy amke akamtazame kama kweli ni Dickson wake alipofika alishangaa maana kweli alikuwa ni Dickson lakini alionekana ni kama hamjui Lucy na kumuuliza yule kijana ambaye alimpokea Lucy aliitwa Tom kuwa huyu ni nani mbona nishangaa Lucy akaanza kulia maana hakuamini kama Dickson wake amkumbuki kabisa Tom. Kwa nini huyo mwanamke analia? Akauliza tena Dickson kumuuliza Tom. Maana alionesha hakumbuka kabisa kuhusu Lucy wala familia yake. Ikabidi Lucy achukue maelekezo kutoka kwa wenyeji wa pale. Walisema kwamba Dickson alikuja pale miaka miwili iliyopita akawa analala majaralani 
na nakula chochote anachokiona kinafaa. Mwanzo watu alizani kichaa lakini baadaye walimuona yupo vizuri tu kiakili maana alizungumza na watu vizuri na alikuwa ni mchapa kazi sana ila hakuwa anakumbuka chochote kuhusu alipotoka. Alikuwa anafanya kazi sana lakini cha kushangaza hakuweza hata kupanga chumba kimoja wana alikuwa hakosi pesa ndogo ndogo na alishia kulala majalani. Lucy alihuzunika sana. Lakini alimshukuru Mungu kwa kuwa mumewe yupo hai. Alimchukua na kumpeleka saluni maana alikuwa na nywele ndefu na mindevu kama kichaa kisha akamnulia mavazi mazuri tu akavaa akapendeza. Watu walimshangaa maana uhandsome wake ukarudi. Basi Lucy anasema ya kwamba nikataka kumchukua turudi nyumbani. Hakutaka, akanambia anataka kuna kazi ambayo anataka kuifanya. Basi mimi aliniomba nimsubiri amalize. Maskini, ilikuwa ni siku ya kusanya matakataka. Alienda kukusanya, nilimuonea huruma sana maana alikuwa anafanya kazi nzuri tu ila sasa sikuwa na budi zaidi ya kumsubiri. Alipomaliza, nikamwomba tuondoke lakini hakuonekana kabisa kuridhika kuondoka na mimi maana alionesha kutonifahamu kabisa. Na alikuwa na wasasi sana juu yangu. Nikamwomba yule aliyenielekeza niende naye maana alikuwa anamwamini zaidi yangu. Basi tukaenda mpaka tulipokuwa tunaishi nikamlipa yule kijana pesa shukran. Watoto walipomwona walianza kumshangilia baba. Baba ila alionyesha kushangaza na maana hakuwa hata anawakumbuka. Nikamwelekeza chumbani kwetu nikawa nampelekea chakula huko huko maana alidai eti anaona aibu kula wakati watoto wanamshangaa. Basi kila kitu akawa nafanyia chumbani huko. Usiku sasa wakati wa kulala ndio ikawa shuhuri. Nilimsubiri mpaka amelala. Nasogea pembeni yake na mimi nalala. Sasa sinyali amka sangapi lakini nikashangana niamsha kwa fuji eti wewe dada, wewe dada unataka kunifanya nini? Ndio maana ilikuwa sitaki kuja na wewe. Jamani. Nilisikia uchungu sijui mume wangu kapatwa na nini. Ikabidi nitoke ni muache mwenyewe ndani. Sasa kulivokucha nikawasiliana na mchungaji akaja nyumbani kwangu na kufanya maombi. Maombi aliendelea kwa kama siku saba hivi lakini hakukuwa na mabadiliko yote kwa Dickson. Siku moja nikasikia kuna mtu anaombea watu kwa imani mpaka wanapona. Na mtu huyo yupo Nairobi. Basi nifunga safari na mume wangu na mwanangu yule mdogo Blessy. Michael na Junior nikawaacha kwa rafiki yangu. Muda wote huo Dickson alikuwa ananiita dada. Na sikutaka kumchanganya, nikaishinia kama dada yake. Tulifika Nairobi na tukafika mpaka alipo huyo muombeaji. Taratibu za maombi ziliendelea kwa takriban siku saba kisha tukaruhusiwa kurudi nyumbani. Muda wote Dickson alikuwa vile vile, yani bado aliendelea kuniita dada. Tulipofika nyumbani nikashangaa Dickson anaanza kutapika. Alitapika vitu vyeusi kama mkaa, nilishangaa sana. Alipomaliza akaenda kulala na alipoamka akaanza kuniita Lucy. Lucy. Nilikurupuka nikadhani naota maana hakuwahi kuniita jina langu toka nilipomleta. Nikamfata na kumuuliza umeniita. He, umekuwa sana. Ulikuwa wapi miaka yote hiyo? Ainuliza hivyo nikabaki na muangalia tu. Maana hata nilikosa cha kumjibu. Halafu mbona asa mdogo bado naendelea kukushangaa na jifikiria. Akaniambia, "Halafu mbona unapete mkononi? Umeshaolewa?" Nikamjibu ndio. Oh. Da. Ila Mungu ana makusudi yake. Hivyo niambia hivyo nikamwambia unamaanisha nini? Ah, basi tu. Ila sijui kwa nini roho imeniuma ulivyosema umeolewa. Basi tukaendelea kupiga story. Alionyesha kukumbuka mambo ya zamani na hakumbuki kabisa kama mimi ni mkewe na nimeza naye. Siku moja usiku alikuwa kalala na kwa kuwa sasa sikuwa nalala naye, nilienda kumwangalia maana nina tabia kupita vyumba vyote kabla ya kwenda kulala. Nikapita na chumbani kwake, nikamkuta hajajifunika. Nikasogea ili nifunuke. Nikashangaa akanishika, akanitupia kitandani. Nisamee, naomba unisaidie nimezidiwa. Nikabaki na muangalia tu kama utaki sitokugusa maana najua ni dhambi maana wewe ni mke wa mtu nikabaki najishauri tu 
Sasa nikamwona kiunyonge hivi kasogea pembeni. Nikamfata na kumkumbatia kwa nyuma. Nenda tu. Nimegundua ni dhambi hata kama nitamani kukuoa na nilikupenda ila sitakiwi kumfanyia hivi mwanume mwenzangu. Akaniambia hivyo. Nikamsogelea na kukaa kwenye mapaja yake huku nikiendelea kupunguza nguo. Alikuwa kama hataki huku anataka. Mwisho tukawa tunashirikiana na tukazama kule. Basi tulipomaliza tulipitwa na usingizi na palipo kucha nilikurupuka maana sikujua Dickson atamkaje. Kitendo cha kutaka kutoka kitandani. Nikashangaa Dickson kanivuta kisha akaniambia unaenda wapi mke wangu? He? Urasemaje? Nikajikuta nimeuliza hivyo. Si mke wangu. Au nimekosea? Ainaambia Dickson wangu, nilifurahi sana kwa Dicky kunikumbuka maana hakuwahi kutaja jina langu toka nilipomleta. Hali yake ilianza kutengemaa. Akawa anakumbuka baadhi ya matukio, miezi kama mitano kapita hatimaye Dicky akawa vizuri kabisa. Hivi, kesho si tunatakiwa kwenda mahakamani? Akaniuliza hivyo, nikamwangalia kisha nikamjibu. Ah, sio kesho, karibu miaka mitatu mipita na kesi huyu huwa inairishwa. Ah, kwa nini sasa? Ma kwa ajili ya afya yako haikuwa vizuri. Ah. Binadamu sio watu wazuri. Kwa hiyo ridhani labda wakinipotezea kumbukumbu ndio watalithi kila kitu. Dickson aliniambia hivyo mara ghafla tukapigiwa simu na Mary, yule aliyekuwa dada yake na Dickson. Akisema baba yake akapata ajali na amefariki. Na shangazi yake mmoja amepalala hizi mwili mzima hivyo hamna anachoweza kufanya. Na hao ndio walikuwa wanataka mali kwa kila njia. Tukaona Mungu kaamua kutujibia. Basi Diki hakuwa na roho mbaya akasema ataenda kuzika maana hata kama wamemfanyia mabaya kiasi gani basi hatakiwi kuwalipia ubaya. Akaenda kwenye mazishi lakini wakati tunaondoka mama yake Mary akatufata na kudai kuwa tumemuulia mmewe. Alianza kututukana eti sisi ni wachawi na atadeli na sisi. Mpaka watu wote walikuwa pale msibani wakashanga kwa nini yule mama anaongea maneno yale? Mmeniulia wanangu mkaona haitoshi mkamchukua na mme wangu kisa mali. Tutaona hizo mali zitawafikisha wapi? Na bado mkaona haitoshi mkamloga wifi yangu akapalalize mwili mzima. Lakini nitawakomesha. Hamwezi kuniacha mjani hata siku na moja. Hamwezi, alisema mama yake Mary. Sasa tukaamua tuachane naye tu, maana tulehisi huenda msiba unamchanganya. Basi tukaanza kufuatilia masuala mahakamani na tukakabidhiwa mali zote na muda wote huo baba yake Dickson alikuwa akijificha maana anawelewa ukatili wa ndugu zake na hakutaka kuingia matatizoni ila baada ya kuona sasa tumepata mali zote kialali akaja sasa tukawa tunaishi wote tukijua kuwa mambo yameisha Mary alikuwa akaolewa na ana mtoto mmoja lakini siku moja akaja kwetu na kudai mumewe kampiga na kumfukuza hivyo anaomba tumstere. Kwa kuwa tulikuwa na nyumba nyingi tukamwambia akae kwenye moja nyumba zetu. Ila hakutaka. Yeye akataka kukaa na sisi. So hatukuona shida. Tukao tunaishi naye ila mwanaye alimwacha kwa mumewe hivyo tukao tunaishi naye peke yake tu. Sasa hapo ndipo mambo yalipoanza kubadilika. Basi Akaanza kuumwa mwanangu Junior. Akawa anatokiwa na maupili makubwa mpaka anatisha. Tukampeleka hospitali, akapewa dawa, akawa anachoma na sindano, lakini wapi? Tumehangaika kama miezi sita bila mafanikio. Tukiwa bado tunahangaika na Junior, Bessie akaanza kuanguka kifafa. Akawa anazimia, yani tena sasa kuzimia kwenye ni mara kwa mara. Sasa wakati huo alikuwa na miaka saba na kaka yake Junior na miaka 12. Nilihisi kuchanganyikiwa ise. Pesa nyingi ilitumika kwenye matibabu. Tukiwa bado tunahangaika na matibabu ya watoto siku moja nilikuwa nimetoka kumpeleka Junior Hospital. Nikamkuta mume wangu analia kwenye gari. Ikabidi nimfuate nijue kuna nini. Akanionyesha picha zangu za utupu. Yaani huko kuna kama guest flani, guest house flani hivi. Nilishangama na sikuwahi kumsaidi mume wangu wala kupiga picha za utupu. 
Basi nikamwomba mume wangu tuingie ndani tuonge lakini hakutaka. Alionekana ni kuasirika sana. Ikabidi ni mwache akili tulie ndio tuzungumze. Lakini sikupata hata nafasi. Asubuhi yake akamka mapema sana. Mimi nikajua labda kuwa anaishi tu za kikazi. Kumbe alienda ba. Na wakati wote huo tu nimekuja kupigiwa simu na muhudumu wa ba kwenye saa sita hivi. Saa sita mchana hivi kwa mume wangu kalewa na hajitambue. Basi nikatoka upesi kwenda kumtazama jamani hakuwa Dickson wangu kwani alikuwa kajisaidia na kajitapikia yani kwa ufupi hatamaniki. Nikambeba kwa msaada wa Samaria wema mpaka nyumbani. Nikamsafisha kisha nikatoka kuendelea shughuli zangu. Nilikuwa nimefua jana yake. Sasa nikataka kukunja nguo za wanangu. Ndipo nilipoenda kwenye kabati la Junior nikakuta unga unga mweusi. Nikakunguta nguo zote kisha nikaenda kuzifua. Wakati huo Mary alikuwa hayupo. Mara ghafla akarudi kama amechanganyikiwa hivi. Yaani kabini muulize, "Mmm, wewe kuna shida gani?" Wala kunijibu. Akapitiza moja kwa moja mpaka chumbani anapolala Michael na Junior. Ikabidi sasa nimfuate ila hakutaka kuongea na mimi akawa analia. Nilistaajabu sana. Kuna akili ikawa inanituma niende chumbani kwake maana nilianza kutokumwamini. Nikapitiza hadi chumbani kwake lakini sikujua natafuta nini. Nikajisemea ngoja niangalie uvunguni. Jamani jamani jamani. He. Ah, binadamu. Yaani kulikuwa kuna nyoka mkubwa amejiviringisha. Nikajikuta napiga kelele lakini wala Mary hakuja. Akawa ibaki kule kule chumbani analia. Nikampigia mchungaji akaja nyumbani na kuanza kuomba. Aliomba sana mwisho lile nyoka likatoka kule uvunguni likawa sasa linatoka nje likatupita kabisa na kuondoka zake lakini muda wote huo Mary alikuwa analia muda ulienda hatimaye jioni kafika na mume wangu Dickson akarudi kutoka kazini alikuwa kawaida tofauti na alivotoka maana alikuwa na huzuni sana na kisirani wakati anatoka lakini alirudi na furaha mpaka nika yani mm, nikabaki na mshangaa maana hakuwa hivyo Alikuwa anaulizia watoto wake maana walikuwa melala akasema tukawaamshe. Basi tukawaamsha na cha kushangaza Junior mapele yote alikuwa amekauka. Yaani amebaki na alama tu. Tulishangaa sana maana tumehangaika sana na matibabu bila faida. Mary alilia mpaka kalala pale pale kwenye sakafu ya chumba cha wanangu. Ikabidi sasa nimwambie Dickson amwangalie maana ni ndugu yake. Wanaweza kuzungumza na huenda akasema sababu ya yeye kuwa kwenye hali ile. Basi mume wangu akaelekea alipokuepo dada yake Mary akamwamsha ili waweze kuzungumza. Ila Mary alitamka neno moja ambalo ni wameshamua mwanangu. Kisha akazimia. Ikabidi sasa tumpepee mpaka amke. Basi aliamka huko akiwa bado analia. Ikabidi tumuombe ili aweze kutusimulia. Nombe ni mnisamie sana. Wamempoteza mume wangu kwa njia za kichawi. Kisa nilikataa kutaka kuja kuangamiza. Wakamchukua na mwanangu wakasema nisipoleta familia hii. Wakasema kwamba nisipoletea familia hii mikosi basi wanamuua. Sasa ivojibu hivyo ikabidi tumuulize kina nani hao? Akajibu mama. Mama si mtu mzuri kabisa. Nendo alisababisha shangazi na baba kutaka kuchukua mali zenu. Aliwatumikisha sana lakini baada ya nguvu zenu kushinda akaamua wapoteze maana hawana faida na msidhani kama aliumia kuhusu kifo cha baba wala hakuumia ila alikuwa analia kinafiki tu maana yeye ndo aliyesababisha kifo chake Dickson kaka yangu naomba nisamee najua najua siwezi kukufanyia ubaya ila sikuwa na jinsi na naomba nisaidie nikampate mwanangu hata kama amekufa maana niliwaachia wale na wanaweza wakamla nyama Aliendelea kusema Mary huku akelea. Basi tulimchukua na kumpeleka kwenye maombi na baada ya hapo tukatoka na jumuiya kanisani kwenda alipomwacha mtoto wake. Alikuwa ni mtoto mdogo, ni kama miaka miwili tu hivi. Alikuwa kakaa chini anakula kinyesi chake. Na mama alikuwa ndani, tukamsikia akisema ndio chakula chako hicho. Maana mama yako amekataa kufanya kazi tuliompa. Nilimfuata mwanangu na kumkumbatia na hapo hapo ile jumuiya ikaanza maombi. Jamani jamani kulikuwa kuna vituko siku hiyo yani kama una yani he, kwa ufupi ni kama una imani ndogo unaweza kukimbia yani kama huna imani he. ah tulivanza tu maombi ikaanza kunyesha mvua 
na hiyo mvua ilikuwa inanyesha kwenye hiyo nyumba tuliyokuepo peke yake. Kwingine hainyeshi ni hapo tu. Basi tukazidisha maombi ikakata. Ukaanza moshi. Yaani ukawa unawasha. Yaani tukaa kama tumemwagiwa pilipili hivi machoni. Tukaendelea kuomba, tukaomba, tukaomba ile hali kapita. Ghafla mtoto wa Mary akaanza kutapika. Akawa natapika manywele, siji na makuchi akatapika sana. Yaani mara ni likatoka lile joka sasa niliona siku zile chumbani kwangu. Lika sasa linajipiga piga pale nje. Mara likabadilika likawa mama yake Mary. Ila alikuwa na mikucha na kama damdamu. Ndio mnaniua akasema hivyo kisha kadondoka chini. Tukaendeleza maombi, tukaendeleza maombi, tukapiga maombi, tukapiga maombi, akawa na galagala tu pale chini mwisho akazimia. Tukaomba sana mwisho tukashangaa Ahemi. Ikabidi tumpeleke hospitali tukaambiwa ameshafariki. Ingawa alikuwa mbaya kwetu ila hatukuona kama ni vyema azikwe na manispaa basi tukaandaa taratibu za mazishi lakini kizaa zake kaja tukitaka kumzika. Yaani kila tunapochimba kaburi linajaa maji. Na ukiangalia hakuna mvua na ni kipindi cha jua kali. Ikabidi tumzike hivyo hivyo. Baada kumzika tukarudi nyumbani kwake ndipo tulimkuta mume wake Mary akiwa hajitambui ni kama ameuka hivi tukampeleka kwenye maombi maana alionekana kama msukule. Aliombewa kwa muda mrefu mwisho akakaa sawa. Siku moja baada ya amani kurejea sasa kwenye familia yetu, tukaamua tutoe sadaka ya shukran, tukafanya na kisheria kidogo kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hivi, hebu naomba nikuulize, yule alikuwa ni mama yako akukuzaa? Dickson akamuuliza Mary wakati tukiwa tunaendelea kuburudika. Sio mama yangu. Aliolewa nikiwa na miaka miwili. Inasemekana yeye ndo alimuua mama yangu mzazi maana Alikuwa anampenda sana baba yangu. Na alilea kama mama bora sana. Maana aliona kufanya hivyo kungemfanya baba muamini. Basi baada ya Mary kumjibu hivyo Dickson, basi tulimshukuru Mungu kwa kutuvusha kwenye mapito yote tuliyopitia na amani na furaha ikarudi kama awali. Msikilizaji, mpaka hapo na mini kuna mengi sana tu kumejifunza kutokana na hii simulizi ya Lucy rafiki wa utotoni. Mtunzi anaitwa Laila. Nilie kusimulia simulizi hii. Simu mwingine ni mimi rafiki kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mix. Nikutakie usikivu mwema wa simulizi zingine zinazoendelea. Sina la ziada. Bye bye.